第五十一章，莫先生现在就站在你面前呢。求票票，丁，新任务完成，宋经理已经崩溃，完成度 80% 奖励艾泽维亚的日记本，星号一。哎，艾泽维亚日记本是昨天抽奖的道具啊，今天竟然奖励了。等我有空的时候看看这是啥。莫一晨现在还没时间去查看这本被系统扔到储物空间的书，特么的，老子真的要赶快把这破事给处理好了。这几个人在我空间里不但恶心，还特么的占位置。莫一晨越想发现越恶心，他感觉现在已经等不到下一周去坐飞机了。今晚他就想把这些个鬼东西给处理掉，一个计划悄悄的在他脑袋里面生成了。就在这时，莫一晨发现自己手机震动了几下，他掏出手机看了看，然后朝着正在准备离去的黄天鹏说道：“黄老板，两千万，东升煤矿。”莫一晨这句话让身边的人全部都丈二和尚摸不着头脑，但是黄天鹏却愣住了。东升煤矿两千万，他怎么可能会知道？这他妈是瞎劲儿蒙的吧？不可能，这是很隐秘，根本没有留下任何证据，他怎么可能知道？黄天鹏思考了一下东升煤矿的事情，确定应该不会有留下证据之后，他便一脸惊恐的加快脚步逃离了现场。而这时候，赵宇豪也开口说道：“不好意思，莫小姐，让你们遭遇到这种事情，这次是我们集团的问题。”莫一晨笑着摆摆手，他有点都不介意，这些个二逼来的越多越好，这样他就可以做任务，获得系统赠予的好东西。赵总，找人来帮我们办一下手续吧。五栋别墅我都买了。莫小萌听到莫一晨的话，下巴差点掉到了地上。五栋别墅那可是一共七五亿啊，自己老哥去抢银行了，怎么能有这么多钱？不对啊！抢银行也抢不到七五亿现金啊！哈哈，莫小姐豪气。这样，为了弥补今天的不愉快，我给你打个九折。老韩，过来帮两位办手续。这样，两位如果不嫌弃的话，今晚一起吃个饭，最好也叫上莫先生。你们看如何？赵宇豪的这个话让莫一晨和莫小萌的都尴尬了。叫上莫先生，莫先生现在就站在你面前呢，只不过穿着裙子而已。嗨嗨，赵总，实在不好意思，今晚我们有点事，要不这样，改天我们到您那去拜访。赵宇豪听到他们拒绝。也是无所谓，反正请吃饭只是礼节上询问而已。既然别人没空，那自己也没必要强求。不过他还是把自己的目的说了出来。莫小姐，麻烦你帮我带个口信给莫先生。如果以后有名贵的珠宝钻石，还麻烦莫先生先联系我，价格都好说。我个人比较喜欢收藏这些东西。莫一晨一听这话，就自动翻译成了：以后我帮你销赃。P Y 交易达成，房子也买好了。莫一晨便开车他的莱肯跑车回去了。英雄出少年呀、啊，他们三个人都不简单啊。感觉最近安城暗流涌动，好像要有大事发生了。赵宇豪看着莫一晨离去，自言自语的说着：“哥，我们刚刚买了将近七亿的房子，到现在莫小萌还是不敢相信，他们才出来一上午就花了七个亿。错了，不是将近七亿，是将近八亿。购置税、房产税加起来差不多八亿了。”莫一晨笑着说道：“哥，你不会真的抢银行了吧？哪里来这么多钱？”对于莫小萌的这个问题，莫一晨不予回答，因为他自己也答不出来，所以他转过头去看着莫小萌说了俩字：“秘密。”但是看到被安全带勒住的莫小萌，突然恶作剧之心暴起的莫一晨，直接一脚油门踩了下去，莱肯的 V 1 6发动机疯狂咆哮了起来，速度瞬间被提到了160突如其来的推背感让莫小萌被紧紧的压在位置上，在离心力的作用下，莫一晨看着变化莫测的各种形状，发出了 LSP 一般的笑声。被提升了五倍敏捷的莫小萌当然也发现了这点，不过他没有管，还是扭过头去，任由莫一晨肆意加速减速。丁，新任务完成，名下房产五栋，价值共计七五亿，奖励抽奖星号一。整个下午的时间，莫一晨和莫小萌都在收拾和搬家。不过说是收拾，其实也没啥好收的。莫一晨也就收了几个箱子，其他的东西都没必要拿了。等他们把东西都搬到浩宇海岸城的时候，韩荣华已经让人把五间别墅的卫生从上到下都打扫了一遍，已经帮他们把门卡、车牌信息都录入进去小区物业系统了。莫一晨直接躺在了沙发上，不想动了。而莫小萌则是饶有兴趣的指挥着小区的物业管家帮忙在家里收东西。对于湖心别墅，每栋别墅都配备了专门的管家、佣人。厨师，这些人平时会在物业大楼那边生活，并且24小时待命。业主如果需要，只要通过一个对讲机呼叫，他们就会上门服务。莫一晨现在在沙发上玩着手机，正确来说，应该是和小蜜聊着天，顺便整理着资料，准备发给媒体。这些资料嘛，就是黄天鹏当时拿下东升煤矿这个项目的时候，给上面大佬孝敬的钱，足足两千万之多，这才让他的煤矿手续齐全，得以顺利开工。这是一个被藏在了大佬家里的电脑上的视频，结果被小蜜直接翻了出来。最重要的是，应该是大佬为了给自己留后路，整个拍摄角度都是大佬的背影，还有黄天鹏的正脸。除此之外，小蜜还在黄天鹏电脑里面翻到了一大推做假账、偷税漏税的资料。除了正常的商业活动，小米还翻到了黄天鹏自编自导自演的动作小电影，尺度之大，为莫一晨这个老司机打开了无数新世界的大门。嗨嗨，扯远了，这些东西加起来简直就是证据确凿，行贿、做假账、偷税漏税、各种动作电影。这些个罪名全部安在黄天鹏脑袋上，足以让他下半辈子都在大牢里度过了。解决完黄天鹏的问题，接下来莫一晨就是继续思考该如何解决张叶天的问题了。第52章，瞎子主播求票票。张叶天，绿都集团实际控制人，拥有绿都集
，但说是说小也是市值近一千亿的集团。不过现在莫依晨的目的不是搞垮绿都集团，而是单纯要斩草除根，把张叶天和他老婆都丢到牢里里面。今天白天的时候，小蜜已经搜到了张叶天所有的犯罪证据，像这种庞然大物，屁股干净的没几个。特别是起家的时候，十个有八个都是靠着不法手段起家，只是起家以后全部洗白了。但是在小蜜的搜索下，一切存在电脑上的资料无所遁形，特别是做假账、偷税漏税的账目，里面记得一清二楚。这些数据。资料莫一尘全部都已经拿到了，不过光凭这些东西还不足以一次过打沉张叶天，最多就是让他元气大伤，蹲几年大牢。如果要一波把张叶天打得勇士不得超生，那就要结合莫一尘空间里的七个小伙子了。不过现在还不着急，所谓月黑风高杀人夜，现在才傍晚呢，不可能在这个时候出去干活。莫一尘决定等今晚凌晨再行动。吃过晚饭，莫一尘打开电脑准备直播。这栋别墅占地足足两千平方米，地面四层，地下两层，地下两层的构造全是钢化玻璃。言下之意。就是湖底在游泳的鱼啥的都能从地下室看到。莫依晨的电脑扔到了二楼的一个书房里面，直播开启之后，弹幕瞬间就炸了。卧槽，失踪人口回归！爷爷，你关注的小姐姐回来直播了。柠檬爸爸一直都不在。柠檬妹纸，快说，昨晚是不是去找爸爸了？前面的我都说了，柠檬妹纸来我家了，你咋还说她去找柠檬爸爸呢？兄弟，你是在想屁吃？大家有没有发现柠檬妹纸房间背景不同了？莫非这里就是柠檬爸爸家里啊？柠檬妹纸回来直播了，我又可以脱裤子了。皇帝柠檬小迷妹。在女装大佬的日常直播间送出海豚超级火箭星号一，皇帝柠檬小迷妹在女装大佬的日常直播间送出海豚超级火箭星号五，皇帝柠檬小迷妹在女装大佬的日常直播间送出海豚超级火箭星号十，小迷妹柠檬妹纸去哪了？昨晚怎么突然人不见了？莫依晨看到满屏幕的礼物，还有小迷妹的十发超火，他心里默默想着，真的是人傻钱多呀、啊，竟然给一个女装大佬送那么多超火，感谢小迷妹赠送的十发超火，啾咪！莫依晨谢了一下礼物之后，就继续说道。不好意思，各位小哥哥小姐姐，昨晚家里出了点事，不过已经解决好了。今晚继续给大家直播哈。我的房间背景确实不同了，对，因为今天买了个房子，搬家了。好啦，今晚我们丁新任务已发布。身为一个技术主播，请努力成为一名娱乐选手，为观众们带来快乐。奖励抽奖星号一。本来莫依晨想说，我们今晚来找一辆火箭车，打一下排位上分。结果突然系统就给莫依晨来了一个沙雕任务。老子是技术主播，为何要成为娱乐选手？莫依晨实在无法吐槽这个系统，但是没办法啊，既然奖励是抽奖。那他必须好好干了，抽奖的奖励真的太屌了，他实在忍受不住这个诱惑。今晚我们先登下游戏，打打单排吧。莫依晨一边登游戏，一边想着有什么操作可以给观众们带来快乐。要说快乐，那就必须让对手的心态发生那么一内内小变化。那么正面钢枪肯定是不行的，原因很简单，钢枪输了，对手心态不会发生一丝波动，甚至还会以此为动力，马上再开一盘去练枪。但是如果是当一个老六，用什么十字弩、汽油桶把对方阴死，那这个时候对方很可能就心态炸裂了。想到这，莫依晨决定来一波汽油桶阴人流。就在这时，他突然看到直播间涌进来一大堆人，以及这些人都同时发弹幕。可是他的直播间并没有因此出现问题。莫依晨就明白，是海豚直播对他的直播间扩容完成了。哼，巅峰之夜公会，继续花钱雇人来吧，看看谁能搞得过谁。莫依晨一边登游戏，一边看着现在主播 PK 的排名，稍微核对了一下海豚直播给的名单。莫依晨发现，目前 PK 的第二名、第五名，还有第八、第十名，都是巅峰之夜公会的人。本来一开始，莫依晨是计划直接刷超火，把别的主播刷上来，让这些人把巅峰之夜工会的人全部踢出前十名。但是现在有了小蜜之后，就不用这么麻烦了，让你们先蹦跶一会，三天时间看我怎么搞你们心态。主播 P K 现在才第一天，一点都不着急。现在先来完成系统今晚发布的任务。飞机很快就从素质广场上起飞了。这一盘的地图是萨木，莫依晨直接选择跳自闭城旁边的野区。他这次不准备钢枪。柠檬妹纸，你飞歪了，不是应该飞自闭城主城吗？妹纸妹纸，难道你软了？不敢钢枪了。莫一晨看着弹幕，然后对着摄像头微微一笑，眨了一下眼睛，说道：“小哥哥，小姐姐，今晚我们不钢枪，我们玩一些刺激的。”莫一晨话音刚落，直播间直接爆炸。由于他的这个眨眼睛，杀伤力太大，很多观众直接被电的生活不能自理，恨不得直接开始舔屏幕。加上莫一晨说的“今晚玩一些刺激的”，更是让全部的观众浮想联翩，想入非非。落地以后，莫一晨脚下就是一把维克多，他飞快的捡了起来，随后撒开腿鸭子就跑，对身边的手雷、急救包、二级头耳机甲。熟视无睹，完了！柠檬妹纸一晚没直播，眼睛直接瞎了。瞎子主播关注了，麻烦捡一下地下的东西，好吧？看得我强迫症都要犯了。卧槽！捡汽油桶是什么操作？柠檬妹纸是不是受刺激想不开了？第53章创业火葬服务求票票。莫依晨没有管这些弹幕，而是飞快的捡了两个汽油桶，顺便还捡起了一个救济包。做完这一切，他把这房子的门关好，跑到了大房子旁边的一个小房子去，然后开始倾倒汽油，一边倒汽油一边还说着：“小哥哥、小姐姐们，今晚
将在游戏里随机抽取一名幸运儿，让他享受无微不至的火葬服务。我们将使用这种方法帮对方戒除网瘾。各位直播间的小哥哥小姐姐，来一张办卡。一个飞机，一个火箭，就能立刻成为股东。等我们的火葬业务成功上市以后，马上给大家分红。下面我们就准备等第一位幸运的客人上门吧。莫一尘说完，手里的汽油桶也倒完了。这个小房子里面全部都是汽油，只要一发子弹就能引燃。现在就等着客户上门了。鸡贼的莫一尘还在小房子门口的台阶上，把刚刚捡到的急救包扔在那边作为鱼饵，然后他就跑到远处的一个草丛里，静静当起了幻影坦克。幻影坦克重出江湖，这波幻影坦克躲的。我给满分，柠檬妹纸这波钓鱼，我怎么感觉不会有人上钩？地上这么明显的两个汽油桶，瞎子才会进来吧？不过如果这波操作成功的话，那可真是骚操作呀！啤酒、饮料、矿泉水、花生、瓜子、八宝粥，来腿收一下。前排出售板凳、瓜子五块一份。莫一尘一边谢礼物，一边和弹幕的观众聊着天。一分钟之后，莫一尘看到远远的有一个人从主城里跑出来：“小哥哥、小姐姐们，客户准备上门了，大家做好准备。”前方高能非战斗人员，请迅速撤离。随着莫一尘的话，那名从主城跑出来的人已经到达了这片房区，并且开始搜索第一个大房子。等第一个大房子搜完，他就该来搜这个小房子了。有时候事情就是这么的尴尬。这个玩家搜完大房子，竟然没有去搜这个小房子，而是直接从窗户里翻了出来，往马路对面另一栋大房子跑了过去。哈哈哈哈哈！客户不上钩啊！柠檬妹纸如意算盘打得啪啪响，结果别人完全无视了，一顿操作猛如虎，一看战绩零杠五，莫一尘也是略显尴尬。他没想到自己的第一波火葬业务，对方竟然完全无视了。搜完另一栋大房子的人，现在开始继续跑着，但他竟然径直的往莫一尘的这个草丛跑过来了。而且最搞笑的是，这个人还撞到了莫一尘身上，都完全没感觉，直接就跑了过去。既然你不接受火葬业务，那就去戏吧，打戏你呀！莫一尘扭转枪头，对着这名玩家的大腿就是一梭子过去。如此近的距离，维克托瞬间就把这名玩家打成河。柠檬妹纸恼羞成怒，竟然放弃了火葬场业务，直接改枪决。年轻人不讲武德呀，说好的火葬。怎么就开枪了呢？年轻人要讲武德，不能偷袭我69岁老人家。莫一尘笑嘻嘻的跑到盒子那往上一趴，便开始舔了起来。还别说，这个人还挺肥的。M 7 6 2 6倍镜，子弹手雷大包小药，一应俱全。莫一尘舔完之后，又跑回了刚刚那个草丛，开始当起了幻影坦克。汽油桶的有效时间估计还有一分多钟。如果接下来没有人过来的话，莫一尘的第一波火葬业务就要告吹了。不过这次上天的运气仿佛站在了莫一尘这边，他远远的看到主城里面又跑出来了一个人，小哥哥。小姐姐们，客户再次上门了。这一波，我们的火葬业务一定红红火火、恍恍惚惚。祭神刚刚正在直播，他今天是要开个小号上上分，不然一群观众一直在说他炸鱼。刚刚这一波自闭城落地九杀，让他极度膨胀。现在带着一包裹的战利品往外面跑。直播间的兄弟们，我祭神宣布这一盘吃鸡了，而且这一盘还必须是17杀以上吃鸡，不是地化我倒立洗头。祭神操作着游戏角色，跑到了主城旁边的城区，这里的房门全部开着，一看就知道被搜过了。祭神此刻处于极度膨胀当中。他自信，就算现在有人偷袭，他也能180度拉枪反杀对方。而且这种鱼塘局的人，一般枪很菜，不太可能能秒他。房门全开，他也不想去搜了。反正自己从主城杀出来之后，一身肥肥的装备。不过就在这时，他看到了一个小房子门口还有个急救包，按了下 Tab， 看了下自己背包的里只有两个急救包，于是他便跑过去，准备把这个急救包捡起来。小哥哥、小姐姐们，准备好了，客户已经上门，火葬业务准备开始。前方再次高能警告，非战斗人员请迅速撤离。这个玩家跑到楼梯上，正准备捡起急救包的时候，莫一尘果断开镜瞄准地面，然后一发子弹打了过去。砰！听到强声的巨神知道有人偷袭，听声辨位博士学位毕业的他，直接就判断到了敌人所在的位置，拿枪瞄准。可是就在这时，枪械却不听使唤了，本来开着的红点直接开不出来。而他也发现了问题所在，那就是自己身处一片火海当中，玩家在被火烧的过程中是不可以开镜的。没办法，这时他只能一边跳着，一边往房子后面跑。呼呼呼呼！巨神一边跑。嘴里还疯狂地吹着，似乎能把火吹灭一样。此时，祭神的滑稽样子不仅在自己直播间里出现，同时还被莫一尘直播间的人看得一清二楚。祭神跑到房子后面，准备给自己打一个救急包，只可惜打急救包的速度根本就跟不上掉血的速度。急救包才打了打了两秒，祭神的血量就清空了，瞬间变成了盒子精。哈哈哈哈 ，X S W L 竟然被老六用汽油桶淹死，坐等倒立洗头。刚刚我录屏了，赶紧倒立洗头。非禁止画面，哈哈哈哈哈！职业选手鱼塘局被淹死。人都傻了，祭神现在一脸懵逼的看着自己的屏幕，他现在真的人都傻了，而且心态也发生了那么一点点小变化。第54章火葬业务的第一位受害人求票票，祭神挂了之后就看向弹幕，发现现在弹幕都纷纷要求他倒立洗头，嗨嗨，家里停水了，日后再说吧。说完这句话，祭神直接退出了游戏，重新开始匹配一盘。这一波给祭神留下了不可磨灭的阴影。现在祭神直播间里的观众是快乐的，莫一尘的直播间里观众也
六十六万六千六百六十六，九千九百九十九，六翻了，六什么六？基本操作都坐下，哈哈哈哈！快乐，这比钢枪快乐多了。搞心态才是绝地求生的真谛。什么十六倍媚控压枪这些，老子都不爱看，我就喜欢看柠檬妹纸的火葬业务。对面估计到死都不愿意承认这个事实吧？这波操作我给八十二分，剩下的以六百六十六的形式给你。莫依晨看着满屏弹幕以及礼物，满意的大喊一句：“快乐！”各位小哥哥小姐姐，这一波学会了吗？而这个时候，直播间突然涌进来好多人。卧槽，真的是柠檬妹纸！柠檬妹纸把巨神给阴死了。前面的兄弟，什么阴死？别说那么难听，这是柠檬妹纸的火葬业务。哎，你们说什么？巨神刚刚被火葬的是巨神吗？莫一尘此时一边舔着包，一边看着弹幕。按照弹幕的说法，刚刚自己的第一个客户应该就是巨神了。想到这里，他忍不住笑了出来。没想到，火葬业务的第一个客户竟然是来炸鱼的职业选手。嗨嗨。我们去感谢一下客户吧，毕竟这是我们火葬总店的第一位尊贵客户。莫一尘说完就往草丛一趴，然后切出了游戏，打开海豚直播的页面，来到了祭神的直播间。欢迎皇帝柠檬不酸光临祭神直播间。祭神刚开始一盘新游戏，现在正在和弹幕互动呢。他突然看见一道七彩光芒闪过，这道七彩光芒就代表有皇帝进来了。他刚想欢迎，一看 ID， 发现正是最近绝地求生区爆火的主播柠檬不酸。同时，对方也发来了连麦提示：“柠檬不酸，你好啊。”和妹纸聊天，祭神当然是要保持绅士风度。祭神你好呀，刚刚我击杀的是不是你啊？莫一尘用他自己最喜欢、最擅长的软糯呆萌音问道。祭神直播间的弹幕瞬间就高潮了。卧槽，这妹纸声音我要去关注一波。这声音让我想起了我的初恋。听到这声音，我直接把躺在床上的老婆抓起来打一顿。兄弟，你家暴？我报警了，我失更了，准备脱裤子。手快的人已经在拿纸巾了，手慢的人还在发弹幕。你们这帮二货，没听说过背影杀手吗？听声音就能确定对方是个萌妹纸。前面那个那位兄弟。去康康绝地求生榜，一再回来秀智商嘛。本来被老六阴死的祭神是挺郁闷的，但是现在发现阴死自己的竟然是个萌妹纸，那这就不一样了。如果是个抠脚大汉，祭神直接就 hit you 过去了。但如果是萌妹纸，那就可以去舔一波。柠檬妹纸，刚刚是我要一起来双排吗？祭神发出邀请之后，满屏 LSP 就被刷了起来。好呀，祭神一会上大号吧，带我体验一把高端局。哦，对了，恭喜你成为我火葬业务的第一位手。嗨嗨，客户，恭喜恭喜，莫一尘一时最快。差点把受害人说出来了，虽然他及时收住了嘴，但是两个直播间的人当然都已经听到了。哈哈，祭神成为妹纸的第一个受害人，荣幸吧 ？X S W L， 堂堂职业选手在鱼塘局被火葬了。噗，火葬业务，马德，柠檬妹纸，你陪我显示器，害我把水都喷到显示器上了。恭喜祭神成为火葬业务第一位受客户，恭喜祭神成为火葬业务第一位受客户，恭喜祭神成为火葬业务第一位受客户。弹幕本来是在嘲笑的。但是到后面，全部都统一了队形。祭神看的也是一脸蛋疼。神 T M 火葬业务，神 T M 第一位兽客户，神 T M 恭喜我呀！妈卖批，这是祭神此时内心的想法。皇帝柠檬不酸，在祭神的日常直播间送出海豚超级火箭星号一。皇帝柠檬不酸，在祭神的日常直播间送出海豚超级火箭星号十。皇帝柠檬不酸，在祭神的日常直播间送出海豚超级火箭星号二十。莫一尘看着祭神一脸蛋疼的样子，索性给他刷二十个超火。就当是他成为自己火葬业务的第一个受害人奖励好了。祭神小哥哥，你稍等呀，我那盘还没打完，打完过来喊你啊！莫一尘说完就退出了直播间，再次切回游戏。祭神现在还没回过神来，他一脸老色批样的看着莫一尘刚刚刷的超火，他以平生最快的手速退出了游戏，然后右手不受控制的点开了莫一尘的直播间，接着便是一脸迷醉的说道：“刚刚柠檬妹纸喊我小哥哥，死，好漂亮。”莫一尘切回游戏以后，发现毒圈已经要来了，于是赶紧开始跑圈。经过了十多分钟的厮杀，他以十七杀的成绩进入了决赛圈。目前的情况是，决赛圈正中心有一个房子，里面已经是被人占领了。而莫一尘则是在开了一辆摩托，躲在一个大石头后面。其实按照常规操作，他直接封烟往房子靠。里面那个人大概率不可能是莫一尘的对手。不过既然今晚系统要娱乐，那就来一波娱乐操作好了。莫一尘掏出裤裆里的烟雾弹，开始了封烟。三颗烟把前面的一小段距离封得死死的。烟起来以后。莫一尘看了看自己背包，然后切出来了 C 4卧槽，柠檬妹纸是刚从叙利亚回来吗？伊拉克玩家来报道，加 10086， 我可以受过专业训练的，谁来组我来一盘？莫一尘默默的把 C 4粘在了车上，默默数了五秒，便骑了上去。第55章，伊拉克玩家求票票。莫一尘骑上摩托之后，开始加油往前冲。C 4从扔出到起爆需要16秒，莫一尘刚刚把他粘在了摩托上，等了5秒才上车，所以从他出发开始，还有9秒 C 4就要爆炸了。莫一尘开始加速。冲过了一开始的烟雾弹范围，就花了他四秒时间。这时，摩托车已经提速到了七十公里以上了，剩下的五秒完全足够他开车冲到这个房区。对面的玩家也是很配合，看到莫一尘开车冲过来，马上跑到窗户边上，对着莫一
，根本没办法把高速运行摩托车上的莫依晨扫下来。莫依晨用了三秒时间就冲到了防区边上，一个帅气甩尾，莫依晨把车停了下来。要是现在这个时候把自己给摔死，那他真的就成了娱乐选手了。由于目前莫依晨和房子里的那名处于窗户的死角，双方都攻击不到对方，在原地等了两秒 ，C 4瞬间就炸了，轰隆。巨大的爆炸声和沙尘覆盖了整个屏幕，莫依晨的屏幕上也显示了“大吉大利，晚上吃鸡”的字样。在《绝地求生》里面，如果最后两个人同时死亡，那么胜利就会算在引爆的那个人头上。例如，你扔的手雷，同时把自己和对方炸死了，那么就会算你赢。C 4也是同样的道理。六万六千六百六十六，叙利亚玩家惹不起，柠檬妹纸这波操作够骚的，快乐呀、啊！对面，我怎么遇上伊拉克玩家了？人在家中坐 ，C 4从天上来，神风敢死队，妈妈，我将成为一只萤火虫，前面的萤火虫。老三踢了，莫依晨这波骚操作会直接让弹幕爆炸，各种飞机、火箭也是在直播间上面横飞着。祭神也是感叹，这次游戏更新以后，伊拉克玩家就成倍增加。没想自己眼前的这个妹纸竟然也是个伊拉克玩家，真的是个狠人。这时，祭神直接申请连麦莫依晨，柠檬妹纸，咱们来双排吧，四排吧，找个火力车带我打打第一人称高端局呗。莫依晨这时想试试系统给予自己的 FPS 游戏精通技能到底有多强。最好的试验办法就是去打一波高端局，祭神也无所谓，只要能带妹。鱼塘局高端局都无所谓，而且上次他自己就是被柠檬不酸762米移动把爆头，这让他记忆深刻。不管这枪是不是蒙的，能在762米之外打爆自己的狗头，技术肯定不会差到哪里去。没问题，你开房拉我，我喊人。祭神说完，等登上了大号，然后把自己 ID 发给了莫依晨。要开什么？开房 ？LSP？ 你想干什么？不准动我们的柠檬妹纸！柠檬妹纸，别被他骗去开房啊！啊，开房！等等我，我解裤腰带。说真的，直播间里哪位大佬查查那个脱裤子解裤腰带的人？老子一定不打死他。专业团队需要吗？祭神没有管弹幕上说的，他直接掏出手机，打开微信，在战队群里发了一句：“带柠檬妹纸四排，二 Q 二，速来。”三哥到，拉我一辈子。老板拉我，小熊，那我呢？三哥一辈子，下次一定。小熊，很快四人队伍就准备就绪了，随即匹配到了艾伦格。柠檬妹纸想跳哪？祭神率先问道：“屁城吧。”莫依晨想都没想就说道：“整个艾伦格他最熟悉就是屁城了，在前世玩游戏的时候，他就把把都跳屁城，只不过那是成盒的次数比较多，跳十次有两次能走出屁城就不错了。”祭神他们都被莫依晨的回复惊呆了，他们以为妹纸要去打野，结果直接跳大成钢枪。不过也没关系，他们三个职业选手只要好好配合，把屁城打下来，问题还是不大的。落地以后，他们马上开始爆点，一条街东南边有一个满编队，老子屁股后面有两个卧槽，还有两个跟我这来了，我叼手枪都没。卧槽！我后边俩狗逼的捡到枪了。莫一晨落在屁城教堂上，那边物资一般比较少，但是一般都能刷一把枪。这次他运气比较好，落地就一把 M 4和两头二甲八七幺二三幺四，使用 S 6 8 6击倒了5 PM 下划线 d e l d 下划线 G 5米。Zenj Chance 使用 AKM 击倒了5 PM 下划线 Zioxin 十一米。18 SHXN 使用 M 1 6击倒了5 PM 下划线311 8八米。莫一晨刚换好子弹，准备跑到一条街那边支援祭神他们，没想到三个击倒提示就出来了。莫依晨瞬间就无语了，还以为自己找了个火力车上分，结果是个玩具车。X S W L， 柠檬妹纸上了个玩具车，还是个纸糊的玩具车，这波凉了。柠檬妹纸，下车吧，去找狮王吧。狮王那边十杀了，现在对方只是打到了他们，并没有补人。莫依晨觉得还可以抢救一下，躲好躲好，我去救你们。莫依晨话音未落，祭神他们仨人直接就被补了。我这有点乌鸦嘴了。莫依晨无奈的笑道，不过他还是飞快的跑了过去一条街那边。刚刚落地的时候，莫依晨还是有点不适应第一人称视角的。毕竟前几天都在打第三人称，不过搜完装备这短短的十来秒，他已经感觉自己习惯的差不多了。来到一条街这边，莫依晨看到一个人直接裹跑过马路，直接四枪给他打倒，随后头也不回的绕到迷宫楼那边，准备从后面绕过去。而就在这时，他听到了头顶房子二层传来了一阵很轻微的脚步声，如果不仔细听，根本发现不了。莫依晨知道这上面肯定有个老六了，于是他来个将计就计，他直接转了个45度，按着 A 和 W 还是斜跑。同时还按着 Alt 一直看着身后的情况。由于是第一人称视角的关系，所以人物的扭头只能有90度，只有斜跑加扭头才能看到身后的情况。果不其然，刚刚跑过去的房子二楼，马上就翻出来了一个人。莫依晨趁着他从二楼跳落的间隙，直接转身按 C 蹲下，同时按住鼠标右键开镜，对着这个人就是一波扫射。Lemon 使用 M 4 1 6击倒了1 8 SHXM 11米。巨神，卧槽！三哥，卧槽！一辈子，卧槽！第56章。火葬分店，求票票。打倒第一个人的时候，下午五点的队员还没觉得怎么样，但是打倒第二个人就让他们震惊了，因为刚刚的脚步声真的很轻，如果他们这些职业选手不留意，都根本听不到。而且后面的那波斜跑回头的操作，一般人是不会用到的。莫依晨的表演现在才徐徐展开，虽然这是高端局了。
但是莫依晨在这边杀了个七进七出，简直就是如鱼得水。当辟城枪声趋于平静的时候，莫依晨屏幕的右上角已经显示了十个击杀。要知道，这可是职业选手都经常来四排的高分段。这一刹那，下午五点的三个人瞬间都有一个想法，那就是妹纸开挂了吧？祭神用手机给其他俩人发了信息，让他们过去妹纸直播间看看，因为现在祭神自己在开着直播。不好意思，直接跑到妹纸直播间去查科技。老板，刚刚柠檬妹纸的操作很干净啊，你应该也看出来了吧？一辈子在微信里面打字说道，柠檬妹纸的操作很干净，他们当然都看出来了。但是为了游戏的平衡，他们还是决定去直播间看一看。一辈子和三哥看完柠檬妹纸的系统进程以后，已经可以确定他没有开挂了。莫依晨直播间的观众也是非常的震惊，他们知道柠檬妹纸实力很强，但是没想到他竟然可以强到和职业选手5十五开。屁城乱不乱？我柠檬不酸说了算。莫依晨杀完屁城的所有人之后，豪气冲天地，大喊一句，惹得直播间里面一阵666。这句话是他在前世很喜欢的一支战队的称号。莫依晨直接给他搬过来这边用了。刚刚杀爽了，莫依晨完全忘记了自己是在四排。现在开上一辆吉普，他才反应过来自己还有三个挂掉的队友。啊！祭神小哥哥，要不我自雷了吧？我们再开一局。祭神突然有点迷茫，以前这种话都是他带妹吃鸡的时候才会说的。天道好轮回，现在竟然轮到妹纸和他说这话。天道好轮回，苍天饶过去。祭神这句话好像在哪里听过。职业选手被妹带吃鸡，笑死个人。祭神，快邀请柠檬妹纸加入你们战队啊！对对对，祭神，你去打替补，让柠檬妹纸上。祭神一脸无语的说道：“没事，柠檬妹纸，继续打完这把吧。”莫依晨闻言便继续玩下去了。一路上走走停停，打打杀杀。莫依晨已经拿下了十八杀，圈也在飞快的收缩着。莫依晨绕着地图开了一大圈，最后圈竟然收回 P 城了。决赛圈就在 P 城北面的假车库那边。莫依晨现在就站着假车库，野外有两队在打架，他们刚好在莫依晨看不到的地方，所以他现在在假车库房顶有点百无聊赖。枪声响了一会，随着三个击杀提示就停了下来了。莫依晨通过击杀提示和剩余人数判断，剩下的一队是满编队，只不过他们倒了俩人，现在估计在扶人和打药。小哥哥、小姐姐们，剩下一个满编队，我们给他们来一场火葬服务怎么样？莫依晨一边说着，一边跑到假车库一楼，因为他刚刚在这边发现了三桶汽油。祭神现在用手撑着下巴。看着妹纸的骚操作，听到“火葬”俩字，他瞬间就想起了刚刚自己心态差点爆炸的情况。我有预感，剩下那队要倒霉了。剩下那队不会这么憨憨，一起来莽柠檬妹纸吧？四打一，确认了对方的位置，换你，你莽不莽？莫依晨拿着汽油，飞快的倒满了了整个二楼，一整个二楼全是汽油，就连外面和里面的小房间都不例外。弄完这一切，莫依晨把最后一桶汽油延伸到了三楼，他跳到三楼小平台楼梯的正上方，趴在那边等着敌人过来。而对面的敌人打好状态以后，发现了是一个4 v 1的状态。于是，其中两个人在原本的位置藏好，而另外两个人开着两辆车开始到处找人。小哥哥、小姐姐们，我们的火葬业务现在越做越大，不仅仅在萨诺，在艾伦格的 P 城也正式开分店了。客户已经迫不及待的想来体验一把火葬服务，我们当然要让客户好好享受一把。莫依晨说完，就对着外面在遛弯的其中一辆车扫了起来。枪声一响，所有人都知道了，莫依晨就在假车库这边。其中一个人开车蛇皮走位，而另外一个人则是开着车回去接自己的队友，准备一波把莫依晨给莽掉。祭神现在嘴角抽动着，看着这一切，他仿佛想起了上一盘被火海支配的恐惧。三哥，柠檬妹纸，听你的弹幕说，祭老板是你火葬业务的第一个客户。对啊，小三哥哥，刚刚祭神可以是体验过我的第一次火葬业务呢。莫依晨笑着说道。不过弹幕瞬间就炸了。X S W L， 小三哥哥，哈哈哈哈！三哥瞬间变小三，这波蜕变猝不及防。三哥，我什么时候成小三了？而祭神的直播间就更夸张了。祭神本来是在喝着奶茶，结果全部喷到屏幕上了。现在还笑得快抽筋，莫依晨被祭神那炸麦一样的声音差点搞得耳朵炸裂，赶紧把队友麦给屏蔽了。三哥现在一脸蛋疼的看着屏幕，他完全没想到自己有一天竟然从三哥变成小三哥哥。莫依晨现在聚精会神的听着楼下的脚步声，车停了，四个人都上二楼了。莫依晨很清楚的听到了，四个人都已经上了二楼。他现在站起身，站在了三楼小顶层的最上方，手里的 M 4瞄准着地上汽油，直到他听到了第一个上三层楼梯的脚步，莫依晨果断选择扣动了扳机，砰！子弹和地下的汽油一接触，马上开始燃烧了起来。一秒时间不到，整个假车库的两层平台直接变成了一片火海。这一个满编队四个人瞬间就懵逼了，他们的第一个反应就是赶紧跑。不过，无论他们在二楼的什么地方，都是一片火海。等他们反应过来要开始打药的时候，已经晚了。大吉大利，晚上吃鸡。第57章，点歌的门槛这么高吗？求票票。丁，新任务已完成，为观众们带来快乐，奖励抽奖星号一。莫依晨听到这个系统提示，便知道自己任务已经完成了。接下来，他和下午五点战队又打了几把之后就退组了。走之前，祭神还问莫依晨要不要去打职业，莫依晨没有答应，也没有拒绝，他不介意去打职业。但问题是，如果不是系统给任务的话，他
，看了看现在的排名，目前他的热度是 PK 榜第八，而第七、第九和第十都是巅峰之夜工会的人。莫一尘嘿嘿一笑，开着自己的幻神账号进入了直播间，欢迎幻神柠檬树进入直播间。一条七彩光幕闪过，幻神闪亮登场。虽然画面略微模糊，但是我还是能从这七彩光幕中认出了是家父。柠檬爸爸错过了柠檬妹纸新开发的业务呀！柠檬妹纸好像参加了这周末的 PK 赛了。柠檬爸爸是在助威的吗？莫一尘一边看着弹幕，一边欢迎自己的到来。他还看了一下，现在自己的 PK 热度大概是200多万左右。PK 热度和平时的热度不一样，平时的热度会升会降，而 PK 热度是个累积热度，也就是说直升不降。目前为第一的是大团，累积 PK 热度为 1,200 多万。莫一尘邪魅一笑，然后手指开始疯狂抽筋起来。幻神柠檬树在女装大佬的日常直播间送出海豚超级火箭星号一。幻神柠檬树在女装大佬的日常直播间送出海豚超级火箭星号五零。幻神柠檬树在女装大佬的日常直播间送出海豚超级火箭星号幺五零。幻神柠檬树在女装大佬的日常直播间送出海豚超级火箭星号三百。莫一尘直接给自己干了三百发超火，他的热度瞬间超越了大团，而且是遥遥领先那种。目前他以九千多万的热度位居第一。老板糊涂啊！家里有矿也不敢这么玩吧？卧槽！柠檬爸爸一言不合就三百发超火，让我想起了那神仙打架的一晚。兄弟，神仙打架怎么回事？我说兄弟，村里刚连上 WiFi 吗？你知道柠檬妹纸是怎么火起来的吗？柠檬爸爸，我要跟你生猴子！这三百发超火下来，我裤子都不敢脱了。终于有这位兄弟不敢脱裤子的时候了。莫一尘没啥激情，就是自己卸了一下自己礼物，随后便开始给直播间的观众开始唱歌了。他发现自己真的有点唱歌上瘾，在原来的世界里，他可是个唱歌又难听又爱唱的人。所以经常幻想自己突然能唱歌好听，结果穿越到这个世界之后，系统给了他这个极品唱歌技能。最关键的是，这个世界有好多歌曲都没有。后来和至少还有你都唱了一次之后，莫一尘便准备唱一首新歌。当然了，这首新歌在这个世界也是不存在的。这是一首莫一尘被洗脑的歌，是因为前世他女朋友喜欢听，所以他就被迫每天单曲循环。至于雨穿越过来之后，脑海里还不时回想着这个旋律。嗨嗨，小哥哥小姐姐们，接下来给大家唱一首。万有引力，莫一尘用键盘开始弹奏前奏。他在想，等过几天是不是要买个电子琴和吉他回来？毕竟现在自己可以所有乐器样样精通，如果一直用键盘来弹奏，那就局限性太大了。终于等到想起了夏克林，已经约好在操场等你。夏天真的是闷的可以，带你去吃草莓冰淇淋。轻快的歌声响起，莫一尘的这个甜诺音非常适合这首歌。相比于之前的后来，这首歌更加适合给年轻人听。后来讲述的故事虽然有甜美的回忆，但是那仿佛是大学时期的爱情，略显成熟。而且后来的故事。到最后，其实是个悲剧，因为相爱的人并没有能一起走过风风雨雨。但是这首《万有引力》不同了，一开始的几句歌词就给人无限的欢快感，以及是对于爱情憧憬，非常轻松，非常的写意。我们的爱情是两颗星星眯着眼睛，还是命中注定我们会在一起？牛顿说过，有种东西叫万有引力。我因为你开始相信那些大道理。一曲作罢，莫一尘对着镜头眨眨眼，耳朵快要怀孕的直播间观众们直接开始了他们的打赏表演，各种飞机、火箭、超火。在直播间里横飞，而莫一尘的 PK 热度现在已经是快接近一亿了。柠檬妹纸，继续啊，别停，我的耳朵要怀孕了。我仿佛想起来，我高中那懵懂的爱情。兄弟，你高中才谈恋爱，我初中就开始谈恋爱了。兄弟，你初中才谈恋爱，我小学就开始谈恋爱了。兄弟，你小学才谈恋爱，我幼儿园就开始谈恋爱了。兄弟，你幼儿园，幼儿园，算了，我编不下去了。一首歌的时间，让我身心得到了释放。等我先穿好裤子，柠檬妹纸再来一首后来啊，超火点歌，皇帝柠檬小迷妹。在女装大佬的日常直播间送出海豚超级火箭星号一，卧槽，这个直播间超火才能点歌，现在点歌的门槛这么高了吗？我也想听后来，白嫖是我快乐，老板大气。莫一尘看到小迷妹竟然超火点歌，于是便开始重新再唱一遍后来。足足两个小时之后，莫一尘感觉到自己嗓子跟火烧一样，才停下来。而这时他的累积热度已经到达了一三亿，此时他拿着自己的水杯疯狂灌水，但是喉咙好像要喷火一样，怎么压都压不下去。嗨嗨。小哥哥、小姐姐们，快乐的一天就到这里结束吧。明天继续来和大家打游戏、唱歌哦。明晚不见不散，爱你们，啾咪。莫一尘说完，直接下播了，拿起水壶，直接对着嘴灌了大半壶水。莫一尘才感觉嗓子好受一些。马德今天唱嗨了，完全忘记喝水，明天一定要记得才行。正好，老子今晚就用巅峰之夜来泄泄火。第五十八章四百零四警告，求票票。正好，老子今晚就用巅峰之夜来泄泄火。莫一尘说完之后，直接操作这幻神账号，开始浏览起来现在的排名。目前第四、第六。还有八九十名都是巅峰之夜的人，所以莫一尘决定今晚直接找三个主播把这八九十名给刷下去。他看了下十一、十二、十三名的人，这三个人都不是巅峰之夜工会的，所以莫一尘直接跑了其中一个直播间里面。欢迎幻神柠檬树光临直播间。本来十一名的这个叫米菲的女主播是正在跳舞的，但是她眼睛
，直接吓得左脚绊右脚，哐的一声摔到了地上。随后，米菲小姐姐赶紧爬起来，跑到电脑前面说道：“欢迎幻神柠檬树来到米菲的直播间，柠檬哥哥想看什么舞呀？米菲都能跳哦。”莫依晨听到这话，突然想恶作剧一番，于是他说道：“做俯卧撑吧，一个俯卧撑，两个超火，要碰到的那种。”莫依晨弹幕一出来，其他的弹幕就 G C 了。卧槽，还是柠檬爸爸会玩，柠檬爸爸牛批，给大伙发福利了。为啥你们喊他爸爸？兄弟，你别问了，能一碗砸 6,700 个超火的男人，不喊爸爸，柠檬爷爷。米菲跑去换了一件稍微不那么露的衣服，不然一会对着摄像头做俯卧撑，虽然能热度暴涨，但是估计马上就会被404了。不到两分钟，米菲就换了一件高领的衣服回来，然后把摄像头拿到地上开始做俯卧撑了。为了超火，他也是拼了，一口气做了15个俯卧撑，每一次做，星球都会碰到地上被压扁。还好换了一件高领衣服，不然现在马上就404了。直播间的热度也在这波俯卧撑之后疯狂起飞。最后米菲实在太累了，她感觉自己双手在发抖，但是她还是在坚持了做两个，然后就软瘫在了地上，一边喘着气，一边看着摄像头。而莫依晨也是信守承诺，直接送了34个超火。卧槽，这个角度，我好像在什么电影里看过。超管警告， 4 0 4警告。超管悄悄把纸巾藏了起来，然后默默的准备封直播间。我完事了，兄弟们。但是我觉得我可以再来一次，怎么特么哪都有你啊？柠檬妹纸不播了，你就跑来看小姐姐跳舞了。莫依晨看了一下这个小姐姐的热度，已经上升到了第八位。言下之意就是有一个巅峰之夜的人被顶出去了前十了。再做十个，一个俯卧撑，四个超火。莫依晨的这个弹幕让已经精疲力竭的米菲小姐姐瞬间又燃起了斗志。虽然现在她的双手还是在发抖，但是她还是动力十足，再次爬了起来，开始咬着牙做俯卧撑。柠檬爸爸，换我做吧，我可以女装俯卧撑，两个俯卧撑，一个超火就可以了。我也是柠檬爸爸，我三个俯卧撑，一个超火，我先做一百个俯卧撑，您看着刷。我这边五个俯卧撑，一个超火。柠檬爸爸来我这，就在弹幕的逗逼当中，米菲小姐姐开始咬紧牙关做俯卧撑，一个、两个、三个、五个、七个、八个，还剩最后两个俯卧撑的时候，米菲已经是满头大汗，她的双手抖得跟帕金森重症患者一样，仿佛随时都要倒下去，但是她还是坚持着。这可是四十个超火呀，八万块钱分到她手上就是三万两千多块，这可是她一个多月的工资呢。现在十个俯卧撑就能拿到这个钱，他发誓，就算是自己手断掉，都要把剩下的两个俯卧撑完成。为了给自己最后的力量，他直接大喊了两声啊啊，随后便开始完成这两个俯卧撑。四，这叫声我好像在哪里听过呀、啊？嗨嗨，某些电影的结尾部分，楼上的你们在说什么电影结尾？遗车无惧，快停车！我要下车，这不是去幼儿园的车。兄弟，别挣扎了，老子电焊八级专业，车门全给焊死了。你们到底在说什么电影？明明是奥运会女子举重啊！结尾都大叫，你们没看过吗？这两个俯卧撑直接抽空了米菲小姐姐全身的力气啊！哦，累死我了，我要死了！柠檬爸爸，你太坏了！米菲小姐姐用自己的丹凤眼看着镜头，嘴里还喘着气。莫一晨一脸 LSP 的看着电脑屏幕，然后送上了40发超火。米菲小姐姐的排名也来到了第七名，并且和第六名的差距也是五六万热度而已。小姐姐好好休息，谢谢你的俯卧撑表演。莫一晨说完就退出了直播间。现在他要开始去刷另外的两个妹纸，另外两个妹纸，一个是唱歌主播。一个是游戏主播莫依晨直接超火开路，把他们的排名都刷进了前十，而且这个第十名还领先了11名60多万的热度。莫依晨满意地点点头，现在估计巅峰之夜工会的人一定开始头疼了。正如莫依晨猜测的那样，巅峰之夜总部现在已经乱成一锅粥了。会长许嘉诚一脸阴沉地对手下的人说道：“去查到底发生了什么事，怎么第一晚我们就调了三个主播出去？虽然只是第一天，但是按照计划。”他们会用300万左右，把大概4至5个主播刷到前十。一开始计划是很顺利，第四名花了大概150万左右，第六名80万左右，而八九十名则是一共花了70万。结果这第一晚没结束，这70万就像打了水漂一样。虽然不是说今晚就定胜负，但是这种70万花了个寂寞的感觉，让许嘉诚十分的不爽。徐总，事情查清楚了，八九十名的榜一都是柠檬树。手下的汇报让许嘉诚愣了一下，他以前是其他工会把他们的主播刷上来了，但是没想到是柠檬树。柠檬树这个名字，他当然知道了。柠檬不酸直播间的榜一，而且还是个幻神账号。不过许嘉诚不会因为对方是幻神就怂了。幻神账号他们工会也有，但是柠檬树的这个做法，就等于是和巅峰之夜叫板了。许嘉诚也明白，这应该是对方开始对于前几天的事情开始报复了。哼，想凭自己一人之力来干翻我们巅峰之夜，简直就是在做梦。今晚追加五十万，把我们的三个人给刷回来。第五十九章开战，求票票。五十万对于巅峰之夜来说不是什么大钱，而且也不会超过今晚他们的预算。所以手下的人很快就开始执行许嘉诚的指令了。这些工会肯定给主播砸钱，那就是因为像投资一样，像魅影工会，他们之前在大团身上砸了一千多万，现在大团一个月给他们就能带来三百多万的收入，只要三个月就能回本了。而且大团处于一个上升期，还没到瓶颈呢。这次估计他们也要争第一。
，这样大团的收入会更加恐怖。巅峰之夜和魅影工会的做法不太一样，他们比较喜欢用农村包围城市的策略，也就是以数量取胜。他们没有大团这种顶梁柱，但是他们想通过这次主播 PK 赛拿下至少五个位置，这样接下来的第四季度收入也会非常可观。今晚除了钱的问题以外，就是面子问题了。柠檬树这波刷礼物的操作，无疑就是和巅峰之夜宣战了，而且不仅是宣战，还是赤果果的打脸。正是意气风发之时的许嘉诚，怎么可能允许柠檬树来抽他大嘴巴子？所以这一波场子必须找回来。五分钟不到，五十万就砸到了巅峰之夜三个主播的头上，他们的排名也重来回到了八至十名。魅影工会总部会长杨成武看着电脑屏幕上排行榜，他当然也发现了八至十名竞争很激烈。点进去看了看，他发现新上来的八至十名的榜一都是柠檬树。哈哈，看来巅峰之夜的人和柠檬树干起来了。这时他的小秘书刚好切好了水果，端了进来。杨总，什么事情笑得这么开心？谁和巅峰之夜打起来了？杨成武拿过水果盘里的一颗樱桃，小秘书很识相的接过樱桃，放到自己嘴巴里给杨成武喂了过去。享受了甜美的樱桃过后，心情巨好的杨成武笑道：“小月，柠檬树，你知道吧？最近崛起的柠檬不酸的榜一，他和巅峰之夜的人撕起来了。难道是报复前几天巅峰之夜的行为？”秘书小月一边说着，一边坐到了杨成武的大腿上。是啊，巅峰之夜去别人妹子的直播间里捣乱，这明显就是在打脸嘛！那个有钱人能允许别人打自己脸？看吧，他们肯定会越撕越厉害。我们不一定能有什么便宜占，但是最起码知道巅峰之夜过得不好，那我就开心了。杨成武说完就开始上手，秘书小院也是一脸妩媚的看着自己老板。莫依晨刚刚刷完礼物就没关注了，他叫了烧烤和奶茶，现在今晚深夜办事时间还有一两个小时呢，他一点都不着急出门。现在他和莫小萌在客厅里面大快朵颐，哥，你真的坏，大晚上的叫烧烤，你这是要让我胖啊？莫小萌虽然嘴里说着不要，但是身体却很诚实，烤鸡翅、烤羊肉一点都没落下，左右开弓的往自己嘴里塞，吃慢点，东西多着呢。吃饱了才有力气减肥。对了，下周一你没事吧？给你个惊喜。莫小萌一听惊喜就来兴趣了。哥，什么惊喜啊？现在让你知道了，还叫惊喜？快点吃吧，吃完早点休息，别弄那么晚。莫依晨一边撸着羊肉串，一边看着手里的海豚直播。他发现巅峰之夜的人竟然把自己的三个直播又刷回到前十了，真的是不知道死活啊！我账号里四亿多的海豚币，你们竟然敢跟我比钱多？莫依晨内心一边冷笑着，手里一边给之前的那三个主播刷着礼物，幻神柠檬树。在米菲的日常直播间送出海豚超级火箭星号100幻神柠檬树；在米菲的日常直播间送出海豚超级火箭星号150。幻神柠檬树；在米菲的日常直播间送出海豚超级火箭星号250。米菲刚刚才恢复了一点力气，他现在已经没力气跳舞了，正坐在椅子上和粉丝们互动着。一看到柠檬爸爸进来，他就想起了刚刚那痛苦并快乐的情景。这就像妹纸的第一次，既痛苦又快乐。现在柠檬爸爸来了，他正要打招呼了，就看到了柠檬爸爸开始疯狂刷超火。他一脸懵逼的看着屏幕上的超火，但是内心却想着：二百五十个超火，四个超火，一个俯卧撑，那就是六十三个。这是要做死我的节奏啊！但还是让他非常庆幸的是，柠檬树刷完火箭之后就直接退出了直播间。米菲这才松了一口气，但是弹幕不干了。米菲小姐姐，你欠柠檬爸爸六十三个俯卧撑，开始吧。我们是来监督的，数量不够，一会跟柠檬爸爸告状。坐等米菲妹纸的叫声，我又可以脱裤子了。手指准备完毕，请开始你的表演。看到自己的粉丝这么说，米菲差点两眼一黑，晕了过去。莫依晨就这么一直刷着超火。在刚刚的三个直播间里，各扔下了五十万之后，便扬长而去。刷完超火之后，这三个直播间又再次回到了八、九、十名。刚刚和秘书小院一起做完广播体操的杨成武，点上了一根华子，看着海豚直播的排名。呵呵，巅峰之夜真的碰到硬茬子了，八、九、十名又没了。在一旁正在穿裙子的小院也探头过来看向电脑屏幕，看到他的这个动作，一丝邪火又涌上心头。杨成武直接把小院给按了下去，然后自己继续看着排名。会长。不好了，柠檬树直接在其他的三个直播间各刷了五十万，又把名次夺回去了。许嘉诚的手下刚一进办公室门，就慌忙的汇报着。我知道，许嘉诚这时一边用手指敲着桌子，一边思考着今晚要怎么办。如果再花一百五十万帮那三个主播把排名刷回来，那他们就不是八九十名了，而是会直接挤到前面去。这不是重点，重点是柠檬树还是会继续刷火箭，这样就很蛋疼。他不是柠檬树，柠檬树纯属来捣乱，而他是要来赚钱的。本来按照计划，前十的名额他们占五个，预算大概在两千万左右。这些个钱预计能在第四季度的一个半月回本，言下之意就是后半个月等于是白赚的。但是现在柠檬树一来捣乱，事情就变得复杂多了。第六十章停战赔款，二百万，求票票，特么的，真的尼玛是个搅屎棍，去联系一下他，态度好一点，和他谈一下，问一下柠檬树到底想怎么样。许家诚下命令之后，手下的人就在旁边的桌子打开电脑，开始联系莫依晨。柠檬树你好，我们现在双方斗来斗去，其实是在浪费钱。我觉得这样对我们双方都不好，所以我们建议咱们先停下来谈一谈。莫依晨正在看着小姐姐做俯卧撑呢，突然收到了一条私信提示，打开一看，发现对
他们巅峰之夜会没钱，一生气拿个几千万出来，看不把这幻神给砸死，只是为了一个幻神，不值得花几千万出来砸。郝刚要使在刀刃上，不过刚刚会长交代了，态度先好一些，所以他忍着不爽回复道：“柠檬叔，你说笑了，咱们这也不算开战，就是双方之间有点误会，所以我建议咱们把误会说开了，就没事了。”你看如何？莫依晨可不吃这套。之前要来搞自己的时候，巅峰之夜可不是这个态度的，一副要压榨黑奴的样子。不当黑奴就准备直接一棍子打死。但是可惜啊，莫依晨是个开挂的人，有一个武夷海豚币的幻神账号撑腰。在海豚直播上，就连海豚直播的老总都要叫他一声爸爸。就这么个小小的巅峰之夜工会，就想让他妥协，这简直就是在开玩笑。所以莫依晨直接对了回去：“你们要想停战也是可以，先接受我的停战协议。刚刚我花了有差不多二百万了，先把这二百万赔给我。”接下来再谈搞我妹纸直播间的事。许嘉诚的手下看到这话，直接一巴掌拍在桌子上，嘴里还叫骂着：“卧槽你妈的，欺人太甚！”许嘉诚站了起来，给自己点上一根九五至尊，然后问道：“怎么了？”柠檬树不要谈。是啊，会长，您看，草他大爷的，竟然让我们赔二百万！许嘉诚听了这话之后，本能的就想骂娘，但是他突然想到，如果不花这二百万，好像还会损失更多。现在赔二百万给柠檬树，算是他们认输了，这事也就面子上不太好看，对于他们后续的发展还是有利的。操！马德早知道当初就不惹这疯子了。徐嘉诚心里暗骂一句，然后对手下说道：“去和他谈谈价钱，报个一百万的价格，最后实在不行就二百万。”手下听到他的这个话，愣了一下，他这时才想起来，刚刚自己说的话好像只说了一半。于是他硬着头皮和徐嘉诚说道：“会长，柠檬树说的二百万是停战赔款，他说得先赔他二百万，然后才能继续谈别的事情。”哐啷，一个精美的烟灰缸被徐嘉诚直接摔到了地上，摔得粉碎。他现在满脸通红，胸口起伏不定，很明显就是处于暴怒边缘。手下也不敢吱声，他就这么尴尬的目视前方，看着电脑屏幕。卧槽，他妈的，操！老子从来没见过这么嚣张的人。打！特么的，我看这个柠檬树到底有多少钱？老子这次预算准备了两千万，看他敢不敢玩。去，先把我们的三个主播的排名给刷上去，直接刷到前五去。许嘉诚喊完之后，他手下弱弱的问道：“会长，今晚到前五，至少一个人要再砸一百万啊！”我马上去。他话还没说完，就看到许嘉诚那要杀人的眼神，于是赶紧跑了出去，叮嘱手下开始刷礼物。莫依晨通过排行榜看到了巅峰之夜的三名主播 ，PK 热度开始蹭蹭蹭的往上涨，很快就进入了前十，还朝着345名发起冲锋的号角。卧槽，巅峰之夜的人疯了！刚刚梅开二度的杨成武看着这天翻地覆的排行榜，忍不住骂了出来。本来他以为只是巅峰之夜和莫依晨之间的斗争，结果现在他们一直往上刷，就快影响到了魅影工会旗下主播的排名了。我日啊，城门失火殃及池鱼啊！特么的，小月，让运营部的人把我们手里的主播的排名稳住先，随时跟我汇报情况。秘书小院听完，一边拿着纸巾擦着嘴巴，一边跑了出去，交代老总吩咐的事情。莫依晨和巅峰之夜开战，结果惹得魅影工会这边也要参战。虽然只求自保，但是这花的都是真金白银啊！三方在海豚直播里砸钱，所以现在最开心的莫过于是海豚直播的老总了。他现在在自己的老板椅上，和一众手下吃着火锅，喝着啤酒，整个办公室被搞得烟雾弥漫，跟人间仙境一样。安排下去，让其他一些号也带带刷礼物的节奏，让其他主播的粉丝也动起来。还有，给其他主播发私信，让他们加把劲，多说说前十的奖励，给他们把大饼画起来。是的，老总，来来来，干杯，干了干了。本来还在布置任务的老总也不管这么多了，先把这几杯喝完再说。莫依晨看着像发了疯一样巅峰之夜，顿时就纳闷了，自己不就是让他们给个停战赔款吗？又不是千马关条约，怎么就反应这么大呢？赔款太多可以谈吗？反正自己要多少钱无所谓，主要就是想坑一坑巅峰之夜的人。没想到对方竟然不接受赔款，直接就和自己干上了。不过干上了就干上了。莫依晨怕都没怕过，自己幻神账号上的四亿多海豚币还在嗷嗷待哺呢。真要发起疯来刷礼物的话，莫依晨能刷到他们怀疑人生。一个整个工会能有多少钱？几千万？还是一亿？就算是一亿，也不能全是流动资金，可以用来刷礼物的。而莫依晨不一样，账号上四亿海豚币随时可以用，想怎么刷都行。嘿嘿，你们这波每个账号都刷了有一百多万了吧？老子这波直接每人二百万，刷到你们怀疑人生。第六十一章，一个仰卧起坐，二十个超火，求票票。既然要刷礼物，莫依晨决定再给这几个主播小姐姐来点刺激的任务。进到了刚刚米菲的直播间，莫依晨看到了仿佛身体被掏空的米菲，她嘴里说着：“哎，年轻人，做几个俯卧撑就虚了，真的要加强锻炼呀、啊。”虽然米菲现在没有精神，但是看到柠檬爸爸的到来，在超能力的驱使下，她觉得自己的肾上腺激素飙升，现在仿佛又能打死几头牛了。小姐姐，一个仰卧起坐，二十个超火，接不接？莫依晨的这条弹幕直接让其他观众炸了。柠檬爸爸，我接，我接。我 F， 我单独拍视频给你。上面的一看就是个大雕萌妹，我还按 F 进入坦克呢。柠檬爸爸，我一个仰卧起坐，一个超火都接。实锤柠檬爸爸家里有矿，还是个金矿。我证明柠檬爸爸的
，我可以不穿衣服做仰卧起坐呀、啊，要不要考虑一下我 ？Y 1 1 0吗？对，又是柠檬爸爸来烧钱了啊？什么？你们不管？米菲看着柠檬爸爸的弹幕，一时没反应过来。一个仰卧起坐二十个超火，那就是四万；做十个仰卧起坐就是四十万啊，分到自己手上那就是十六万。做这仰卧起坐必须做，做到爆肝吐血都必须做。柠檬爸爸，我马上做，马上做。正当米菲准备把摄像头放到地上的时候，他看到了柠檬爸爸的弹幕：“不是在房间里做，你去敲邻居门，在他们门口做，做到别人不看了，关门为止。”这期间做了多少，就算多少个。米菲看到这要求，简直就呆住了。身为主播，在房间里倒立洗头都没问题，但是说要去敲邻居家门，还要在别人门口做俯卧撑，这就是暂时太羞耻了。但是想想自己做十个就有十六万，这就是动力。就算让他去邻居家门口倒立洗头都没问题。柠檬爸爸，没问题。稍等，我马上去。米菲小姐姐说完，赶紧抓起手机，还有支架，开始跑到邻居家门口。卧槽！我发现柠檬爸爸真的会玩这么刺激的事情。柠檬爸爸是怎么想到的？是不是柠檬爸爸平时也这么玩女主播的？你们有看柠檬妹纸平时做过俯卧撑吗？好像没有哎。看来柠檬妹纸是柠檬爸爸唯一的疼爱。米菲跑到了一个邻居家门口，把手机和支架放好，然后在门口放上了瑜伽垫，随后便按响了门铃。哎，你你找谁？一个男人开门之后，看到漂亮的小姐姐，还没反应过来的时候，他就看到这个小姐姐。躺下开始做仰卧起坐，男人一脸懵逼的表情被直播间的人看到在眼里。邻居，我是谁？我在哪？我在干嘛？看着邻居一脸懵逼的样子，真的好有意思。哈哈哈哈！你们看米菲，起到一半起不来了。哈哈哈哈！这个仰卧起坐，我当年小学都做的比这个好。这个男人一脸蛋疼的看着米菲做了两个仰卧起坐，最后实在忍不住了，直接关了门。莫一晨看到这也刷了四十个超火过去，这样玩真的比干刷超火有意思多了。虽然慢了一点，但是自己可是看得津津有味。米菲就这么一路敲着邻居的门去做仰卧起坐，但是在做了二十多下之后，他再也坚持不了。他感觉现在腹部在疯狂地燃烧着，而且隐约有点抽筋的迹象。莫一晨也不逗他了，反正一百多万的超火刷了出去。米菲现在的排名也跑到了巅峰之夜的三个主播前面，如法炮制。莫一晨到了另外一个小姐姐的直播间，开始了一样的要求。只不过这次他更会玩了，要求小姐姐穿裙子做仰卧起坐，但是直播镜头当然不能看到了，否则就404了。这个要求让直播间里的 LSP 们先是开始了一会，然后就高兴不起来了，一个个嚷嚷这要走人，要来把柠檬爸爸打一顿。但是到最后一个人都没走，他们现在都在目不转睛的盯着屏幕，尽管他们知道什么都看不到，但是还是死死的盯着屏幕。卧槽，哈哈哈，马德，这个男的竟然流鼻血了！莫一晨看到直播镜头里面的男生，直接流下了鼻血。顿时笑得倒在沙发上，根本都起不来。就在这欢乐的气氛下，莫一晨又给这些个主播刷了一百多万礼物。现在他们的排名还是超过了巅峰之夜的人，他们的这些成绩，按照正常的情况已经能到比较前的排名了。但是由于莫一晨和巅峰之夜的这波疯狂送礼物行为，导致其他工会也不得不跟着刷，才能守住他们的排名。现在主播 PK 的排名还有没什么变动，莫一晨资助的三个主播在八、九、十名，而巅峰之夜的三个主播则是十一、十二、十三名。许嘉诚听到手下的汇报，把办公室里能砸的东西几乎全部砸得稀巴烂，就连自己那台价值三万多的电脑都被扔到了地上。今晚的礼物已经完全超过了他们的预算了。本来预计只刷三百万左右的礼物，结果现在已经刷了六百多万了。最重要是，这六百多万丢下去就跟肉包子打狗一样，有去无回，根本没有一点点效果，反而自己的三个主播还掉到了十名开外，这让许嘉诚感觉自己就像一头大毛驴一样。马德，草草他大爷的柠檬树，老子和你势不两立，去刷。加速我们的节奏，今晚再砸六百万，老子就不信了！你特么敢跟我对着砸六百万给不认识的人？我这六百万砸下去以后还有回报呢！这傻逼砸了钱没有任何回报。这么一想，许嘉诚瞬间感觉自己好受多了。手下的人也是赶紧跑去让运营部的人开始刷礼物。但是许嘉诚没有想到，莫一晨砸的钱确实是没有任何回报。可是他的钱根本不是他的，而是系统送的。就在巅峰之夜疯狂刷礼物的时候，莫一晨已经下线准备他今晚的行动了。第62章。是谁刺杀 JFK？ 求票票！莫一晨今晚只是给巅峰之夜一道开胃菜而已，他准备在周日才给与巅峰之夜致命打击。现在只是让他们多花些钱罢了，顺便也打发一下自己的时间。看了手表，凌晨两点半，刚刚莫小萌吃完烧烤就跑去睡觉了。正所谓月黑风高杀人夜，莫一晨把手机扔到一边，回到自己房间开始做准备了。小蜜一会需要你的帮助，让张叶添加方圆十公里的所有摄像头都失效，用循环画面来替代。小蜜，遵命女王大人。莫一晨现在开始卸妆，然后重新画了一个他自己都认不出来妆，接着换了一个黑色的假发。毕竟现在自己这头粉红色的假发太显眼。随后他换上了一身运动服，悄悄地下了楼。轰隆隆！卧槽，马德，给忘记了。莫一晨完全忘记了自己的莱肯跑车，一启动就发出了巨大响声。不过也没办法，他只能把运动模式调成普通模式，这样一会踩油门的时候就不会有那么大的咆哮声。开着车一路疾驰。
。莫依晨按着小蜜给他的导航路线，来到了一处别墅区周围。不过他没有把车停下，而是停到了别墅区对面的江边。从车上下来，莫依晨把蓝牙耳机给带了上去。这个蓝牙耳机是给他和手机里的小蜜通话的。小蜜，确定全部监控都已经失效了吧？放心，女王大人，十分钟前所有监控都失效了。都在重复记录了之前的画面。莫依晨被提升了十倍的身体素质，让他非常轻松的就翻过了别墅区的护栏。现在正在悄悄的跟着小蜜的指示，靠近着张叶天的别墅。女王大人，请稍等，在这个树后面躲一下，前面有巡逻的保安。小蜜的声音耳机里传来。莫依晨赶紧停下脚步，躲到了一棵大树后面。这棵树足足有一米宽，足以遮挡住莫依晨。小蜜，你怎么看到我的？莫依晨疑惑的问道。通过南斗卫星，我，你，特么的黑进去了卫星里。莫依晨扶额无奈的说道。女王大人。我这不叫黑进来，这个卫星的防御系统太差了。我光明正大的走进来，他们都发现不了。小蜜的话，莫依晨是赞同的。毕竟小蜜是个真正的人工智能，跟现在世界上所谓的人工智能根本都不是一个等级的。这已经不是大学教授和小学生的差距了。如果硬要比较的话，这就是大学教授和单细胞生物的差距。哎，小蜜，这么说，你要是黑进去五角大楼也是没问题的。莫依晨等保安走远之后，继续问道：“没问题的，女王大人，您想看是谁刺杀 JFK 的吗？”啊，上面有记录啊。你说说，莫依晨和小蜜一边八卦，一边走到了张叶天的别墅前面。卧槽，刺激啊！克林顿和莱文斯基的视频都被你翻出来了，今晚给我观赏一下。好了好了，不八卦了。张一凡的房间在哪？莫依晨一边问一边戴上了橡胶手套。女王大人，您往左边走，转弯之后，二楼的第一间房间就是。您可以可以通过水管爬上去。按照小蜜的指示，莫依晨爬到了二楼。张一凡的窗户并没有锁，莫依晨轻松的就翻了进去。而就在这时，他听到了一楼传来了一阵争吵声。张叶天，你到底行不行？儿子现在人都找不到，你怎么派出去的人怎么就没一点消息呢？咱们报警啊，让 J C 来帮忙找。张一凡的老妈程嫣现在一脸气愤的对着张叶天说道：“别吵，别吵，都几点了，儿子找不到人，我不着急吗？你吼我有什么用？吼我儿子就能回来。再等等消息，我已经把道上的人全部派出去了，酒吧、网吧、夜店、酒店都在查。如果明早还没消息，我们报警。”张叶天说着就走了过来，搂着程嫣：“老婆，别上火，走走走，我帮你降降火。”说着，他便直接把程嫣推倒在沙发上。然后俩人开始做起了广播体操。马德，真的辣眼睛啊！莫依晨在二楼看到这惊艳的场景，让他赶紧溜之大吉。回到张一凡的房间，莫依晨轻轻的锁上门，开始布置现场。由于下面在激烈的战斗，这就给莫依晨布置现场制造了机会。一点点小响声根本传不到下面去。他现在把柜子、椅子什么的都放倒，然后把其中一个人扔了出来。莫依晨发现出来的人还是和昨晚一样的，就完全就是刚刚挂了的状态。这就给莫依晨很大的方便了。他用铁棍。在这个人身上沾上一些鲜血，然后到处磨。随后，他便把其余六人都放了出来。房间里静静的躺着七具 ST。莫依晨感觉布置的差不多之后，便从窗户出去，直接溜出了别墅。他走之前，直接把房间里的电脑打开，然后还故意把窗户开着。离开张一凡的别墅之后，莫依晨便说道：“小蜜，开始吧，把合成的录音放出来，别忘了报警啊！这是我们良好市民应该做的事情。”遵命，女王大人。当莫依晨翻过围墙。出了别墅区之后，张一凡房间里的电脑亮了起来，上面正在播放一段合成的录音。啊！救命啊！别打我呀！啊！卧槽！张一凡，老子打死你！你竟然敢和你妈妈做这种事！老公，别打了，别打了，让你的人停手！张一凡的房间里传来了他张叶天和程嫣的大喊大叫声，这声音直接把周围的邻居全部吵醒了。而在楼下的运动的张叶天夫妇俩也被这声音给吓了一跳，一边穿衣服，一边听着楼上传来的声音。他们内心既惊喜又害怕，惊喜是听到了儿子的声音，害怕是因为那里面还有自己的声音和儿子的争吵声。而附近被吵醒的邻居也是听得清清楚楚，什么张一凡，打死人啊，别动手，停手之类的话。张叶天和程嫣穿好衣服，俩人小心翼翼的走到别墅二楼，他们听着门内传来的争斗声，害怕的都不知道该怎么办。直到他们大门被敲响，才回过神来，听着楼下传来的门铃声，张叶天决定先去楼下开门看看情况。第63章，人赃并获，求票票。张叶天带着程嫣走到一楼，打开了房门。老张，你们怎么回事？这大半夜的，打孩子也不用这么狠吧？张叶天一看开门，门外的一个中年男子就皱眉说道：“能住在这个别墅区的人，非富则贵。”这个中年男子是一个上市公司的老板，直接虽然比不上绿都集团，但是也能勉强和张叶天平起平坐。不是，老李，你们在说什么？刚刚我和我老婆，张叶天刚想说他们在客厅做运动呢，怎么可能有空去打孩子？而且。他们从昨晚开始就联系不上自己儿子，这怎么可能会是在家里呢？不过这话他最后还是没说出来，毕竟当着外人的面说和老婆做运动，他没有这么不要脸。老张，刚刚到底是怎么回事？我刚刚都睡着了，硬生生被你们吵醒。这时程嫣也开口说话了：“我们哪里知道啊？从昨晚开始我们就联系不上小凡了。他要是在家，我们怎么会不知道？”不过程嫣说完这话的时候，明显愣了一下，因为他刚刚在张一凡门前也明显听到了叫喊声。行了，行了，咱们上去看看就知道了。张叶天也不纠结。
，他现在还没意识到情况的严重性，所以他准备让大家一起上去看看到底发生了啥事。张叶天他们几人走到了张一凡的房门前，这时他和程烟都发现里面没有一点声音了，而房间里面的电脑也已经自动关机，里面的那段合成录音也已经烟消云散了。就算是世界顶级电脑安全员来查，都不可能查出来任何痕迹。这就是大学教授和单细胞生物的差距。小蜜在现在的地球网络上，没有一个人可以发现他的踪影。门锁住了，小燕，你去把备份钥匙拿来。张叶天说完，程烟便跑去拿钥匙了。不到一分钟，他就拿着钥匙回到了门前。当他打开门房门的时候，直接就晕了过去，随后身体也往身后倒下去。张叶天赶紧接着自己老婆，他还没看到里面到底发生什么事，但是一股浓重的血腥味已经扑面而来。一种不祥的预感涌上心头，他接住自己老婆，准备往后退了两步，准备把她放地上。不过就在这时，邻居老李推开了门，眼前的景象让他惊呆了。这个房间宛如修罗地狱一般，里面横七竖八的放着七具尸体，而且一个个都死不瞑目的样子。他还从那半个脑壳中认出了张一凡，这尼玛是老子打开方式不对吧？老李咽了一口口水，心里开始自我怀疑起来。他揉了揉眼睛，再次睁开眼，发现眼前的景象没有丝毫改变。而就在此时，一个细思极恐的想法充斥在他的脑海。结合刚刚他被吵醒，听到零零星星的一些对话啊！救命啊！别打我呀！啊！卧槽！张一凡，老子打死你！你竟然敢和你妈妈做这种事！老李开始挠不出来了。刚刚的画面，张一凡带着这些个人和自己老妈搞七搞八，被张叶天发现了。张叶天一怒之下干掉了所有人，然后开始和自己老婆伪造现场，但是没想到被自己撞破了。那么现在，张叶天肯定就拿着铁棍站在自己的身后，准备给自己一闷棍了。想到这，豆粒大的汗珠从老李额头上冒了出来，他艰难的转过脖子。内心不断想象着现在张叶天穷凶极恶的样子，不过转过头来之后，他发现张叶天竟然才刚把他的老婆放了下来，仿佛还没来得及对付自己，一种劫后余生的感觉以及强烈的求生欲，促使老李撒开腿鸭子跑了下楼。他用上了吃奶的力气，飞快的冲到楼下，冲到门口，然后回到了自己家里，一边跑还一边喊着：“老婆，快把门窗都锁上，快报警！隔壁老张杀人了！”一开始，老李的老婆还在嫌弃老李吵吵闹闹的，但是看到了他惊慌失措的样子。以及嘴里喊着“报警，杀人”这些字样，他也紧张了起来。和老李一起把家里的门窗锁好以后，拿起手机就准备报警。张叶天一脸懵逼的看着百米飞人老李，他想不到老李在跑什么鬼，把自己老婆放到地面后，这时他才有时间看向门内。房门内的景象直接让张叶天脑袋嗡的一声，随后一片空白。他看到了自己儿子惨死的状况，回过神来之后，他飞快的冲进了房间，抱着自己儿子的 ST 痛哭了起来。哭了足足五分钟，他的脑袋才恢复了思考能力。他赶紧跑到走廊，几巴掌打醒了晕过去的程烟。老婆，快快点起来，出事了，有人陷害我们，我们得跑路了。恢复了能力的张叶天很快就反应过来了，刚刚他和邻居都听到的叫骂声，还是现在出现在儿子房间的七具 ST。虽然这其中包括他儿子，但是现在他是跳进黄河都洗不清了，宛如黄泥巴掉裤裆，不是吸也是吸了。从昏迷中被打醒的程烟也意识到了事情的严重性，但是他还是想冲进去看儿子。咱们儿子走了，别去看了，我们快跑，再不跑就来不及了。张叶天说着。就拉着程烟飞快的到了他们的房间，随便抓上一个包，随便塞了两件衣服，以及从床头柜上摸了两个手表和几万块现金。这些钱应该够他们跑路用了。慌慌忙忙的跑到车库，准备发动汽车。而这时，外面的已经是警铃大作。由于老李直接把电话打到了片区负责人那边，警方负责人一听说有恶性杀人事件发生，而且还死了七个人，赶紧安排能动用的所有警力往张叶天的这个小区里赶来。而正当他们准备到张叶天别墅的时候，就看到一辆宾利发疯似的冲了出来。这种反常的现象让所有 JC 都立刻围了上去，直接把张叶天的兵力围了个严严实实。现在张叶天可谓是人赃并获，插翅难逃了。在场的 JC 看到他浑身沾满血迹之后，全部都把配枪掏了出来，指着张叶天。看到这一幕，张叶天知道自己要完蛋了。第64章，你昨晚连尾气都吃不到，求票票。莫依晨现在早就远离了张叶天的小区了。刚刚一出小区，他就让小蜜去报警，说别墅区里面传来的争吵和打架的声音。加上老李给片区负责人的一个电话 ，J C 异常快的就到了现场。而在公路上及时的莫依晨也从小蜜那边得到了张叶天夫妇被抓获的消息。小蜜把找到的资料全部散到网上去，哪个平台火就放哪个平台，多放点啊！莫依晨露出一丝邪笑，这一套组合拳打下去，就算是天王老子来都别想把张叶天救活。丁新任务完成，消除所有潜在威胁，奖励兑换点星号 50， 抽奖星号 2， 绿度集团 100% 股份。哈哈，大 boss 干掉这个奖励。简直不要太爽！莫依晨听着系统提示，忍不住哈哈大笑了起来，这感觉比中了500万还要开心。看了看自己的抽奖次数，竟然已经累积到了四次。他决定一会回去的时候，借着今晚的好运气来个四连抽。就在他哼着不知名的小曲，轰着油门的时候，突然看到了身边有一辆红色的法拉利，而这辆法拉利的副驾驶窗户摇了下来。莫依晨看到是一个成熟的御姐，对着他挥手，嘴里不
，居然是来搭讪的。莫依晨对这个阿姨完全不感兴趣，她摇了摇头，关上了窗户，准备一脚油门溜之大吉。但就在这时，异变突起，她踩油门之际，法拉利也同时踩了油门。但是这辆法拉利突然左右摇摆了起来。莫依晨在法拉利失控的时候，就马上给了一脚地板油。莱肯超跑卓越的性能立刻发挥了出来。时速直接从80公里飙到了120公里，马上甩开了法拉利一个车位。也正是这一个车位，让他不至于被已经失控、开始左右摇摆的法拉利给撞到。尼玛的，这技术还出来开法拉利，直线加速都特么能打滑，这技术到底多差？菜就不要关 ESP 功能呀！莫依晨蛋疼的吐槽道。他通过后视镜发现，法拉利一头栽倒在路边，直到撞到一个石墩子才停下来。莫依晨所吐槽的 ESP 功能，就是车身电子稳定系统。这个。ESP 系统简单理解就是帮助你车身的稳定。当出现一些失控状况的时候，车辆的电子系统会帮助你控制住车辆。当然了，有了这个功能，车辆就不能随心所欲的漂移了。所以一般开跑车要漂移或者跑赛道的人都会关掉这个功能。但是关掉的弊端就是技术菜就不能很好的操控车辆，所以莫依晨才会如此吐槽着。他看到法拉利撞车以后，微微的叹了一口气，然后调转车头，开始往法拉利撞车的地方过去。法拉利里面的正是那天莫依晨急着去救人的时候甩开的红姐和小林。红姐是个职业赛车手，在车辆关闭 ESP 的情况下，当然可以操控车辆。本来一开始这辆法拉利是红姐在开，后来小林要求开一下，所以俩人便换了座位。换了座位之后，红姐忘记把 ESP 功能打开。正常的行驶下，小林还是能操控的很好的。但是刚刚他们看到了莫依晨的车，他的这辆纯粉莱肯超跑真的太好认了。全安城就这么一台，红姐一眼就给认出来了，激动之下直接让小林追了上去。随后就有了刚刚的那一幕，莫依晨要跑，小林自然也是要加油追上去。只可惜。在猛加油门，并且没有 ESP 功能的情况下，小林再也控制不住这头578匹马力的猛兽。莫依晨把车停到了法拉利旁边，他下车一看，发现主驾驶和副驾驶的气囊都弹了出来。不过俩人都没啥事，现在正在开门出来呢。本来莫依晨还以为俩人出来以后会抱怨一番，但让他没想到的时候，驾驶座上下来的小妹妹，她身穿一条粉色骑臀小短裤，身上穿着一件白色紧身丝质 T 恤。虽然身材矮小，但是该凸的地方凸，该凹的地方凹，身材甚是抢眼。这个小妹妹下车之后。直接冲到莫依晨面前，一脸激动的看着他，而且还手舞足蹈、语无伦次的说着话。莫依晨勉强理解了，这个妹纸是在问他昨天是不是在国道上飙车呢？而就在这时，副驾驶下来的那个阿姨也走了过来。她今晚穿着一条皮质黑色小短裙，身上穿着黑白相间的条纹衣服，把她的身材完美的展现了出来。只见她走了过来，直接一把揪住了眼前小妹妹的耳朵，给她拉到一边去。随后，她跟莫依晨说道：“小姐姐你好啊，我们昨晚在过道上碰过面，但是你把我秒了，可以交个朋友吗？我是王冰红。”王冰红话音未落，他身边的小妹妹就大喊道：“小姐姐，我是张玲儿，你开车好厉害哦，可以做我师傅吗？”听到这话，王冰红直接一巴掌打他屁股上，这就不认我这个师傅了。张玲儿瘪着嘴说道：“红姐，你昨晚连尾气都吃不到了，好吧？”王冰红感觉内心受到了一万点暴击，他十分不想承认这个事实，但是昨晚被秒杀的情况历历在目，让他不得不向现实低头。嗨嗨，你们没事了？没事，我走了。莫依晨可不想耗在这，刚刚办完事，现在都三点多了。他还想快点回去抽奖呢。就在他转身准备走的时候，张玲直接过去抱住了他的右臂，然后晃了起来：“小姐姐，别走啊，交个朋友嘛，我们还不知道你叫什么名字呢。”莫依晨的手臂被抱住，同时还摩擦着，他突然就露出了一副 LSP 的样子。卧槽，这小妹妹这么有料！还好现在天色已暗，张玲根本看不清了莫依晨的表情。小妹妹，你放手放手，我要回家睡觉去了。还有啊，你们为啥想认识我啊？我们之前都没见过啊。莫依晨一边说着，一边想把自己的手臂抽出来，不过张玲抱得很紧，他根本抽不出来。俗话说的话。生活就像某某，既然不能反抗，那就享受吧。所以莫依晨现在一脸享受的样子。第65章女王，女王吧，女王吧，求票票，小姐姐，我们之前没见过，但是现在不是见过了吗？认识一下嘛，你叫什么名字？张玲儿一边晃着莫依晨的手臂，一边说道：“我，我，哎，我叫莫依哥。”莫依晨真的没办法，莫依哥的身份再次重出江湖，他感觉自己的这个身份真的迟早会弄假成真。话说，你们这大晚上的不回家睡觉，在外面乱晃啥？莫依晨扶额道：“他现在是真的先刚回去睡觉，都凌晨三点多了。平时没有熬夜习惯的他，现在感觉已经扛不住了。”小哥姐姐，我们去安吉山赛车啊！你带我们一起去吧。你看我们的车都撞了，你带我们一起去好不好？”张玲儿一边说着，还继续晃着莫依晨的手臂。丁，新任务发布：获得今晚地下赛车冠军，打败改装之王的杰作，奖励纯粉女装大佬套装新号一。喂喂喂，系统老妹，这纯粉女装大佬套装是个神马玩意？系统，请宿主完成任务，方能知晓。马德。你还学会卖关子了？信不信我不接这个任务？系统接不接任务是宿主的权利，发不发任务是我的权利。嗨嗨，我主要是对纯粉女装大佬套装比较好奇，仅此而已。任务我接了。莫依晨最后还是拜倒在了系统的石榴裙下。刚刚这些话，莫依晨是在脑袋里和系统交流的
，那个赛车也不是什么大事，我们不去也无所谓。”王冰红走过来，拉走了几乎挂在莫依晨身上的张玲。而莫依晨感觉手臂的压力消失之后，也说道：“没事，我对赛车挺感兴趣的，去康康吧，我车就一个位置，你们谁来？那辆法拉利应该还能开吧？”王冰红刚想拉着张玲回去法拉利那边，但是听到这个话的张玲直接挣脱了王冰红。冲到莫依晨前面，再次抱着他的手臂说道：“小哥小姐姐，我坐你的车，红姐开法拉利。”莫依晨对此没有意见，王冰红也是无奈的摇摇头，他对这个比自己小十岁的小表妹是完全生不起气来，最后只能自己回到法拉利驾驶座，把气囊扯掉，然后倒车出来。其实车辆损毁不严重，就是车头被撞的凹进去了一点，碳纤维的车身就是这点好处，即使发生像刚刚那种碰撞，都能立刻回弹，以最大程度保证车内空间不被入侵。而张玲儿也是跟着莫依晨进到了莱肯跑车内部。莫依晨跟着法拉利，慢慢的往安吉山方向开去。小哥姐姐，之前听说我们安城来了辆粉色莱肯，原来就是你的车啊！张玲儿进到车里之后，一脸兴奋的看着车内的内饰，东摸摸，西摸摸，仿佛就像刘姥姥进大观园一样。几百万的车，张玲儿坐得多，甚至一两千万的车，她也坐过，开过不少。但是价值一两亿的超跑，她是真的没坐过，不是家里买不起，而是她要是敢花家里一两亿去买一辆超跑，估计老爸会揍得她屁股开花。莫依晨一路上有一句没一句的和这个小妹妹聊着，其他情况不知道，但是他却知道了这个小妹妹独爱赛车，而法拉利上面的那个阿姨则是比她大十岁的表姐，是个职业赛车手。莫依晨这时在思考如何赢下这场地下赛车。安吉山他知道，盘山公路九曲十八弯，一般到了凌晨，那边就有赛车组织自发封路开始比赛，而一般人也不会大半夜跑去那边，所以也就处于一个非常和谐情况，没人举报，也就不会有人跑去查。莫依晨提高了十倍的反应能力，对于这种直线加速的道路没问题。但是如果说是赛道九曲十八弯的的路，莫依晨就算反应速度再快，也不可能干过职业赛车手。第一个是他没有很强的一个驾驶技能，第二个就是对于弯道的处理，他完全就是个小白。赛车圈子一直都流传着一句话：直道快并不是真正的快，弯道快才是真正的快。嗨嗨，系统妹妹，来商量下，给个奖励呗，像之前唱歌和绝地求生一样。系统不劳而获是可耻的，请依靠自己的努力来获取赛车技能。我这不是马上就要去比赛了吗？要我怎么努力？系统妹妹，你说吧。除了脱裤子不行之外，其他我都可以。系统都说了，不劳而获是可耻的，你自己好好想想怎么努力。例如抽个奖，莫依晨终于懂了，系统这是在暗示和明示自己。抽奖可以抽到赛车技能，好好，系统老妹，我爱死你了。抽奖一次奖，来大转盘转起来。莫依晨刚在内心说完这话，眼前就浮现出来一个熟悉的大转盘，而且系统还贴心的给大转盘上了透明度，不至于他开车看不到前面的路。埃尔顿塞纳驾驶技术星号一。F 1车神塞纳，麦克舒马赫驾驶技术星号一 ，F 1车王舒马赫，藤原拓海驾驶技术星号一，飞车党老大多米尼克驾驶技术星号一，速度与激情里面的光头，弗兰克驾驶技术星号一，非常人范里面的杰森斯坦森，莫依晨大概浏览了一下，这里面都是动漫、电影和真实世界的 F 1顶尖车手都有，看来系统妹妹真的为莫依晨操碎了心，竟然把抽奖里面的东西。全部换成了和赛车有关的东西，指针很快就停止了转动。恭喜宿主获得麦克舒马赫驾驶技术星号一，只有在女装状态才生效。喂喂喂，系统妹妹，你这个过分了吧？给我技能还带条件呢。莫依晨现在真的想停下车，然后把系统妹妹抓出来揍一顿。可惜系统妹妹不是实体，莫依晨只能是无能狂怒。系统，放心吧，宿主，虽然你现在没穿裙子，但是有带长发，也可以判定为女装。我特吗？哎，好吧好吧，算了，不和你这个女王吧计较。系统现在有点反应过来了，女王，女王吧，女王吧。第66章测试驾驶技术，求票票。小哥姐姐，前面就是上山了，起点在半山腰，大概还有四公里的样子。随着张玲儿的话，莫依晨看到山脚有路障，但是看到他们的车以后就直接放行了。如果你开着辆小破车过来，那别人肯定就会一番询问。但是嘛，开着超跑过来，那这本身就是一张入场券了。莫依晨现在有点手痒了，刚刚获得的技能是麦克舒马赫的驾驶技能。要知道，麦克舒马赫可是 F 1之王，在 F 1斩获七个冠军头衔。到现在为止，这个记录还无人能破，只是非常可惜。他在一场滑雪中受了重伤，现在已经成了植物人。莫依晨仔细的感受了一下，所有赛车的知识已经完全的印在他的脑海里：直线怎么加速，弯道怎么过弯，怎么漂移，方向过大怎么修正，方向少了怎么补救，这些知识全部都印在他的脑海里。坐稳了，小林，我来试试车。莫依晨说完，直接把车辆全部的电子辅助系统关闭，车辆的普通模式也转换成了赛道模式。看到莫依晨的这个操作，张玲咽了口口水。他刚准备开口问的时候，一阵强烈的推背感直接把张玲儿压在座位上，动弹不得，安全带也直接勒得张玲儿差点喘不过气来。还好莫依晨现在注意力在路上，根本没有看副驾驶，否则鼻血可能都要流出来。这个猛然提速，瞬间就把前面王冰红的法拉利给超了过去。V 1 6发动机的咆哮声在整个安吉盘山公路上萦绕着。小小哥，小哥姐姐，前面有个弯道，我们捡捡一下速。张玲儿现在一脸惊恐的看着前面的断
那是一个接近90度的大弯道，以现在180码的时速冲过去， 1 0 0要冲下山崖。这车虽然是顶尖超跑，但是并不是 F1 赛车，并没有 F1 那样的过弯抓地力，所以要以180码的速度过90度的弯，那是不可能的。就算是 F1 赛车，过90度的大弯也要降到140公里左右。莫一晨当然知道这一点了，他也明白自己的莱肯超跑不可能以180公里的速度过这个弯，所以到弯道之前，他直接一脚重刹，这脚重刹带来的过载力高达三个 G， 这是什么概念？一般的垂直过山车带来的过载力都是二三 G 之间，也就是说，莫一晨的这脚重刹直接让张玲儿体会到了一把垂直过山车的感觉。经过这一脚刹车以后，莱肯超跑的速度被降到110左右，弯道也已经在眼前了。因为这是一个左转弯，莫一晨直接从外线开始往左猛打方向，随后瞬间再往右打方向。他脚下并没有踩刹车，而已继续踩着油门。不过他以迅雷不及掩耳之势直接拉起了手刹，一阵刺耳的刹车声传来，同时。轮胎和地面摩擦所产生的烧焦味，也通过汽车的缝隙传了进来。王冰红从后面的法拉利可以看到，这辆莱肯超跑以110公里的速度漂移过了这个90度的弯。卧槽，这技术！王冰红嘴巴张大，感觉都能塞进去一个橘子。他自问，以自己的技术，最多就只能用80码去过这个弯道。没想到对方竟然用110公里的速度过了这个弯，这特么跟做梦一样！这是世界顶级赛车手才能做到的技术吧？所谓行外看热闹，行内看门道。王冰红一下子就判断出来了莫一晨的驾驶技术，觉得是世界顶尖水平。这里有人可能会问了 ，F1 赛车手不是都不会漂移吗？为什么莫一晨有了舒马赫技能之后会漂移？其实 ，F1 赛车手不是不会漂移，相反，他们的漂移技术非常好。至于为什么在 F1 赛场上根本看不到漂移过弯，这里就要说一下漂移的目的是什么。漂移的目的就是让车在过弯的时候获得更高的速度，从而更快的通过弯道。而 F1 赛车的设计本身底盘就很低，车辆重心低，加上尾翼创造的下压力，还有热熔胎的抓地力，所以 F1 赛车在过弯的时候能够死死的抓着地面。同样的弯道 ，F1 赛车用普通的转弯姿态就能以高速通过这个弯道，而普通赛车就算是漂移，也不可能有 F1 那么快的过弯速度。还有一个比较重要的原因就是，漂移会很消耗轮胎。在 F1 比赛里面，时间是精确到千分之一秒的，轮胎消耗过大，意味着就没有抓地力，就要进去维修站换胎，这样就会变相的降低了你的圈速。所以这就是在 F1 赛场上，赛车手不使用漂移过弯的原因。现在坐在驾驶座的张玲儿脸色苍白，她刚刚都能通过副驾驶的窗户看到那山沟沟。而且现在莫一晨车速还在提升着，眼看就要到260了，下一个弯道已经是在眼前，重刹、漂移、过弯，莫一晨的过弯技术越来越纯熟。木哥，今晚这比赛十拿九稳了吧？一辆价值四千多万的布加迪威龙上面，一个年轻男子对着驾驶座的另外一名年轻男子说道：“驾驶座的年轻男子叫童木之，一个非常文艺的名字，但是和这文艺的名字不同，他开车的性格属于非常狂野，差不多吧。”不过还是要熟悉一下，这辆车刚给改装之王吴成学大师改过，必须要熟悉一下先。就在这时，他们听到了山底下传来了发动机的咆哮声。童木之嘴角微微扬起，他说道：“郑威啊，你看，现在有些年轻人刚上安吉山就忍不住踩油门，等他追上来，一会我来教一下他怎么做人。”在副驾驶的吕正威听到童木之的话，嘿嘿一笑。他对于童木之的驾驶技术那是相当自信的。童木之之前在职业赛车队练过一段时间，加上他自己本身就有不错的天赋。而且现在还有一辆被改装之王吴成学大师改装过的布加迪，简直就是如虎添翼。赛车其实就是这样，车手技术和赛车性能基本上是五十五开，有好技术没好车不能出成绩，反之亦然。所以现在童木之这职业技术加上一辆完美的赛车，吕振威可以百分之一百的确定，一会追上来的那辆车要吃尾气了。振威，看着后面这车要来了，你木哥我让他尝尝吃尾气的滋味。第六十七章，那边有滩水，你过去瞅瞅里面有啥。球票票，轰隆隆。莱肯发动机的咆哮声越来越近了。由于是大晚上，童木之根本看不清楚是什么车，但是从飞速接近的灯光，他判断出来对方车速不低。就在莫一晨接近这辆金色布加迪威龙的时候，童木之一脚油门踩了下去。同样是 V 1 6发动机，但是经过的气门的改装，还有改装大师吴学成的亲自调教，这辆布加迪威龙出厂设定的速度锁早就被解掉了，现在速度随时可以上到450公里。莫一晨的莱肯粉色超跑是普通的出厂设置。根本就没有经过任何的改装，而且速度锁也没有解除，所以直线速度肯定是不如这辆布加迪的。最关键是莫一晨现在根本就不想和这辆布加迪比赛，他刚刚只是测试了一下自己刚刚抽奖获得舒马赫驾驶技术，根本就没想过超谁的车。所以现在看到一辆布加迪扬长而去，也没有踩油门去追，而是放慢了速度，等着王冰红的法拉利上来。<笑>真的是垃圾，老子一脚油门随便秒，看到连自己尾气都吃不到的这辆超跑，童木之瞬间哈哈大笑起来。木哥，车里好像是俩妹纸，不过刚刚没看清啊。童木之的狗腿子吕振威说道：“哎，这样的话，一会就要好好看看了。”嘿嘿，童木之说完就露出了阴淡的笑声。莫一晨等着王冰红的法拉利上来以后，两辆车就往山腰停车场赶。一到山腰，莫一晨就看到这边有十多二十辆跑车停在
，千万级豪车应有尽有。随便找了个位置，停好车以后，莫依晨他们便下了车。而就在这时，莫依晨看到了两个年轻男子走了过来。哎呀，没想到是灵儿和红姐啊！我刚刚还以为是谁呢。其中一名年轻男子笑着说道：“不用问了，这肯定就是童木之了。”童木之，请你喊我的全名，我和你可不是那么亲近的关系。张玲听到童木之喊他灵儿以后，脸色马上冰冷下来。哎呀，灵儿妹妹不要生气嘛。这位是童木之，很快就注意到了这辆来肯的主人，竟然是一个美女。虽然这个美女目前穿着一身运动衣，但是从运动衣勾勒出来的身材，童木之这个老司机马上就判断出来，这是个身材爆炸的美女。这样的美女，要是当自己女朋友，那简直就是享受，短命十年都值得呀。莫依晨今晚虽然化着浓妆，但是老司机一眼就能看出这底子好不好看，关键加上这身材。童木之觉得非常适合一起做运动，而张玲儿这边却没有管童木之，而是拉着莫依晨准备绕过童木之。哎，别着急走呀，美女，认识一下，我是安城童家的童木之，请问你是？童木之直接拦在了莫依晨和张玲儿前面，问道。莫依晨一下车就能看出来张玲儿和童木之不对付，虽然他不是张玲儿的什么人，但是毕竟他是一个男的，张玲儿这么可爱，一看就不可能是坏人。那么剩下的这个童木之肯定就是个渣男了。刚刚还一脸色批样的和张玲儿打着招呼，看到自己女神一般的容颜之后。就马上调转枪头，想和自己认识。那边有滩水，你过去瞅瞅，里面有啥？莫依晨有御姐音对着童木之说道，手里还指着不远处的一个小水坑。听到莫依晨的御姐音，童木之直接激动了。卧槽，这声音，这身材，这颜值，我童某人要是不和他一起，我会后悔一辈子的。童木之内心里疯狂地呐喊着，被下半身支配着脑子的童木之完全没有理解到莫依晨那句话是啥意思，还以为那边的水坑真的有啥东西，于是跑过去看了一眼。王冰红和张玲看到这一幕，差点扑哧一声笑了出来。这个小姐姐太会玩了。童木之走到水坑，看了一下，发现根本啥都没有。脑子短路的他还没想懂莫依晨的话是啥意思。而这时，吕振威在旁边小声的说道：“木哥，刚刚那小娘们的意思，好像是让你照照镜子的意思。”童木之现在总算反应过来了，刚刚莫依晨的话，不就是让他撒泡尿看看自己长什么样吗？卧槽，娘西皮的，这小婊子，看我怎么治你！童木之气得满脸涨红，他决定一定要好好收拾莫依晨。张玲和王冰红领着莫依晨来到了停车场尽头的一个大屏幕下面。现在正在报名第一场的比赛呢。根据张玲的介绍，安吉山的地下赛车都是每个周五晚上举行一次。今天刚好赶上了。来这边玩赛车的有业余爱好车，也有一些职业赛车手，就像红姐这种。而每个参加的人都需要付费，大概一个人五万的样子。每五台车一组开跑，小组胜利者晋级到决赛。决赛就是根据小组赛各自的计时来排出发顺序， 1 2 3分刮参赛奖金的的 80% 剩余 20% 算是组委会的费用了。来这边玩的人一般都不缺钱，不会在意这几万块的报名费。他们重视的是这边的名次。对于安城的赛车爱好车来说，能在这边获得名次，那就能出去吹牛逼了。小哥姐姐，你要报名吗？张玲儿一脸向往的问道。莫依晨来这边的目的，就拿下今晚的冠军，当然需要报名了。他拿出自己的纯粉手机，付了五万报名费。几经挣扎，他还是在报名栏上颤颤巍巍的写下“莫一哥”三个大字。这尼玛，莫一哥身份真的算是坐实了。莫依晨无奈的想到：“小妹妹，你也敢来参加这赛车？刚刚你的技术我见识过了。”是这个。就在莫依晨他们报完名之后，身后又传来了讨厌的声音。这个声音的主人正是童木之。他一边说，还一边竖起了大拇指。只是当所有人的目光集中在他大拇指的时候，他直接把手倒过来。这是一个非常挑衅的行为。张玲儿瞬间就怒了。不过莫依晨稍微拉拉他的手，示意他不要生气。随后，莫依晨笑着对童木之说道：“刚刚那滩水还不清楚你的样子，不如去那边看看。”他说着，就指向了停车场旁边的厕所。第68章，似曾相识的一幕。求票票，刚刚那滩水。还不清楚你的样子，不如去那边看看。莫依晨说着，就指向了停车场旁边的厕所。这次的意思比刚刚的更简洁明了，那就是去厕所撒泡尿，看看自己长什么狗样。周围听到的人都忍不住笑了出来，在场的都是富二代，有人起冲突了，他们当然赶紧跑过来看热闹了。来这里玩的人，家庭背景都是差不多，所以他们也不怕被取笑的人回来报复自己。马德，臭婊子，你说什么？你信不信我？哼，算了。童木之看到张玲儿，直接站到莫依晨勉强，两只手叉着腰。气鼓鼓的看着自己，把本来想说的“信不信我找人，某某你”这句话给咽了回去。童木之可是清楚，在场的所有富二代就属这只小老虎最凶，逮谁咬谁那种，不是杀父之仇，他真的不想惹这个小老虎。小妹妹，不要口出狂言，这边是赛车场，打嘴炮是没有用的，敢不敢比一比？输了一百万，接不接？莫依晨听到这话愣住了，而童木之通过莫依晨的这个表情，错误的判断出莫依晨是怕了。虽然他开了一辆来肯超跑，但是有可能这辆来肯不是他的，而是张玲的，所以他以为眼前的这个小妹妹。只是张玲儿请来的车手，而莫亦辰之所以愣住，是因为他觉得这个话似曾相识，好像某一天就有人和自己说过这个话，最后还跪下学狗叫了。张玲儿刚刚就见识过了莫亦辰的驾驶技术，这个时候童木之出来挑衅，他自然很不爽，于是他说道：“小哥姐姐，一百万我出，打死他！”莫亦辰都无语了，老娘，阿、
他也是为了自己出气，所以莫依晨还是结果了话茬。灵儿，没事，不用你出钱。这位水鱼童先生，既然你想要给我送钱，那就来吧。不过一百万这种小赌注，我可是不会接的，要玩就玩一千万。哦，对了，输了的还要跪下学狗叫，这波操作可以不？莫依晨底气十足，论钱他有。轮驾驶技术，他可是拥有车王舒马赫的驾驶技术。不要说这种不入流的职业车手了，就算是 F1 的普通车手，都不是车王的对手。加上莫依晨现在被提高了十倍的敏捷，他可以确信自己现在绝对比巅峰时期的舒马赫还要强。退一万步说，比赛的时候莫依晨车出问题，抛锚了，那最后履行不履行赌约，还不是莫依晨说了算？世界运行的规则就是这样的，在绝对武力面前，管你有理没理，只要我能把你揍趴下，就不会和你讲规则。就好像最近很火的一句话。你们在规则内怎么玩都行，但是要挑战我这个制定规则的人。那不好意思，我可不会用规则内的规则来和你玩，直接封杀、断供应商、断原材料、断技术。所以莫依晨现在是有恃无恐，不过他输的几率真的太低太低了，比坐飞机出事还要低。这回轮到童木之愣住了，一千万，跪下学狗叫，我就挑衅了一下你，怎么普通的赌局就变成了父子局了？玩这么大，不过他也不是二愣子，知道莫依晨有可能是吓唬他，所以他说道：“你说一千万就一千万，我还说一亿呢。”你有一千万吗？至于学狗叫，没问题啊，就你这破技术，还想赢老子？童木之其实想找个台阶下，但是又不能说的太委婉，不然就显得自己怂了。几人的对赌引起了周围富二代的注意，他们全部都围了过来，看是打量着莫依晨。毕竟莫依晨这样子真的太好看了，而且现在女神妹纸竟然还和其中一个富二代杠上了，他们就差搬个板凳，切上几片西瓜，边吃边看了。一千万呀，这种小钱都没有，你混的太差了吧？莫依晨直接对了回去，然后接着说道：“现在我们把钱转到灵儿那，你总不会不相信灵儿吧？还是说？”你连一千万零花钱都没，莫依晨这话不仅让童木之蛋疼了，在场的多数人都蛋疼了。一千万不是没有，只是不一定是零花钱，而且也没人直接赌一千万这么恐怖。他们这些富二代每次赛车都是花几万、十来万，多的有几十万去玩，基本上就是图个乐子，连一百万以上的都没有。现在直接上了个一千万的，周围的富二代通通都有一个想法，就是想把眼前的这个女神泡到手，又漂亮，家里又有钱，真香。要是让莫依晨知道，在场的富二代都有这种想法。绝对给他们一人一拳揍成嘤嘤怪。本来要借坡下驴的童木之，这下真的蛋疼了。驴没下来，反而自己跑到驴背上去了。现在想下都下不来，没有办法，他只能硬着头皮说道：“行，现在就转钱，小妹妹，你要是没钱，我可不会接你这赌局。”莫依晨直接找张玲儿要过了支付宝账号，叮，支付宝到账一千万。听到这个声音，童木之也是发狠了：“不就是一千万吗？老子怎么可能会输？不说别的，就算是对上红姐这个职业赛车手，他都有六至七成的把握可以赢。”而今天自己还把改装之王吴学成的改装杰作拿了回来。如果莫依晨的莱肯没有改过的话，零至一百公里加速应该是二八秒左右。而他的这辆布加迪，零至一百公里加速可以达到一八秒，足足快了一秒。这一秒的时间就宛如天堑。这辆莱肯是不能追得上的。童木之认为自己的技术、车辆性能都能完爆对方，那么这一千万就已经是他的囊中之物。而且等美女输了，就不让他跪下学狗叫，到时直接提出去陪自己一晚，那不是更爽？就这么自己歪歪着。童木之给张玲儿转过去了一千万，小妹妹，小组赛好好跑，别连决赛都进不去，决赛进不去就自动叛富了，明白吗？童木之挑衅的说了一句之后，就带着吕振威暂时离开了。王冰红现在走了过来，问道：“小哥小姐姐，要不要我带你去熟悉一下跑道？”第69章，淡定的莫依晨，求票票。正常情况下来说，一个赛车手去到新的赛道是需要去跑几圈，熟悉一下赛道的。但是现在的莫依晨就好像是大学生和小学生参加搏击比赛一样，不管小学生再怎么牛批，都不可能打得过大学生。而莫依晨拥有着现在世界顶尖的赛车水平，来虐这边的这些小学生，那不是轻松加愉快的？没事，红姐，不用，一会你坐我旁边，给我指一下路就好。听到莫依晨的这个话，王冰红愣了一下，他没想到莫依晨要让他坐副驾驶，毕竟比赛的时候车上多一个人就多一份重量，不利于车辆的加速和刹车。不过想到莫依晨那强悍的技术，他也就释然了。嘿嘿，红姐，我去下注，买小哥小姐姐赢，你要一起买点吗？张玲儿一蹦一蹦。兴奋地说着，他刚刚可是切身体会过莫依晨的驾驶技术，今晚基本是稳赢的状态，所以他要去下重注，换点零花钱。去吧，帮我买一百万。红姐笑着挥挥手，她的零花钱不多，这一百万几乎是全部零花钱了。而张玲儿则是跑了过去找组委会的人下注了。比赛的分组很快就出来了，不知道是不是组委会的人有意为之，一共三组，莫依晨和童木之不在一个分组内，这样就避免了一开始缠斗。G C 可以等到一会决赛才正式上演。由于组委会根本没有莫依晨的信息。所以设定的赔率是一一，而本身就是夺冠大热门的童木之，赔率竟然来到了 103， 也就是是说你下一万块输了钱全没了，赢的话只能赢三千块。张玲笑嘻嘻的把红姐的一百万和自己的五百万零花钱压了上去，组委会的人只是看了一眼便接下来了，因为他们刚刚查过莫依晨的样子，网上根本没有任何的信息。
。职业赛车手资料库也是没有任何信息，他们认定莫一晨只是个赛车爱好者而已。十分钟后，分组出来了，莫一晨被分到了第一组。现在他开着车载着王冰红来到了起跑线上。现在每一组分别是五辆车，起跑线这边大概有100米的距离是直线，可以同时让五台车并排出发，但是在100米之后就会瞬间变成两车道，所以。一边前100米的争夺最激烈，很多次比赛事故也是在这里发生。哈哈，这个小妹妹笑死人了，竟然副驾驶带着红姐。红姐是不是桐木之派过去的卧底啊？竟然帮这个小妹妹增加重量，看来这个小妹妹连小组赛都出不了线啊！我压的50万稳了，何少，你这是拼了？平时都只玩5万、10万，今晚直接50万。哈哈，彭少，你说笑了，我刚刚看你也压了40万啊！那是当然了，稳赚不赔这波。张玲听着旁边这些富二代的话，内心毫无波澜，甚至还有一点想笑。五辆车准备就绪了。莫一晨看着旁边还竖起来五盏灯，搞得像模像样的。五盏灯逐一亮起，当地五盏灯亮起来的时候，莫一晨身边的车都跑出了呜呜呜的轰鸣声，有的甚至后胎还烧出了一点白烟。这是常规操作了，先踩着刹车，然后轰油门，等五盏灯都熄灭之后，松开刹车，做到弹射起步。但是莫一晨并没有这么做，主要是觉得没必要，对手实力太差，他提不起精神。坐在他身边的王冰红有点疑惑，因为他也留意到了莫一晨没有采用弹射起步的方式。叮，五盏灯熄灭。五辆车一起冲去了起跑线。如果仔细看的话，莫一晨的速度是最快的，因为他反应最快。灯灭了之后不到零零零幺秒，他就已经一脚地板油下去了。而其他选手的起步反应时间普遍都在零两秒以上。王冰红有点愣住了，明明没有采用弹射起步，这起步竟然比其他车还快。抛开这辆车的性能不讲，王冰红就只能归结为这是莫一晨有着异常恐怖的反应时间。莫一晨和其中一辆大牛率先跑完前100米，领先进入到这个双车道。卧槽，这辆粉色莱肯很快啊！应该是莱肯的性能比较好，这妹纸的技术应该不会有这么高吧？看不出来，看看第一个弯道吧。现在这些富二代都在大屏幕面前看着上面的画面，这里不仅有各个路口的摄像头，还有一架夜市航拍无人机的实时画面，他们几乎可以360度无死角的看到实况。切，有莱肯这么好的超跑，这起步竟然还这么垃圾，这技术真的惨。桐木之的狗腿子吕振威不屑的说道。对此，桐木之也是表示同意的。刚刚起步的时候他就留意到了，这辆莱肯没有采用弹射起步，唯一的解释。就是这个妹纸根本不会弹射起步，哼，就这种垃圾技术还敢跟我叫嚣？马德刚刚还差点唬住老子了，今晚一定要让他一晚睡不着。桐木之一脸不爽的说着，可是他不曾想过，每次自己都这么说，但是每次都不到三分钟就完事。有一次，桐木之约一个妹纸去做运动，刚点上一根烟，妹纸就过来了。两人做完一套广播体操以后，桐木之拿起了还剩半根的华子，继续抽了起来。而在莱肯上的莫依晨。此时可是非常的轻松，他连跑车都手动模式都没有调过去，而是让超跑的普通自动挡在跑，所以他很惬意的一只手扶着方向盘，一边和王冰红聊着天。红姐，你为啥要去当赛车手啊？是不想继承家业吗？王冰红这时都蛋疼了，如果他有蛋的话，现在可是在比赛啊，而且已经接近第一个弯道了，你竟然还有时间来聊天，不是应该集中注意力吗？而且你这车调个自动挡模式是什么鬼？哪有人这样赛车的？正当王冰红想说什么的时候，莫一晨一脚重刹，把他要说的话全部给摁回去了。王冰红看到这辆莱肯，现在落后旁边的大牛小半个身位，而两辆车也同时进入了弯道。只不过莫一晨是在外圈，而大牛是在内圈，这样会比较吃亏。不过幸好莫一晨死死的吃着外圈的位置，这样那辆大牛也不能很好的走一条比赛线路。比赛线路又叫理想线路，是一条假想的线路。车手如果沿着这条线路行驶，圈速将最快。第七十章，你怎么不让我在冰山上养蜘蛛呢？球票票，从弯道出来以后。莫一晨驾驶的莱肯和这辆兰博基尼并驾齐驱，王冰红从刚刚紧张的情绪缓了过来，因为他发现，在莫一晨现在很轻松，单手握着方向盘，就像平时赛车一样，根本没有半点在赛车的样子。他在扭头看了看旁边兰博基尼上面的年轻男子，只见他神情专注，双手紧握着方向盘，这样一对比，水平孰高孰低，一目了然。这时，王冰红才开始回答莫一晨的问题：“我当赛车手是因为我喜欢赛车呀，家业由我哥去继承，和我没什么关系，我就是负责好好的过我的生活就好。”莫一晨听到这回答。真的是无尽感慨。前世自己为了拿一个月几千块的工资打拼，有的人一生下来就已经是家财万贯，只需要做自己喜欢做的事情就可以了。这个差距并不是努力工作、努力打拼就能改变的。莫一晨摇摇头，把这些负面思想抛出脑后。现在自己穿越过来，有了系统，以后的生活肯定多姿多彩，也能给自己的后代更好的生活环境。莫一晨就这么一边开车一边聊着，他没想到王冰红和张玲儿竟然都住在浩宇海岸城，竟然是邻居了。安吉山的赛道是从半山腰到山顶。再经过一个大的 U 型弯原路返回，也就是起点即使终点，而且下山的时候就更考验车手的技术了。全程大概在8公里左右，一共经历40多个弯道。莫一晨的莱肯超跑一直都没有超越前面的那辆兰博基尼，他甚至有时候还要故意松一下油门，否则很容易就会超过去。他这么做其实没啥目的，主要就是懒得超。而且现在在和王冰红聊
，有空指点一下我呗。”王明宏终于说出了自己想说的话。他这个人平时没啥爱好，就喜欢赛车。刚刚他看莫依晨的技术了得，所以想和他请教一下。啊，我说我这技术天生的，你信吗？不过有空可以指点你一下。莫依晨完全不懂该怎么解释，只能随便忽悠一下。谢谢师傅，嘻嘻。希望经过师傅你的指导，我有希望未来有一天我能能开 F 3赛车。F 3是 s a n 级方程式赛车 ，F 1是 E 级方程式赛车，它们中间还有个 F 2为啥不是 F 1啊？莫依晨疑惑的问道。王冰红笑着摇摇头说道：“小哥小姐姐，别开玩笑了，我都28岁了，而且这个技术开 F 3都困难。F 1可是世界顶级方程式赛车，我这辈子都不可能开上的。”莫依晨当然知道了 ，F 1目前还没有一个下国人能开上呢，而且 F 1赛车手都是17 18岁就已经成名，王冰红现在都28岁了。还玩个毛线？丁，新任务已发布，请帮助王冰红完成 F 1愿望，使他可以在 F 1赛场上驰骋，奖励22世纪汽车详细制造工艺新号一。系统妹妹，你晚上不睡觉的吗？系统，本系统从不休息。那我觉得你要去看看医生了，你绝对脑子有问题，让他开 F 1你怎么不让我在冰山上养蜘蛛呢？系统，吐槽归吐槽，莫依晨一脸郁闷的看着前面的兰博基尼。F 1不是说想去开就去开的，按照王冰红的情况，他的技术肯定是指望不上的，所以必须就要买一支车队，或者自己组建一支。这样才能安排车手进去。不过要买一支车队或者组建车队，对于莫依晨现在的身家来说都是望尘莫及的。一支 F 1车队一年至少烧15亿 RMB 左右的钱，莫依晨这是觉得自己有心无力啊。此时郁闷的莫依晨只能是把怒气撒在了前面的兰博基尼上面。红姐，好好看，好好学。莫依晨说完，直接把莱肯超跑调成了手动模式，左手轻轻一拍，超跑瞬间被降了一档。扭举起来之后，速度也猛地一下被拉了上去。轰！一阵疯狂的发动机咆哮声让兰博基尼的驾驶员都吓了一跳。此时，莱肯慢慢靠近着兰博基尼，然后紧紧的跟在了兰博基尼后面。眼看就要撞上去了，莫依晨轻轻一甩方向，莱肯的车头往右边一偏，直接就超过了前面的这台兰博基尼。这个操作在 F1 赛场上非常常见，就是简单的利用前车的尾流，减少自己车辆的风阻，从而获得更快的速度。利用这个速度插来超车，莫依晨轻轻松松的超了过去，紧接着一个弯道，他一脚重刹。接着一个跟趾动作，飞快的把速度降下来，利用一个漂移，顺利的过了这个弯。跟趾动作就是在降档的时候，就是在过弯前，在刹车的同时，利用右脚补油的技巧，将档位降到合适出弯时的档位上。一套跟趾动作行云流水，秀得王冰红头皮发麻。跟趾动作其实只适合手动挡的车，所以各位不用太过于纠结，反正知道这是一个很难的动作就对了。我曾经试过自己练习，基本没一次成功的。莫依晨超了前面这辆大牛之后，继续轰着油门往山顶跑。等到了山顶 U 型弯道的时候，他已经甩开了身后的大牛，足足50多米的距离。而在下坡的路段，莫依晨的驾驶显得更加粗暴和疯狂了。在山腰观看比赛的众人，差点下巴都掉了下来。他们没想到这辆车这么疯狂，每一次漂移都是恰到好处，基本就是贴着山体或者贴着悬崖边过去的。只要有那么一丁点失误，绝对就是车毁人亡的后果。在场所有人都为之惊叹，不过却有一个人现在脸色阴沉，这个人就是童木之了。木哥，这辆莱肯有点快啊。按照这个程度下去，他可能会破这条赛道的记录。吕振威也是脸色难看的说着，毕竟自己老大童木之真的有可能会输，到时不仅输钱，还会输面子。呼，振威，没事，相信我，相信吴成学大师的手艺，决赛我们一定能赢。等我今晚赢下比赛以后，一定要好好蹂躏这个小婊子一番。完事之后给你，好好开心开心。童木之说到这里，仿佛感觉自己的自信又回来了。第71章，得不到就毁掉，求票票。莫依晨狂飙了一会之后，便把车速降下来了。因为他已经不能从后视镜看到后面的车，刚刚自己集中精力、全力发挥开了这一段路，让他的肾上腺激素飙升，让他把刚刚的不爽以及负能量全部抛之脑后。这时他再转头看了看副驾驶的王冰红，看到他脸色苍白，一脸紧张的样子，莫依晨无语的拍了拍他的肩膀，示意他放松。王冰红人都给吓傻了。刚刚山顶掉头以后，莫依晨在过完第一个弯，直接一脚地板油，结合着小坡，整辆莱肯竟然飙到了380公里，这可是在安吉山的山路啊，山路啊。随后夸张是一个脚重刹漂移过弯，这一波操作直接造成了四三 G 的过载，让王冰红感觉自己晚饭都要吐出来了。而且他感觉莫依晨漂移的时候，车头离山体就只有不到两厘米的距离，两厘米啊！这手随便小小抖一下，绝壁就是撞山体去了。直到莫依晨把车速降下来之后，他才慢慢的放松下来，放松放松，别激动，好好享受一下四 G 过载。等以后你能开 F 1的时候，四 G、五 G 的过载都很正常。现在先习惯起来。莫依晨一脸没心没肺的笑着说道。八分钟之后，莫依晨开着莱肯跑车冲过了终点线，足足十秒之后，身后的兰博基尼才到达终点线。莫依晨准备把车开回停车位，这时他看到童木之黑着脸看着他，于是莫依晨打开窗户，一脸贱笑的说道：“大水鱼，投降输一半，你输我五百万，然后跪下学一声狗叫就可以了。”童木之没有理会莫依晨的叫嚣，而是冷笑一声说道：“小妹妹，你今晚输定了。我这辆车可以经过改装之王吴成学大师的杰作。”
，你现在投降也不用赔钱，今晚来陪我一晚就好了，不然老子一定会把你干翻。”桐木之说的干翻，很明显是有两层含义。莫依晨也是听懂了，他突然感觉自己的那顿宵夜有点反胃，然后干呕了声：“哦哦！”这个动作也让桐木之彻底脸黑了。而王冰红则是笑着看着莫依晨，他觉得这个小姐姐真的太有意思了。接下来的两场小组赛，桐木之轻松赢得了自己小组的小组赛，而另外一个小组则是由一辆帕加尼风之子胜出。由于小组赛上桐木之是全力以赴的，所以出现的三个人，他的成绩最好。决赛他将第一个发车，而第二位则是莫依晨。两车的差距其实不大，莫依晨目测也就是五米左右。由于刚刚已经熟悉了路线，王冰红就没有坐莫依晨的副驾驶了。但是张玲儿却嚷嚷着要上去。莫依晨也是无所谓，他对自己有绝对自信。张玲儿那看上去一百斤都不到的体重，对自己的车辆没有任何影响。小哥姐姐秒了那个桐木之，这人真的恶心。发车之前，张玲儿就在副驾驶上叽叽喳喳的说着：“刚刚我和他说了才几句话，也觉得恶心。”灵儿，你认识他很久了。莫依晨好奇，他知道富二代都有自己的圈子。他爸和我爸是战友，所以我们算是世交吧。不过这人很恶心，每次看我的眼神都很萎缩，让人很不舒服。莫依晨也是理解，毕竟他刚刚都被恶心了一次。好了，安了，看我怎么教他做人。准备开始了，坐稳了。莫依晨这次没有大意，第四盏灯亮起来的时候，他就开始踩油门了。三辆车的发动机都在发出剧烈的轰鸣声，轮胎也和柏油路面进行着摩擦，燃烧的车胎发出刺鼻的味道。五盏灯熄灭之后，三辆车弹射而出。不过莫依晨这个没有改装过的莱肯，在前面这一百米的路程，直接就被布加迪给秒了。不管从速度上限还是百公里加速，经过改装的布加迪威龙，在直线百公里加速，真的可以说是秒杀莫依晨。不过莫依晨也没在意，安吉山三十多个弯呢。始终是个考验技术的地方。现在莫依晨全神贯注，拿出了12分注意力，拉手刹、漂移、松手刹、给油门，一系列动作一气呵成，在起步的时候被甩开的距离，仅仅用了五个弯道就被追回来了。本来还在沾沾自喜的桐木之，从后视镜里看到追上来的莫依晨，他震惊了，自己的车经过改装大师的调教和改装，按道理可以秒杀其他车才对，怎么过了五个弯道就被追回来了？而且自己也不是那种只会踩油门刹车的憨憨，咋就被追上了呢？难道真的？就是自己的技术不如人，这样想着想着，桐木之在一个弯道上出现失误了。这个弯道漂移的时候飘过了一些，导致让出了一条道。而经验老道的莫依晨直接抓住他的这个失误，超了过去。桐木之很快调整好了车身，这个弯道过去以后就是一条直道。虽然莫依晨超过了过去，但是到了直道后，布加迪还是紧紧跟在了莫依晨的屁股后面。又是一个弯道，从这个弯道出来以后，本来紧贴莫依晨屁股的布加迪，现在已经落后了大半个车身，这其中的技术差距可想而知。卧槽！老子不可能输，老子不能输！桐木之咬牙切齿的喊着，而布加迪发动机的咆哮声也是配合着桐木之。眼看就要到达下一个弯道了，现在布加迪的车头已经超过了莫依晨的车尾，但是按照这个情况发展下去，弯道一过，自己又会被甩下来。想到自己要跪下学狗叫，桐木之的眼神瞬间变得狠毒起来。呵呵，得不到就毁掉，他自言自语的说了一声，然后轻轻把方向盘把右边打了一下，布加迪的车头直接和莫依晨的后轮接触了。要知道，在高速行车的状态中，车尾被撞，那么。前车就只能有一个结果，那就是翻车。加上现在前方就是弯道和悬崖，只要失控翻车，那么车辆一定就会冲下悬崖，车毁人亡。桐木之这波操作是完全被怒气冲昏了头脑，加上不想丢面子，才出此下策。在来肯超跑里的莫依晨正准备过弯，突然他就感觉到自己车尾失控，随后整辆车也开始脱离自己的控制。第72章，千钧一发，求票票。卧槽，桐木之疯了，不是吧？这尼玛刚刚打方向撞车尾，不是故意的，怎么看都觉得是故意的呀！卧槽。以后不和这人玩了，完全没车品，就连人品都没啊！马德，亏老子还压了这狗日八十万，这尼玛赢了组委会也不会赔吧？哎呀，可惜了这两个美女了，估计凉了。这情况，车王舒马赫都救不回来吧？桐木之的这波操作被弯道的摄像头清晰的记录了下来，在山腰的众人通过大屏幕看得真切，而在一旁观看比赛的王冰红吓得面无血色，他感觉现在自己心脏提到了嗓子眼，自己表妹还在这辆车上面呢，这个有趣的小姐姐也在车里，现在他只能祈祷。祈祷小姐姐真的有 F 一赛车手的技术，能把这辆即将失控的莱肯超跑给救回来。车里的莫依晨在感觉到车辆失控的时候，就知道肯定是后面那个被狗毙了的贱货撞的。不过现在不是骂人的时候，他双手紧紧的握着方向盘，脚下的油门刹车也是在不断的配合着，尝试把失控的跑车救回来。还有十米就是弯道尽头了，如果再控制不住，车辆就要飞下山，到时自己小命难保。没办法，只能拼一把了。莫依晨放弃了刹车，他直接一个猛打方向，本来失控的车失控的更厉害了，然后他飞快拉起手刹。同时，脚下也轰着油门。这辆莱肯现在几乎是在横溢着飞向悬崖边。说时迟，那时快，莫依晨别强化了十倍的敏捷，在这个时候发挥的淋漓尽致。很多正常人做不出来的操作，都被他全部做了出来。就在莱肯横溢着准备冲出护栏、飞出山崖的时候，莫依晨再次轰
没有飞出去，但是强大的力量把莫依晨这边的车窗震得粉碎，其中一块玻璃碎片也擦过他的脸，直接划出了一道浅浅的血痕。在莱肯失控的时候，布加迪已经超过了他，扬长而去。卧槽，马德，这不，老子真的被吓出一身冷汗。莫依晨嘀咕了一句，他摸了摸自己的脸，发现一阵微微的刺痛，他就知道脸被划破了。再看看身边的张玲，现在他处于双眼放空，完全失去焦距那种，明显就是被吓傻了。莫依晨解开安全带，过去查看了一下张玲，目测身体是没多大问题，估计就是被吓到了。张玲刚刚车辆失控之后，大脑直接一片空白，他也明白护栏下方就是悬崖，冲下去就只有死路一条。他才刚刚18岁啊，大好青春，大好年华，而且还没体验过谈恋爱的感觉，怎么今天就是自己的死期呢？随后一阵撞击，他感觉自己和车已经一起飞下了山崖，现在就等着死神的到来。喂喂，灵儿没事吧？莫依晨一边喊着，一边拍着他的脸。过来好一会，他的眼神才汇聚起来。当张灵儿看清楚了自己眼前的小姐姐之后，瞬间就哭了出来。他伸出来求抱抱。莫依晨也是顺势抱着他，一边摸着他的后脑，一边调用自己的软糯甜美音说道：“没事没事，车停下来了，没事了。”足足缓了两分钟，张玲儿才停下哭声。而莫依晨也感觉挤得有点过分。这个张玲儿身高不高，但是却异常有料。好了，没事了没事了，我们回去山腰那边先。莫依晨说着就坐回自己的座位，他还侧了一下身子，以免被张玲儿看出来他现在的尴尬。要是他现在是男生身份还好，但是一个女生身份，这要是看出来了，情况只会更尴尬。重新发动汽车。莫依晨慢慢的往山腰那边开，在莫依晨神仙般的操作下，莱肯问题不大，只是侧面被刮得不成样子，然后碎了两片玻璃而已，也得益于这辆车是全碳纤维，否则的话，刚刚撞击护栏，这 B 柱估计要断，车门也是妥妥会被撞得凹进去。卧槽，这波操作，尼玛的，懵的吧？你管别人是不是懵的，车就下来了呀，而且也在往回开。这妹纸是车神，这妹纸是不是俄罗斯来的？我要去拜师，你们都别拦着我，我准备脱。哎，卧槽，我不是在发弹幕呀。最后这个人的这句话。让全部富二代都转头看向他。王冰红没有听到身边的这些富二代在说什么，他只知道小哥小姐姐把车救下来了，自己表妹得救了。此刻，莫依晨在他心里的形象突然变得无比高大，这简直就是当代车神。而就在这时，他已经隐隐约约的听到发动机的轰鸣声，应该是那辆布加迪要过来了。想到这里，他脸色就阴沉了下来。他当然知道桐木之家里和张玲家里是世交，但是桐木之的这波操作简直就是在谋财害命。现在王冰红费都要气炸了。很快，这辆布加迪就冲过了终点线。获得了第一名的好成绩，王冰红冲到了这辆布加迪停车的地方，对着从车上下来的桐木枝就是重重的一巴掌。这巴掌下去，王冰红感觉自己手都打肿了。桐木枝刚下车，看到怒气冲冲的王冰红，他还准备嘲笑一番，结果自己脸上就毫不意外的挨了一巴掌。卧槽，你特么的敢打我！桐木枝真心没想到，这娘们竟然敢当众打他一巴掌。随后，他举起手准备好好的教育一下王冰红。不过这时，其他富二代也跑过来阻止了他的这个行为。不说别的，大家都是富二代，而且对方还是女生。你这打人的行为，大家都看不下去。最重要的是，刚刚的事情确实是你自己做的不厚道、不占理。别人扇你一巴掌，真的就算轻的了。这种事情，如果对方是个男的，估计现在就是直接抄起板砖过来了。只要打不死，就往死里打。轰轰轰！就在双方被拉开、大眼瞪小眼的时候，一阵发动机的轰鸣声传了过来。莫依晨开着一辆侧面被撞得面目全非的莱肯超跑回来了。第73章，你是把我当傻子忽悠吗？求票票！车一停好，王冰红就冲了过去。张玲下车之后，也是抱着王冰红抽泣了起来。莫依晨下车之后，就看到桐木枝走了过来。小妹妹，比赛输了，来对线赌注吧。先跪下来，学狗叫。莫依晨都无语了，他真的想不懂这种人的智商情商是怎么可以活到这个年纪的。自己刚刚干了什么，心里没点逼数吗？现在自己不揍的他，叫爸爸都算好了，他竟然还过来要自己对线赌注。莫依晨可不会惯着他，直接一巴掌对着他的右脸扇了过去。刚刚被王冰红打了左脸的桐木枝，现在右脸又再次遭受打击。而莫依晨的巴掌可不是王冰红的巴掌。王冰红用尽全力打出去的巴掌，估计就只有个六七十公斤。但是莫一晨不同啊，他随意一巴掌，那至少就是 2,300 公斤的力量。这一巴掌直接把桐木之山的整个人坐在了地上。他明显感觉自己右边的牙齿松动了不少。刚刚被王冰红打的时候，他就觉得自己脸上火辣辣的。疼不是重要的，重要的是当着大火面前被人扇巴掌，这才是最丢脸的行为。桐木之马上爬起来，准备抱起要去揍莫一晨一顿。而就在这时，一个国字脸、气宇轩昂的男人走了过来。桐木之，你要在我这里闹事吗？这个人一出生，桐木之马上就淹了，明显也是知道这个中年男人不好惹。还有你，王冰红，有问题我会处理的。你在这边先动手打人，就是你不对了。中年男人话音刚落，王冰红就低下头，说了声对不起。接下来，中年男人把目光移向了莫依晨，你也是，出了问题我会处理，你们要私下解决，就下山去解决，别在我这闹事。莫依晨可不认识这个人是谁，有了系统之后，他是谁都不会惯着，直接对了回去。处理？你怎么处理？刚刚不是你坐在方向盘后面，你当然能轻描淡写了。在场的人听到这个话
，听说两只手被砍了，他家里屁都不敢放一个。哎，兄弟们，军哥是啥背景？嘘，兄弟，小声点，别问，反正我们都惹不起就对了。军哥死死的盯着莫依晨，确实已经很久没有人跟他这么说话了。小妹妹，你很有勇气，你的事情一会再说。我现在先处理他的事。军哥露出一抹邪笑，然后看向童木之，刚刚你故意冲撞其他车手的赛车，取消比赛资格，成绩作废，第一名资格取消，剩下的兰博基尼和莱肯。再比一次，军哥说完，还轻蔑的看了下莫依晨。莫依晨本来还想怼回去，不过想了一下，莫依晨决定还是忍一手。毕竟现在自己的排名是第二名，不能达到系统的夺冠的要求。童木之听到这话，差点就炸了，自己直接取消比赛资格，那不就是等于输了？输了不说，那一千万没了，而且还要跪下来学狗叫啊！这是他绝对不能容忍的。军哥，刚刚那是意外啊，我不是故意去装那个小妹妹的。刚刚那个弯道有个小坑，我车头歪了一下，所以才撞过去的。童木之赶紧向军哥辩解道。军哥盯着他。一字一句的缓缓说道：“你是把我当傻子忽悠吗？”这个充满杀气的眼神让童木之感觉自己控制不住，想要漏尿。决赛很快就重新开始了。虽然莫依晨的车有一边已经被刮花了，玻璃也破掉，速度会有些许影响，不过问题不大。这场决赛就显得毫无悬念了。莫依晨轻轻松松就拿下了第一名，那辆兰博基尼的车手也是拼了，开了一个满头大汗。但是还是连莫依晨的尾气都吃不上。当莫依车的莱肯冲过终点的一刹那，他听到了系统提示：“丁，新任务完成。”获得地下赛车夺冠，并且击败改装之王的杰作，奖励纯粉女装大佬套装新号一。莫依晨看到一个粉色的盒子躺在储物空间里面，没有管这盒子。莫依晨现在下车，走到了童木之面前，说道：“水鱼童先生，是时候履行你的我们之间的约定了。”张玲也是拉着王冰红过来，准备看热闹。其他富二代也是在围观者。现在童木之被众人围在中间，跪也不是，不跪也不是。正如他自己所说的：“亏钱是小，丢面子是大。”小妹妹，我承认我输了。钱你也拿走，我另外再赔你五百万。有些事情不要做太过，低头不见抬头见，事情不要做绝了，不然你以后路子就走窄了。莫依晨用看傻子一样的眼神看着他，随后淡淡的说道：“你是在想逃吃吗？谁和你低头不见抬头见？要是现在我输了，你会放过我吗？真的不知道你脑子是不是装了八八？钱灵儿会转给我的，你现在就在这跪下，学三声狗叫就好了。之前给过你机会的，你不中用啊！说了投降输一半，你非不信邪？哎，童木之被莫依晨说的一愣一愣的。没错，如果换做现在输了的的莫依晨，那么……童木之肯定不会放过莫依晨，而且还要带他去酒店好好做一轮广播体操。但问题是，现在输的是自己，他真的丢不起这个人。他握了握拳头，准备趁莫依晨不备的时候先揍他一顿出气。现在他才不管对方是不是女人，要把自己往死里搞，那就必须先揍了再说。莫依晨当然也是注意到童木之紧握的拳头，他不屑的看了一眼，就这花花公子，就算是莫依晨没被提升十倍力量和敏捷之前，都能放倒他，更别说现在了，随便动个手指头都能把童木之爆出墙来。正当现场情况焦灼的时候。军哥走了出来，行了，都别吵了。小妹妹，他输了，理应履行赌约。不过你卖我一个面子，之前你在我这动手的事就一笔勾销了。我让他再给你赔一千万，如何？第七十四章是谁给你的自信，敢和军哥叫板？求票票！莫依晨看着这个所谓的军哥，刚刚他还会让三分，因为系统任务还没完成。现在嘛，天王老子来了，都不可能给面子的。军哥是吧？你也是在想逃吃呢？他不跪可以啊，你来替他履行呗，我无所谓。莫依晨这话一出，既惊四座。军哥脸色慢慢阴沉了下去。而四周围也传来了这些富二代窃窃私语的声音，有的人直接从兜里把瓜子掏了出来，开始分给身边的朋友。兄弟，这波你怎么看？怎么看？站着看呀，还能怎么看？这个小妹妹惨了，估计她家里都要受牵连了。所以，军哥到底啥背景啊？哎，兄弟，不是让你别打听吗？我只能告诉你，军哥以前是夏国最强特种部队的老大啊。那他，嘘，不该问的别问，看戏就好。现在童木之简直就是如获新生，军哥竟然替他讲话了，这是他从来没想到的。最最最最关键的是，这个不知死活的小妹妹竟然顶撞军哥。上一个顶撞军哥的人，下场如何？他很清楚。童木之觉得自己现在终于不是场上的主角了，不会再被所有人盯着了。他赶紧悄悄往边上退去。不过因为四周围的人围得太紧了，他暂时还没有机会出去。小妹妹，你很有勇气，敢和我叫板？你知道上一个和我叫板的人怎么样吗？军哥死死盯着莫依晨，莫依晨也不怂。上一个这样和莫依晨叫板的人，现在早就凉透了。我和这只水鱼的事，我劝你别管，不然到时你难堪就不好办了。莫依晨看到童木之悄悄退出去，于是还指了指他。这么一指，全部人的注意力又被转移到了童木之身上。这时，童木之真的骂娘的心的有了。你惹了军哥扯上，老子干什么？你真的很有勇气。童木之的事情我管定了。以前他老爸帮我过一次，这个人情我要还的。今天你想要动他，要掂量一下自己有没有这个实力。军哥现在死死的盯着莫依晨，仿佛莫依晨如果有什么想对童木之不利的行动，他就会马上出手阻止。军哥，不好意思，小哥姐姐，他不认识你，我给你赔礼道歉。这时，张玲儿跑了出来。拉住了莫依晨，然后给军哥道歉。莫依晨这时倒是有点小感动，认识这个小妞不过几小时的时间，他竟然敢帮自己说话。莫依晨现在也是看得清场
，今天就算你们家老爷子要插手，这事我也是管定的。听到这个话，张玲儿赶紧摇着莫一尘的手臂说道：“小哥姐，你快跟军哥道个歉，不然我也保不住你啊！”张玲儿说这句话的时候，急得都快哭出来了。而这时，红姐也是走了过来说道：“小哥小姐姐，道个歉吧，我和你一起道歉。军哥，我们真的惹不起。”莫一尘听到这话，突然产生了极大兴趣。这个军哥到底是谁？虽然好奇，但是莫一尘不会怂。他摸了摸张玲儿的头，说道：“没事，灵儿。”你到后面去，今天我就来见识见识军哥有多厉害。说完这话，莫一尘把张玲儿挡到身后，他笑着问道：“军哥，到底是谁给你的自信，敢来管这事？”军哥没有说话，只是举了举自己沙包大的拳头。在场的人都无语了，竟然敢质问军哥是谁给他的自信。现在大家都想问，妹纸是谁给你的自信，敢和军哥叫板？梁静茹吗？还是棉子？到底是谁？莫一尘没有管军哥沙包大的拳头，他转头朝着童木之走了过去：“小妹妹，你真的当我的话是耳边风啊？”军哥大吼一句。脚下一发力，整个人宛如一只猎豹一般，朝着莫一尘冲了过来。看到军哥这速度，莫一尘略显惊讶，因为这个速度对于普通人来说太快了，太快了，正常人根本不可能反应的过来。奈何莫一尘不是正常人，二呸，莫一尘是正常人，只是被 CV 行腹和药剂改造过而已。军哥打算一脚踢在莫一尘的小腿上，直接给他腿踢断。莫一尘脚一抬，躲过了军哥的鞭腿，这看上去轻描淡写的抬脚，让军哥直接眉头紧皱起来。对于自己什么实力，军哥当然知道，虽然他这鞭腿。不是全力以赴，但也不是普通人可以躲开的。莫一尘竟然可以这么轻松就躲过去，这让他感觉到了危机感。躲过了军哥的鞭腿，莫一尘直接一个转身大甩拳。这种甩拳经过了转身的加速，威力可是比普通的勾拳要大多了。军哥也发现了一个转身甩拳对着他脑袋过来，此时采用格挡是最有效的。但是军哥何许人也，不喜欢躲躲藏藏，就是要刚正面，所以他直接对着莫一尘的甩拳就是一个右勾拳，轰！一阵拳头对拳头的碰撞声，竟然让周围围观的富二代。产生了耳鸣的感觉，这些富二代们下巴都快掉下来了。他们第一次看有人敢和军哥硬碰硬，而且这个人还竟然是个瘦弱的小女生。卧槽，卧槽！这是俩人心里的想法。双方互换一拳以后，军哥感觉自己的手臂完全使不上劲，整条手臂都软了。莫一尘也是一样，整条右臂都在发麻。这一拳互换，俩人打了个55开。卧槽，我没看错吧？妹纸和何军哥强行55开了。兄弟，几几开？军哥这回吃瘪了呀！我看他手都在发抖，吃瘪个毛线！你没看到那个妹纸手也在抖吗？军哥这时很吃惊，他以前在特种部队服役的时候，自己就是部队里的最强存在，不管是枪械还是自由搏斗，都没有人是他的对手。今天在安城，一个小妹妹和他兑换一拳，竟然让他整条手臂都在发麻，这是以前从来没有遇到过的状况。你到底是谁？第七十五章，应该往嘴上招呼，求票票，行不改名，坐不改姓，我就是莫一哥。莫一尘现在干脆破罐子破摔了，直接就接受了自己莫一哥的这个身份。你。实力很厉害，认识一下，我叫铁军。铁军走过来，向莫一尘伸出了右手。铁军是非常敬佩强者的，他看出来了莫一尘的实力强大，突然有种是同类人的感觉。而且俩人不是什么杀父之仇，只是因为一个微不足道的小人物而产生的矛盾，这点他看得很开。他看莫一尘还在犹豫，于是继续说着：“不打不相识，刚刚是我唐突了，对不起，我确实欠桐木之家里一个人情，所以希望你可以高抬贵手。但是对于他今晚的行为，我会去进行处罚的。”莫一尘听着铁军的话，他也不想和铁军这种人为敌。至少现在不想，最关键的是他没理由和铁军这种人为敌。双方没有深仇大恨，现在对方也先道歉以表诚意。莫一尘也不会计较，他伸出手，而铁军以为莫一尘是女孩子，轻轻握手之后就放开了。行了，让他滚蛋吧，我也懒得计较了。莫一尘说完，铁军就转过头去，对着桐木之说道：“今晚我帮你说话，莫小姐也饶过你了，以后耗子尾之，做人不要再飞扬跋扈。还有，老实的把今晚的事情和你爸说一遍，转告他。”我的人情已经还了。今晚你在这破坏赛车场规矩，导致莫小姐还有张小姐差点出事。你给他们每人赔偿一千万，以后你就是我这里的黑名单了。别让我再看到你，滚吧！一旁的童木之听到这话，如释重负，赶紧点头，转身就走。至于赔钱的事，铁军相信他不敢放飞机。他要是敢放飞机，那就不是赔钱那么简单的事了。莫一尘对于铁军的这个处理方式还是挺满意的。双方留下了联系方式以后，他就带着张玲儿和王冰红回去了。由于大家都是住在浩宇海岸城，张玲儿还是坐着莫一尘的车回去。小哥姐姐，你刚刚好厉害啊！英姿飒爽，你叫我自由搏击好不好？这张玲儿完全变成了莫一尘的小迷妹，回去的路上叽叽喳喳的说个不停。教你打拳没问题啊，你吃得了苦吗？莫一尘笑着说道。他还回忆起前世自己练习 MMA 的苦，抛开平时的体能，技术练习不说，几乎每次真人对练，他都会被教练打得鼻青脸肿。张玲儿一听要吃苦，想想还是算了。半个小时后，莫一尘载着张玲儿去到浩宇海岸城西面的别墅区，这边离湖心别墅开车都有五分钟距离。张玲儿下车之前。还凑到莫一尘脸上吧唧的亲了一下，这波操操作让莫一尘猝不及防。嘻嘻，小哥姐姐，我走啦，明天找你玩。张玲
，连偷偷亲人都不会，怎么就只往脸上招呼呢？应该往嘴上招呼啊！回去的路上，莫依晨还小声的吐槽着。回到家里，已经是将近凌晨五点了。好久没熬过夜的莫依晨，已经是哈欠连天。不过有轻度洁癖的他，还是选择去洗澡。洗完澡过后，莫依晨悲剧的发现自己精神了，完全没有睡意。行吧，行吧，不睡了。系统老弟，来抽奖。莫依晨说完。大转盘出现，现在莫依晨一共有三次抽奖机会，所以他决定全部都用了。丁，恭喜宿主获得生命药水星号一；丁，恭喜宿主获得泛黄的相册星号一；丁，恭喜宿主获得车辆强化套件星号一。莫依晨翻开自己的储物空间，把精神力集中在锂生命药水上面，上面的注释是可以根除一切疾病，并且使使用目标回满血。言下之意就是满血满膜复活吗？莫依晨没有去管这个生命药水，而是把泛黄的相册取了出来。尼玛，这真的泛黄啊！上面纸都黄了。莫依晨无语的翻着这个相册里面的内容，翻了一遍，除了一些风景照、城市高楼照片以外，就没有什么特别的了。莫依晨把这玩意也扔回了储物空间。系统给他这东西肯定是有用的，只不过现在自己还搞不清楚这个相册有啥用，问也没用。莫依晨猜到抠门的系统妹妹肯定不会回答的。咦，车辆强化套件？莫依晨把这玩意拿出来以后，发现就是一个工具箱。车辆强化套件使用后将会绑定到一辆车上，使车辆拥有惊人的提升。就这，就这，就这。这个写说明书的人真的懒出天际了，多写几个字会死。莫依晨虽然嘴里吐槽着，但是脚下的速度一点都不慢，拿着这个车辆强化套件跑到楼下的车库。本来绚丽的纯粉莱肯，现在已经变得有点破了，特别是左边被护栏刮得根本不能看。莫依晨直接对着这辆莱肯使用了车辆强化套件，丁，纯粉莱肯超跑已被强化，具体数据请宿主进入车内查看。一股系统的空灵声音传来，当莫依晨再次把目光移向这辆超跑的时候，差点给吓一跳。本来被刮得不成样子的车子，现在已经是焕然一新。破碎的玻璃也恢复完好，整辆车就跟新的一样。死，老子去开个修车厂，肯定能赚大钱。莫依晨打开车门，坐了进去。丁，欢迎乘坐莱肯超跑，请输入身份信息。莫依晨一进去以后，车辆的车载音响就响了起来。这么看来，这应该强化套装，还给莫依晨来了个人工智能。怎么输入啊？请您在方向盘的车标上按下大拇指，以验证身份信息。丁，身份验证成功。道路千万条，安全第一条，行车不规范，亲人两行泪。莫依晨扶额无奈的笑道。马德人工智障。随后，他掏出手机问道：“小蜜，能接管这个车的人工智能吗？”小蜜现在只有是在有网络的地方，就无处不在。莫依晨说的话，小蜜能通过电话的麦克风听得清清楚楚。可以的，女王大人，需要接管吗？接管吧，我已经习惯了你的智障了。再来另外一个人工智障，我就不习惯了。小蜜，第76章，纯粉女装大佬套装，求票票。小蜜接管了整辆莱肯以后，莫依晨就让他稍微介绍一下被改造后的功能。小蜜，女王大人。改造过后，整辆车采用银河战舰能量涂层，拥有机枪、小型地对空导弹、氧气内循环装置，不仅防水，还能够抵挡800度以下的高温。面对毒气攻击的时候，还能启动内循环装置， 4 8小时内没有任何问题。莫依晨听到小蜜的介绍，愣住了。对，没错，直接扔在原地那种，就好像按了暂停键一样。这要是换成黑色，就变成蝙蝠侠战车了吧？换成银色，就成007了。莫依晨在内心无力吐槽着：小型导弹、机枪在车里，老子怎么开着车出去啊？小蜜。车辆内部装置都在车辆自带的储存空间内。女王大人，您无需担心。莫依晨一边走回去，一边感慨系统的人性化。回到自己房间，莫依晨把艾泽薇娅的日记本掏了出来。1587年8月1日，今天我们的商船维京号正式起航，前往亚洲大陆。1587年8月3日，今天是商船起航的第三天。前两天还是晴朗的天气，现在变得阴沉了起来。晚上的时候，我隐约听到船上有一些奇怪的声音，不过清楚是什么。1587年8月4日，海上的风浪越来越大了。昨天晚上听到了一声尖叫，早上的时候发现一个船员死在了他的房间内，船长正在调查此事呢。1587年8月5日，今天船上的人看上去都怪怪的，有种说不出来的感觉。1587年8月6日，疯了，疯了！船上的人开始互相厮杀，我现在躲在房间里，食物和水只够坚持三天。1587年8月7日，厮杀声昨晚就停止了，但是我隐约能听到一些低吼声，船体的摇动越来越大，应该是已经遇上风浪了。1587年8月8日，我的头好晕，不知道是这个大风浪造成的，还是别的一些什么原因。1587年8月9日，食物和水只剩一点了。我感觉现在船在上下颠倒。昨晚吐了两次，今天日记本到这边戛然而止。莫依晨看得满脸问号，这尼玛是在写悬疑小说，还是在写海上釜山行？丧尸病毒爆发了！莫依晨说完就把日记本扔回空间内。对于不能理解的事情，莫依晨不会去纠结，否则第一天穿越到这个世界，他早就纠结成傻逼了。船到桥头自然直，等时机到了，这本日记本肯定能发挥作用。随后，莫依晨把储物戒指里面的赛车奖励掏了出来。纯粉女装大佬套装，女装四件套，女装大佬标配。莫依晨把这个粉色礼盒打开以后，发现里面里面是两件小衣服、一条项圈和一头假发，这也不是纯粉呀。系统妹妹，奖励给错了。莫依晨问了一下，不过系统没有没他回复。看了看手里的项圈，莫依晨发现这是一颗灰色
。莫依晨跑去镜子旁边看了下，卧槽，这镜子里面的自己差点把莫依晨给吓炸了。刚刚戴上去的项圈完全消失不见了，取而代之的就是一颗灰色星星项链挂在脖子上。系统妹妹，你给的奖励真的颠覆我的认知啊！莫依晨完全没有想到，项圈直接隐身了，看不见了，同时也挡住了他的喉结，剩下就是一下条项链。话说这个爱心为啥是灰色的？不是说好的粉色？粉，卧槽！莫依晨话音未落，这颗灰色爱心直接变成了粉色，变变色龙。那蓝色行不行？哎，真可以啊！绿色呢？哎，算了算了，绿色不吉利，还是粉色吧。这颗灰色爱心随着莫依晨内心的想法而变动，不过最后他还是决定粉色，这样才对得起粉色套装的名号。随后，莫依晨把假发戴到头上，假发瞬间就和他头皮贴合了，完全感觉不到有任何异常，就像这头发本身就长在他头上一样。那发型和长短，莫依晨一边想着，这个假发也开始按照他的想法变成各种发型和长短。中分女神黑长直，棕黄长发大波浪，粉色学生齐刘海，各种发型随心所欲。哎，托尼老师要下岗了。莫依晨吐槽了一句，随后便看向了剩下的两件小衣服。哎，按照目前这个情况，这两个东西应该……莫依晨说着，拿起这两件小衣服穿了上去。果然，真的是这个效果。这下我真的是女装大佬了啊！不对，这样根本就是一个女生了。莫依晨蛋疼的看着现在自己的身体，反正上面大小至少是个地。不过这纯粉套装项圈可以变色，这两个衣服怎么变粉呢？莫依晨这么想着，然后拿了一个镜子放到了地上。马德，果然，系统妹妹你真的……算了算了，既来之则安之。完全变成了女生的莫依晨，此时突然感觉挺刺激的，于是从衣柜里翻出一条睡裙穿了上去。快六点了，是时候睡觉了。洗澡之后的兴奋劲过去了，莫依晨感觉到了困意，于是直接倒在床上。这时，莫依晨才感觉到自己身上虽然传了女装大佬套装，但是其实被包裹的部位完全是透气的，不会因为传了女装大佬衣服而感觉到闷热。这种高科技要是应用在衣服材料上，我绝对能引领整个世界潮流。哎，还有那个什么汽车强化套件，用这个套件来制造汽车，绝对是垄断。还有小蜜，小蜜这个人工智能，要是莫依晨就这么一边歪歪一边进入了睡眠。就在莫依晨睡着之后不久，整个安城的商场发生了翻天覆地的变化。市值近千亿的绿都集团总裁被曝牵扯到一起刑事案件。与此同时，网上充斥着张业天的各种黑历史。浩宇集团的赵宇豪一大早就被叫了起来，秘书告诉他了绿都集团的事情。果然起风了，走去公司准备资金，吞并绿都集团。赵宇豪说完，便开始起身准备洗漱。那个赵总，您其实不用去公司了，绿都集团已经被人接管了。刚从床上坐起来的赵宇豪有点懵，昨晚才出的事，今天就被接管，开什么国际玩笑？莫非这是有人要搞张叶天？所以动作才这么快的。第77七章，莫一哥和莫一晨是同一个人呀、啊！求票票。赵宇豪十分疑惑，不过他决定还是先去公司开会，看看到底什么情况。绿都集团总部所有高管齐聚一堂，他们大半夜就收到了自家总裁出事了的消息。现在几乎所有人都处于群龙无首的状况。早上八点整，随着最后一个高管进入会议室，所有人先是面面相觑，然后不知道该由谁来组织会议。以前都是由张叶天组织会议，现在没人敢先开头，大家就这么大眼瞪小眼。看了五分钟之后，终于运营主管站了起来。我觉得大家还是各抒己见吧，想发言举手说一声就好。我先来说说吧。我觉得有了第一个人发言，也就有第二个人。而就在各个高管各抒己见的时候，会议室的大门被敲响了。只见三个身穿黑西装的人走了进来。不好意思，各位绿都集团的高管们，打扰一下，我是王伟恒律师事务所的老板王伟恒。受人所托，绿都集团已经被你们的新老板从张叶天先生手里全资收购了。这里是股权转移文件的复印件，大家可以看一下。王伟恒律师说完。就让手下把文件分发到各个高管手里。等大家都看过之后，王伟恒继续说道：“绿都集团的信任老板莫依晨将会在今天下午三点过来，大家可以先去忙别的了，相信新老板会有安排。届时我将再次来打扰大家，先告辞了。”王伟恒律师说完，便带着手下出门了。仨人出门之后，其中一个手下问道：“王律师，咱们现在去找受托人吗？”“先不去，委托人让我们中午之后再去，中午吃完午饭再说吧。”王伟恒说完，便回想起今早的一幕，他刚通宵加完班，搞定了一个案件，结果一个老者走了进来他的办公室。交给他一份文件，这个老者他当然认的是谁，竟然是夏国首富。他完全没想到会是夏国首富进来。王伟恒自认为在安城这一亩三分地，他是最屌的律师，但是也不值得让首富亲自来律师行来做委托。委托的任务很简单，就是绿都集团易主了，文件都签好，自己负责后续的文件和去通知双方就完事，就是简单到不能再简单的任务。但是老者竟然再三交代，他要认真对待。王伟恒也没办法呀、啊，首富的话他敢不听吗？如果不听。首富一句话就能让他所有的生意合作伙伴全部撤销合作，到时他就混不下去了。王伟恒一边走，手下的两个人还在讨论着这奇怪的委托。王伟恒直接打断说道：“行了，行了，你们不该讨论的别讨论了，咱们去洗个澡，吃个早餐，然后找个地方放松放松。中午十一点吃完饭干正事。”王伟恒说完，就开着车不自觉的开向一家洗浴中心。中午时分。
。莫小萌感觉自己老哥房间没动静，于是便跑进去看看，顺便叫醒了莫依晨。不过就在这个时候，莫小萌听到了门铃声，大门一开，发现是两个女生。哎，你们找谁？莫小萌疑惑的问道。他和老哥昨天才搬来这边，应该不认识人才对啊。请问一下，莫一哥在吗？其中一个穿着红色连衣裙的小姐姐问道。莫小萌一听莫一哥这仨字，大概就猜到了他们是来找老哥的了。啊，你们先进来吧。莫小萌把他们带进来了客厅，本来想倒个茶招呼一下客人，结果发现家里啥都没，只能是倒了两杯水给别人。我姐还在睡觉呢，要不我去叫醒她。听到莫依晨还在睡觉，王冰红和张玲儿感觉也不好打扰，于是便想着告辞。但就在这时，门铃又响了。你们等等啊，我一会去叫我姐起来。等我先去开个门。莫小萌说完就往门口那边跑。王冰红和张玲儿没办法，也就只能先等着了。你好，我是王伟恒律师事务所的老板，我是王伟恒，我们想来找一下莫依晨先生的。王伟恒刚刚带着手下去洗浴中心放松了仨小时，现在精神抖擞的出现在了莫依晨家门前。莫小萌有点懵，他不知道该不该三个穿着黑色西装的人带进去，但是想想这边小区的惯例非常严格，乱七八糟的人应该混不进来，所以他还是选择把人带了进来。因为主客厅还有客人，所以莫小萌把他们带到了偏厅那边。还好房子够大，会客厅够多，不然来二波客人都不知道往哪里带。谢谢小妹妹，麻烦你帮我们叫一下莫先生吧，谢谢。王伟恒接过莫小萌递过来的水，笑着说道：“哦。”你们稍等，我去叫一下我哥。莫小萌都懵逼了，啥情况？一波人来找莫一哥，一波人来找莫依晨。问题是，莫一哥和莫依晨是同一个人啊？难道分身来见吗？莫小萌扶额，这种复杂的问题，他还是不想了。反正叫醒老哥，让他自己头疼去。莫依晨一边睡觉，一边流着口水，仿佛梦到什么好事一样。莫小萌看着自己老哥的睡相，真的忍不住想一巴掌上去。不过最后还是忍住了。老哥，起来了，起来了，有两拨人来找你。莫小萌摇着莫依晨，直接给他摇醒了。嗯，啊，啥？脑袋还没成功开机的莫依晨完全反应不过来自己老妹说啥。哎呀，我说有两拨人来找。哎，莫小萌看到莫依晨前面的山丘，老哥你买了什么鬼新东西？这么真实，完全看不出这是假的呀。莫小萌说完还捏了一下，感受了一下硅胶的手感。这下莫依晨清醒了，他一把打掉莫小萌的小手。去去去，小孩子别乱入。你刚刚说啥？有人来找我。莫小萌摸着被打的小手，先是略略略，然后才说道：“有两个女生来找莫依哥，有三个律师来找莫依晨。老哥你看着办吧。”莫依晨听到这话。稍微愣了愣，啥玩意？一波人来找莫一哥，一波人来找莫一晨，来找莫一哥的应该是王冰红和张玲。不过来找莫一晨的到底是谁呢？莫一晨一边思考，一边起床准备出去。第七十八章时间管理大师求票票。哎哎，哥，你就打算这样出去？看到莫一晨准备走出房门，莫小萌赶紧把他拉回来。哎，咋啦？啊，嗯。莫一晨低头看了一下自己，瞬间明白莫小萌为啥这么说了。现在自己的身材太过爆炸，全身上下就只穿着一条睡裙。这样出去见人就有点衣冠不整了。于是他把莫小萌赶出房间之后，就去卫生间洗漱了，然后开始换衣服。倒也没搞得多隆重，就是拿过一件紫色的内衣穿上，然后随便穿上一件吊带居家服就出去了。来到客厅，莫依晨一眼就认出来了，沙发上的是王冰红和张玲。他再看了看偏厅里面，目光一转过去，莫依晨留意到这三个人瞬间脸红。不是吧？这尼玛，这几个人看上去都三十了，看到美女都脸红。莫依晨心里吐槽着，不过他不知道的是，自己现在小半个气球都在外面。是个男人，看到都要喷鼻血。那个，你们找我哥对吧？稍等一会吧，他在洗澡。莫依晨对着那三个律师说完，便来到王冰红这边。张玲儿看到莫依晨过来，兴奋的冲过来，抱着他的手臂。你们今天这么早过来干嘛啊？莫依晨问他们的时候，脑袋就不自觉的想到昨晚的事。小哥姐姐，你住哪边啊？湖心别墅。湖心别墅的哪一栋啊？都是我的。他昨晚的这波无形装逼，让王冰红和张玲儿都差点揍他一顿。我们找你出去玩呀，去逛街，买东西。我们去铂金商场好不好？那边。张玲儿滔滔不绝的说道。莫依晨赶紧把他的话打断，他才睡了五六个小时，现在还是处于很困的状态，根本不想去逛街。再说了，逛街这种恐怖的事情，莫依晨是打心里拒绝了。这让他想起了前世被女朋友支配的恐惧。那个，今天明天都有事，莫得空，下周要去一趟马尔代夫，也莫得空。莫依晨赶紧推脱道。听到莫依晨的话，张玲儿马上说道：“我下周也和你一起去马尔代夫，好不好？”莫依晨刚想拒绝，但是他突然想到，自己又不是去马尔代夫约会，好像多带一个人去也没关系。不过，这必须要征求莫小萌的同意。想到这，他看了看王冰红，意思是你是不是也要去？下周呀，下周我就没空了，得回车队训练了。王冰红话音未落，张玲儿马上说道：“放心，表姐，我会拍照拍给你看的。”张玲儿这话惹得王冰红想现在就把他摁在沙发上揍屁股。行了，行了，你们别吵了，让我问问我妹先。莫依晨说完，就跑到莫小萌的房间询问他的意见。听到了要去马尔代夫，莫小萌兴奋的跳起来。他一直都想去海边度假，但是一直没机会。现在莫依晨说要带他去度假，当然愿意了。虽然还有个人跟着去，但是他也没意见呀。莫小萌的性格就是这样，喜欢认识朋友，特别是小姐姐朋友。走吧
，还以为你是个时间管理大师。莫一晨带着莫小萌到客厅，和张玲他们互相介绍一下，三个女人便很快就聊了起来。而莫一晨也这个时候说道：“哎呀，我先去下卫生间，肚子不舒服，顺便喊一下我哥出来见人。”莫小萌听到这话，差点没忍住笑出来，自己去叫自己，只不过操作可以。回到房间里，莫一晨把衣服和女装大佬套装换下。莫一晨找了套短裤短袖穿好，然后开始去见第二波人。正当莫一晨走出来去见王伟恒他们仨人的时候，莫小萌已经和王冰红还有张玲打成一片了。而张玲儿也是左一句“萌萌姐”，右一句“萌萌姐”，叫得莫小萌心花怒放。“萌萌姐，那是你哥呀，好帅呀！”张玲儿看到莫一晨出来，兴奋地问道：“嗨嗨，对啊，那是我大哥莫一晨。”莫小萌真的有点绷不住，他现在太想笑了。明明一分钟之前才见过，现在就完全不认识了。自己老哥这化妆技术真的是可以的。其实张玲儿和王冰红之所以没有起疑心，那是因为他们以为莫一哥和莫一晨是兄妹，长得像那不是很正常吗？嗨嗨，几位找我什么事吗？莫一晨走去偏厅之后，直接问道。他大概猜到了这三个律师来这边的用意了。自己昨晚完成了以绝后患这个任务以后，系统给的其他奖励已经拿到，唯一还没到手的就是绿都集团的 100% 股份。现在家里来了三个律师，应该就是为了股权转让的事情了。您好，您就是莫一晨先生吧？我是王伟恒律师事务所的老板。王伟恒，两人握了握手之后，王伟恒就进入了正题。莫一晨签字之后，也是如愿以偿的获得了绿都集团 100% 的股权。一切手续办妥之后，莫一晨便提出去公司一趟。王伟恒当然也是没意见。本来他的任务也包括带莫一晨去公司里面，早上就和绿都公司的高管说了，下午三点新老板会到。现在莫一晨的提议正合他意。咕，莫一晨的肚子突然发出了一阵叫声，他尴尬的摸了摸自己肚子。从昨天晚上那顿烧烤之后，他就没吃过任何东西了，现在肚子饿也是正常。嗨嗨。走走，三位还没吃午饭吧？一起到外面吃个饭吧。莫一晨说完就走了出去。到了客厅之后，也是喊道：“小萌，走，吃饭去。”灵，嗨嗨，你们要一起吗？莫一晨差点说漏嘴了，刚想喊灵儿，你们也一起来的时候，莫一晨突然想起来，莫一晨是不认识他们的，认识他们的是莫一哥，于是赶紧糊弄过去。好呀，我们走吧。经过刚刚这十多分钟，莫小萌和张灵儿就仿佛变成了十多年的闺蜜一样。而这时，张灵儿低着头，红着脸，小声的对莫一晨说道：“你，你好。”我是张玲儿，卧槽，这是换了个人。莫一晨看到这张玲儿，从一个疯疯癫癫的活泼小妹妹，突然变成了一个温文尔雅、说话小声的小妹妹，心里就忍不住吐槽道：“第七十九章，谋朝篡位，求票票。”再次和王冰红还有张玲儿自我介绍之后，莫一晨一脸蛋疼的领着他们出去。哎，一个小姐姐不去吗？到了门口外面，张玲儿和王冰红才反应过来，莫一哥没来。莫一晨听到这话，直接加快脚步和三个律师溜了。莫小萌看到自己老哥竟然跑路了，现在就想把他摁到地板上摩擦摩擦。但是面对张玲儿和王冰红的疑问，莫小萌只能是硬着头皮开始编故事。啊、呃，我姐她她她有点不舒服。嗯，对，就是你们懂的。莫小萌这话说出来，张玲儿和王冰红也就相信了。女人嘛，一个月总有几天是不舒服的。几人吃饭的地方就选在了浩宇海岸城的会所里面。这里的这个会所完全不逊色于外面的五星级大酒店，厨师也都是从外面请回来的，曾经长出过五星级酒店的厨师。饭菜的品质自然没得说。饭桌上，由于女生很多。气氛变得很活跃。王伟恒的两个手下开始聊着妹纸，而王伟恒则是和莫一晨聊着关于新公司的事情。莫一晨一边有一句没一句的聊着，一边看着莫小萌和张玲儿，他是真的有点奇怪，女人怎么可以这么快成为闺蜜的？莫一晨都怀疑，再过两天自己的女装大佬身份估计都要被妹妹暴露出去了。不过暴露也关系了，反正自己根本就没想着要隐瞒，只是不知道为啥每次都阴差阳错的瞒住了。午饭过后，莫一晨打发了他们三个女生逛街，他则是开着自己的莱肯和律师一起过去绿都集团。本来停在浩宇海岸城门口的的律师三人，看到一辆纯粉来啃过来，还没反应过来，直到莫一晨要下车窗，按了两下喇叭之后，他们才看到车里的正是莫一晨。莫先生，这车真的是有钱人都那么会玩的吗？王伟恒的两个手下吐槽着。王伟恒虽然也很想那么吐槽，但是他想起了早上首富过来交代的事情，于是马上语气严肃的说道：“不该管的事情不要管，乱说话惹得别人不开心，我们全部人都吃不了兜着走。听明白没？”听到自己老板发话了，两个小弟也只能是点点头。绿都集团总部对面的五星级酒店内，有几个人正在围坐在饭桌上，一边吃饭一边聊着。老郑，这信息来源准确吗？我们新老板真的是个乳臭未干的毛头小子。其中一个看上去五十来岁的人问道：“消息来源准确，是我二儿子的媳妇听到的，他就在王伟恒律师事务所里工作。今早他就收到了王伟恒的指示准备资料。这个新老板将会拥有绿都集团 100% 的股份。我的想法是这样的，咱们这里五个人都是绿都的老员工了，咱们五人加起来在绿都干了都超过一百年了吧。”除了财务那块我不熟，咱们可都是绿都重要部门的老大。酒店、地产、餐饮、电影、娱乐这五块就占了绿都集团 99% 的收入了。现在正是一个好时机，以此要要挟这个毛头小子。不说别的，咱们一人分 15% 股份不过
，绿都集团 15% 的股份，那可是至少价值150亿啊！而且老郑说的没错，现在他们五个人同时发难，新来的老板不妥协的可能性很低，毕竟他们加起来掌握着整个绿都集团 99% 的收入，这就等于遏制住了绿都集团的喉咙。他们要是一跑或者另起炉灶，瞬间就能把大量的客户拉过去。在利益的驱动下，他们决定铤而走险，反正自己都接近退休的年龄了，如果拼失败了。大不了就退休，反正之前捞的钱已经够他们下半辈子花的了。万一拼成功了，这150亿就等于白送一样。就算打个折卖出去，也至少100亿吧。有这些钱，不仅够他们下半辈子，连下辈子甚至下两辈子都够用了。老郑，我同意，这一波稳赚不赔。对的，老郑，我也干了。反正要是最后鱼死网破，咱们就当提前退休了。机会是留给有准备的人，现在机会就在我们面前了，捞一波大的。其他几人都表示同意。于是，以老郑为首的绿都集团高管已经准备好了倒戈，直接要对翻他们的新老板莫依晨。这帮人现在已经是被利益熏心。之前有张叶天压着的时候，他们不敢造次，因为张叶天就是靠着黑道起家的。他们这些人属于是欺软怕硬。现在知道张叶天凉了，就准备开始瓜分绿都集团。莫依晨来到了绿都集团的总部，这里位于安城市中心的西面，四面都是高楼大厦，而绿都集团的大楼有六十多层，其他的高楼大厦都没有它高。在安城市中心的东面，同样也是一栋六十多层的高楼，这就是浩宇集团的总部。两个集团几乎是成为了安城市中心的标志性建筑。时间已经接近下午三点，王伟恒他们领着莫依晨来到了绿都集团的顶层会议室，这边就是大家齐聚一堂开会的地方。咚咚咚，一阵敲门声响起，王伟恒推门进入了会议室。进去以后，王伟恒只是站在了老板椅旁边，而莫依晨则是直接一屁股坐在了上面。三点很快就到了，莫依晨看了看在场的人，眉头逐渐皱了起来，因为现在会议室里面目测只有一半不到人，这些人坐的位置不是在一起，而是分开的，这就说明其他位置应该是有人的，只是这些人都没到，其他的人呢？不是定好了三点钟开会吗？莫依晨看了看王伟恒，又看了看在座的其他人。王伟恒用屁股一想，大概就能想到绿都集团的高管想干嘛了，无非就是想给莫依晨一个下马威嘛。这时，王伟恒也有点好奇，莫依晨将会怎么处理这个问题。第八十章威胁，求票票。莫依晨看了看老板椅旁边站着的一个小美女，他猜到这个应该就是秘书了。你叫什么名字？莫总您好，我是宁菲菲，是您的秘书。莫依晨打量了他一下，发现真是个美人胚子。不过要和自己女装比，那还是有点差距的。打电话让他们过来。五分钟内不到，后果自负。明白了，莫总。宁菲菲赶紧拿出自己的电话，直接给缺席的高管打电话。好了，不管迟到的人，我们先开会。自我介绍一下，我是莫依晨，将会是你们以后的老板。谁来介绍一下公司的主要业务？随着莫依晨电话，坐在下面的人开始轮番自我介绍，然后大概说一下公司有什么业务，以及负责人是谁。听了一轮之后，莫依晨算是听懂了。公司主营业务分为五大块，而这五大块的负责人统统不在，很明显就是要给自己一个下马威，而且还要准备搞事情。用膝盖想一下，莫依晨就知道这帮人应该是想夺权了。毕竟张叶天倒了之后，按道理就是他们直接高管来接手公司了。过几年，张叶天身上的股份也会转移到他们的身上。现在自己突然进来当老板，他们当然不服了。而就在莫依晨准备开口讲话的时候，会议室的门被暴力的推开了。只见十来个人有说有笑的进来，完全就没有有点迟到的觉悟，感觉他们才是绿都集团的老板一样。这些人进来之后，便对莫依晨熟视无睹，纷纷就坐。以后，其中一个看上去五十来岁的中年男子说道：“哎呦，小朋友。”你是不是坐错位置了？莫非你就是我们以后的老板？老郑说完之后，刚刚进来的人都纷纷笑出了声。随后，老郑继续说道：“小朋友，本来绿都集团就和你没什么关系。虽然不知道为什么张叶天会把股份都给你了，但是张叶天已经是泥菩萨过江，自身难保了。而我们这些绿都集团的老功臣也不想看着绿都集团没落，把你手里的 75% 股份转让出来，给我们五位老功臣。我跟你保证，公司以后会越做越大。你这 25% 的股份，绝对比现在的 100% 股份更有价值。”老郑的话说完。另外一个名负责地产方面的高管老姜也是笑着说道：“小朋友，我们几个老同志可是为了你好啊！你要知道，咱们几个业务板块的总负责人可是掌握着绿都集团 99% 的收入。如果咱们退休了，估计很多客户就要跑了。不仅客户会跑，手底下的人没有了我们的带领，可能也干不下去啊！如果你不信的话，可以问问财务总监，看看咱们集团的收入组成是不是和我说的一样。”老姜这话威胁的意味就更加重了。言下之意就是，如果不分股份出来，咱们就不干了。辞职之后，不仅带走客户。还会把手底下干活的人都带走，到时你莫一晨就是个光杆司令。虽然手下还有很多人，但是这些人的能力都不足以胜任部门负责人。到时公司面临着内忧外患，很可能就一蹶不振。此时，莫一晨一边敲着桌子，一边笑着问道：“菲菲，刚刚从我发话开始到他们进来，一共过了多久？”莫总，至少15分钟。宁菲菲这时内心也是紧张的砰砰跳。绿都集团的五大部分负责人集体向新老板发难，要求新老板分股份出来，而且还是用公司的前程、客户、员工来要挟新老板。宁菲菲不知道莫依晨是什么性格，但是如果换作是张叶天，这五个人今晚肯定会被丢下去安江喂鱼。现在莫依晨问他问题，他也是战战兢兢的回答着，表面看似淡定，内心实
，我来重复一下你们的要求啊！莫一晨站起身来，走到一块小白板上，拿起上面的马克笔，开始一边画一边说道：“咱们公司业务分成五大块，你们五个负责人想从我这拿 15% 股份，对吧？按照绿都集团 1,000 亿市值估算，那就是150亿。你们打算用现金买吗？律师就在这，可以当场起草合同的。”以老郑为首的一群人听到这话之后，都忍不住笑出了猪声，哈哈。小朋友，你是在开玩笑？我们帮你管理公司，帮你赚大钱，还要我们掏钱出来买股份？再说了，我们哪个人不是在这公司干了二三十年以上的？论资排辈，我们任何一个人做总裁也轮不到你来做。好话不说第二遍，如果你还是执迷不悟，就等着绿都集团倒闭吧。老郑这话一说完，莫一晨也笑了起来。他真的从来没看过有人可以这么不要脸。一个价值千亿市值的公司，张嘴就要拿走 75% 的股份，那可是750亿啊！他真的不知道是谁给老郑的勇气。好好好，真的太好了。我还以为今天过来就是开个会，布置一下下一阶段的任务。结果呀，你们这帮人原来是想谋朝篡位。来，我这个人做事很民主的，其他人也来表个态。如果和郑总一个想法的，请站到会议室左边；如果觉得郑总做法欠妥的，请站到会议室右边。莫一晨此话一出，目的就非常明显了，就是让在场的高管们站队。台下的人都经过了一番挣扎，终于第一个人站了起来，他缓缓的走到了会议室的右边。老郑这个时候死死的盯着这个人，然后笑着说道：“小欧，你做了个很英明的选择，很好。”很好，不过有些事一旦踏错一步，迎接你的就是万丈深渊。老郑这话一出，让一些本来也想站到会议室右边的人都停下了自己的脚步，稍作思考。这些人走到了老郑这边，在他们正在站队的时候，莫一晨掏出手机，开始聊起了微信。很快，大家都选择好了自己的的位置。莫一晨看了看，在场一共三十多人，竟然有三十多人站到了老郑那边，剩下只有仨人是站在自己这边。第八十一章，小朋友，你是否有很多问号？求票票。不过莫一晨也不意外。自己一个看上去二十来岁的毛头小子，能有三个高管站到自己这边，他已经觉得是奇迹了。都做好了决定了吧？莫一晨刚说一句话，就被老郑打断了。好了，小朋友，让律师来签转让协议吧。你输了，没有我们这些人，公司完不赚。看着如此有自信的老郑，莫一晨真的不忍心打击他。如果一个拥有绿都集团 100% 股份的股东被这些高管这么逼供的话，说不定就真的会让出自己的股份了。当然，不一定是让 75% 反正肯定身上会少一块肉。非常可惜，莫一晨可不是那种会就范的人。钱是不是？现在就更不是了。郑总，还有会议室左边的人，你们全部都被开除了。宁菲菲，让人事部老大上来，把他们工资算一算，然后让他们滚蛋。莫一晨此话一出，宁菲菲愣住了。老郑、老姜他们这帮人也全部都愣住了。整个会议室的空气仿佛都凝固住了一样。老郑完全没有想到，莫一晨竟然这么硬气。自己刚刚已经把利害关系全部给他分析了一遍，特别是他们这些人掌握着整个集团 99% 的收入，他们一跑。不至于说会带走集团的全部利润，但是最起码未来一半的利润都是会带走的。你你特么的没发烧吧？确定更要赶我们走？老郑不可置信的问道。老子发烧了，轮不到你们管。敢威胁我，你们真的太有意思了。今天马上滚蛋，你们全部都可以滚了。呵呵。对了，告诉你们五位老总一个好消息：中缅集团 1,500 万，红景集团900万，金辉娱乐 1,100 万，美景集团756万。这些数字都熟悉吧？不熟悉没关系，我身后的王伟恒律师会帮你们复习复习的，对吧？王律师，王伟恒听到莫一晨这话，整个人都懵逼了。啥玩意？怎么帮他们复习？你他妈说的这些数字和集团是啥？受贿吗？我他妈什么都不知道啊！你要装逼事先给我打个招呼，不行吗？虽然这是王伟恒现在的真实想法，但是他还是摆出一副稳如老狗的表情，说道：“没错的，莫总，你们几个人等着收律师函吧。”刚刚听到莫一晨嘴里说的这些公司名字还有数字，老郑、老姜他们都惊呆了。对于这些，他们当然再熟悉不过了，因为这都是他们收钱的数额啊！莫一晨到底是怎么知道的？不可能啊！这些事做得非常隐秘。就连张叶天和他老婆都不知道，莫一晨这个刚到公司报道的老板是怎么可能知道的？小朋友，你是否有很多问号？这句歌词用来形容老郑和老姜他们，就再合适不过了。你，莫一晨，这次我们认栽了，但是我劝你不要玩的那么过火，有些事情做绝了容易引火烧身。哼，老郑说完这话，哼了一声之后就准备离开，而莫一晨这时说道：“不要玩那么过火，郑总呀，怎么叫过火啊？要不我把视频都掏出来给大家看看。”宁菲菲，把会议室的电脑和投影打开，把这个 U 盘里面的东西放一放。说完，他便给宁菲菲递过去一个 U 盘，这个 U 盘还是当时装小蜜的 U 盘，用完之后就被小蜜给格式化了。现在就是一个普通 U 盘，这里面当然没有什么视频了。不过等 U 盘插上去电脑，小蜜就会把资料通过网络全部传进去。老郑听到莫一晨这话，也停下了脚步，他心里害怕，害怕自己之前做的事情被曝光，而且他也好奇，好奇莫一晨是不是真的有自己受贿的证据。他之前确实多次收受别的集团的贿赂，并且还是以出卖公司利益的方式来收受贿赂的。这些事情如果曝光，下半辈子。他就只能在牢房里度过，不可能的，他不可能有这些信息，一定是在唬我。老郑他们这群人心里都是疯狂地安慰着自己。会议室的电脑和投影很快就启动好了，而 U 盘也被宁菲菲插了进去。他操作着鼠标，点开了 U 盘，发现里面有各种图片和视频，而且上面都明确标明了时间、也日期。
还有标题，标题类型都是 Triple X 受贿 Triple X 前这个形式，里面的名字基本都是在场的高管。宁菲菲也震惊了，她虽然刚来绿都集团当秘书没几个月，但是也没曾想过自己眼前的这些高管竟然敢收受那么多贿赂。她随便点开了一个视频，而这个视频正是秃头的老郑和中缅集团的一个销售部经理谈话的片段。只见视频里的老郑给这个销售部经理递过去一个花瓶。而销售部经理则是给他拿了二百万现金，同时俩人还签署了一份古董购买合同，这样谁来查都查不出问题。本来古董这个东西就是靠眼力的，我说这玩意二百万，你给二百万，最后证明东西是假的，你也不能来找我，只能是承认自己打眼了。而用这种方式来行贿，那就再适合不过了。郑总呀，你这古董花瓶玩的是真溜呀，要不要我也给你送两个？莫一晨看着视频笑着说道。随后他让宁菲菲继续打开其他视频，视频里面的主角看到自己。全部都面如土色，有的人甚至已经站不稳，直接跪坐在了地上。你们所有的犯罪证据都在这了，洗干净屁股，准备去牢房里面变向日葵吧。哦，不对，你们这年纪，估计是不会有人看上你们的。莫一晨说完，就把电脑上的 U 盘拔了下来，准备递给王伟恒、老郑和老姜他们几人，交换了一下眼神。以他们共事二三十年的默契，马上就读懂了对方眼里的信息。横竖都是死，如果莫一晨这个 U 盘里面就是所有的证据，他们抢过来把东西毁了，这样就谁都拿他们没办法了。臭小子，是你逼我们的。老郑说完，直接就冲了上去。老姜几人也是一起冲了上去，准备把 U 盘给抢过来。第82章，感谢你帮我耍流，求票票。老郑和老姜他们冲过来抢 U 盘的这个行为，莫一晨是真的始料未及。这几个加起来都 2,300 岁的老头，现在跑起来真的是健步如飞，而且冲过来的时候，脸上带有一丝“今天不是你死，就是我活”的气势。如果换做一般的人，估计都要吓尿了。但是莫一晨内心毫无波澜，甚至还有一点想笑。他飞快的站起身来，对着冲在最前面的老郑就是一巴掌过去，而且这巴掌。他还收了劲，他真怕一不小心劲大了，直接把老郑给扇挂了，这就难搞了。脸上挨了一巴掌，老郑感觉自己像被火车碾过一样。而莫一晨扇了老郑一巴掌，直接顺势再轻轻的来了一个左勾拳。这个勾拳没有多大的力度，但是直接打在了老郑的右眼上，老郑瞬间就感觉眼睛肿了。而这个左勾拳也是把老郑打得倒飞回去，撞倒了另外冲上来的俩人。剩下的俩人也不管那么多呀，老郑倒了，他们也得就往上冲。他们现在的状态。就和溺水的人是一样的，只要看到一根救命稻草，就会死抓着不放。现在这根救命稻草就是莫一晨手里的这个 U 盘，理想很丰满，现实很骨感。他们想凭借人数优势抢到莫一晨手里的 U 盘，但是莫一晨岂是一般的人？他三下五除二就把剩下的几人全部放倒，而且他还很贴心的在他们眼眶上都打了一拳。现在五个人，一人顶着一个浮肿的熊猫眼，样子特别滑稽搞笑。卧槽，小子你敢动手，你完蛋了！动手打人，寻衅滋事，马上报警抓你。一开始被打倒的老郑掏出自己的电话准备报警。哎呀，王律师啊，你说我这是属于出手伤人还是正当防卫啊？王伟恒律师推了推他鼻梁上的金丝眼镜，说道：“莫总，刚刚我们仨人都看得很清楚，是已经被解雇的员工准备闹事，对您进行攻击。所以根据最新的民法典，您这个是属于正当防卫呢。而且他们刚刚是第一个动手的，可以构成寻衅滋事罪。需要我帮您再出一份律师函吗？”老郑和老姜他们听到这话，全部都垂头丧气，仿佛斗输了的公鸡一样。不怕有文化的人。就怕有文化的人耍流氓。莫一晨笑着说道：“哎呀，有个大律师帮忙就是好用，不然我都不懂呢。感谢你帮我耍流，嗨嗨，帮我出头。”莫一晨差点就把“感谢你帮我耍流氓”这几个字说了出来。王伟恒差点一脚没站稳，摔下了下去。他心里吐槽着：“马德，我帮你说话，你这么说我帮你耍流氓，你到底是哪边的？”老郑这是面如死灰，他抬起头，一脸不忿的说道：“年轻人不讲武德，偷袭我这个69岁的老人家，我劝你好自为之。”浩浩反思，莫一晨看他死到临头还嘴硬，无奈的摇了摇头。保安，保安呢？菲菲，让保安上来，把这些闹事的人都赶出去。王律师，剩下的事情交给你了，证据啥的，我到时传你一份。哦，对了，咱们的长期合作协议，你到时给我一份，我直接签了。很快，保安上来，把老郑他们这些人全部轰了出去。而王伟恒他们也是完美的完成任务，告辞回去了。现在偌大的办公室就剩下五人：莫一晨、宁菲菲，还有三个刚刚站在莫一晨这边的人。这仨人现在是一身冷汗，还好刚刚他们选择了一个正确的队伍。否则就会像老郑他们一样了，把每个部门的负责人全部叫上来。负责人不在的，叫他们的下级。随着莫一晨的一道命令，整个绿都集团大楼又开始鸡飞狗跳了起来。刚刚一些消息灵通的人，早已经知道了绿都集团高层发生的变革。现在总裁秘书宁菲菲亲自来喊人，聪明的人用屁股想也应该猜到了是怎么回事。笨的人则是一脸懵逼的跟着大伙跑到顶层的会议室里，看着重新落座的三十余人。莫一晨笑着说道：“诸位，首先自我介绍，我是莫一晨，是你们以后的老总。”其次是恭喜你们，从今天开始，你们往上升了一级，工资待遇也是提升一级。正如大家所见， 9 9的高管都被我开了，今天是你们的上位的机会。接下来的一段时间，我希望大家可以捋顺直接
就是一个月内把整个集团理顺，顺利接手过来，并且利润不能大幅度下降。你们只有一个月时间，目标完成，奖金你们随便开。你喊五十万，我敢给五十万；喊一百万，我敢给你一百万，甚至五百万、一千万都行。只要你们这一个月能完成任务，好了。散会，干活去吧。有事找您菲菲汇报，他在向我汇报。本来在座的人听到要疯狂加班都是不满意的，但是最后听到莫依晨所说的奖金随便开，他们的眼睛瞬间就亮了，甚至可以说开始冒青光。他们在绿都集团干活那么久，当然知道怎么样的奖金对得起他们的劳动成功。而且莫依晨的话都说到这份上了，意思就是说说你们报奖金多报一些都没关系的，只要对得起你们的劳动成果。莫依晨说完就开溜了，管理集团他才没这个时间呢。反正整个绿都集团都是白送的，全部亏光了他都不心疼。而且要全部亏光也不现实。商业圈一直都有一句话，就是 too big to fail， 意思就是大而不倒。当一个企业大到一定程度的时候，他就基本上没有倒闭的可能了。就在莫依晨想回家的时候，莫小萌的电话打了过来：“哥，来人民路的绿都广场呗，灵儿和红姐也在，我们去吃一家西餐，听说味道很不错。”莫依晨自动把莫小萌这话翻译成“老哥来买单”，无奈的摇摇头，开上自己的纯粉来啃超跑过去了。第83章，你算个什么东西？求票票！来到了绿都广场，莫依晨先是买了杯奶茶。然后一边喝一边逛着这座属于自己的商场，巡视了一遍自己的领地之后，莫依晨才往莫小萌说的那家西餐店走了过去。他发现王冰红有事先回去了，现在就张玲儿和莫小萌俩人在餐厅门口等着他。吃过晚饭，莫小萌提出去看电影，莫依晨欣然答应。现在莫依晨完全成为了工具人，帮他们俩人拧着包包，而他们俩人就像是多年的好姐妹一样，让莫依晨有种错觉，感觉自己这个妹妹应该本来就是张玲儿他们家的，只是阴差阳错才来到自己家。他们俩女生选了一部文艺片。莫依晨完全搞不懂为啥会选这么一部电影。进入电影院之后，他们就并排坐在了最后排，准备等待电影的开始。峰哥，你怎么选了个恐怖片？人家好怕怕哦！哈哈哈哈，没事，一会峰哥罩着你，别怕。就在莫依晨他们入座之后，听到了前面传来了一阵喧哗声，声音略大，但是电影还没开始，莫依晨也只是皱了皱眉头而已。他本来选了这个 VIP 厅，就是图个清静，图个人少。这 VIP 厅的票一张可是卖五百多块呢，按摩座椅、自助餐形式的零食和饮料。如果你喜欢的话。甚至可以把座位放平，躺着看电影。至于你把座位放平之后是想看电影，还是做点别的什么事，那就随你了。坐在莫依晨他们前面不远处的这对情侣一直在大声讲话。莫依晨被音波攻击了五分钟，终于忍不住了：“喂喂喂，前面两位，麻烦小声点好吧？这里是电影院，公共场合。”莫依晨话音刚落，前面那个峰哥就站起来大喊道：“草泥马的，你算个什么东西？爱看看不爱看滚！”张玲听到这话，瞬间就不爽了，她直接站起来说道：“你这人怎么这么没素质？没看电影都要开始了吗？还在这大声喧哗！”老子说了，爱看看不爱看滚蛋！再嚷嚷，我让保安赶你出去！峰哥的这席话直接让莫依晨他们都笑了，特别是张玲儿，她从小到大走到哪不是天之娇女，哪里有人敢这么跟她说话？一瞬间，张玲儿就气得满脸涨红。正当她准备上前和对方理论的时候，莫依晨轻轻拍了拍她肩膀，示意不要激动。张玲儿这个时候看着近在咫尺的莫依晨，小脸瞬间红得像一个熟透的苹果。不知道为什么，莫依哥的哥哥会这么帅，让自己内心砰砰砰的跳个不停。莫小萌笑着看着莫依晨，她知道。现在应该有人要倒霉了。莫依晨走到这个峰哥面前，冷冷的盯着他说道：“我最后跟你说一次，闭上你的狗嘴，不然我不介意把你扔出去。”峰哥还没说话呢，他身边的这个女伴就一脸嫌弃的说道：“你以为自己什么身份，敢跟峰哥这么说话？”这个时候，峰哥也站了起来，他身高将近一米九，而且因为平时有去健身房锻炼，身材完全是莫依晨的两倍。他走了出来，站在过道上，轻蔑的笑道：“小子，你真的是个脸不要脸啊！赶紧滚出去！”他说完之后，直接一伸手，想要把眼前的这个小豆丁给推倒。看到峰哥伸过来的手，莫依晨寒光从眼眸里闪过，他直接一把抓住了峰哥的手腕，轻轻一用力，瞬间杀猪般的叫声从峰哥嘴里叫了出来。他没想到这个小豆丁的手这么狠，自己的手腕就像被一个铁钳子钳住了一样，仿佛再稍微用力一点，他的手腕就要骨折啊！卧槽你妈的！峰哥一发狠，直接对着莫依晨的肚子一脚过去，但是莫依晨强悍的动态视力马上就捕捉到了峰哥的这一脚，他直接一个后撤步，用力一拉峰哥的手腕，峰哥就失去了平衡。直接摔在了地上，还好他的另外一只手反应快，撑住了地面，否则的话，他的脸就要和地面亲密摩擦了啊！尼玛，快放手啊！保安，保安，保安在哪里 ？VIP 厅这边都是有专门的服务员在门口等候着。刚刚客人发生冲突，这个服务员就赶紧去喊保安了。刚好这个时候保安赶到，他们也赶紧进来查看情况。莫依晨看到保安来了，于是把手放开，然后说道：“这人刚刚大声喧哗，还先动手想打人，你们看看怎么处理。”保安刚准备说话，就被峰哥给打断了。操，怎么处理？我他妈今晚不打的你叫爸爸，我我就不姓叶。叶峰说完，直接转头对着保安说道：“把这个男的给我控制住，然后把你们苏经理叫过来。”马德，敢打老子，小子，你怕不知道我是谁吧？我就是
。不过他们听到是恒进影院老板的儿子，就愣了，这是自己老板的儿子，大公子。他们这些打工人瞬间就吓尿了。于是这几个保安看向莫依晨的眼光变得不善起来。你说你是恒进影院老板儿子就是了，那我还是恒进影院老板的爸爸呢，你是不是该叫我生爷爷？噗嗤，哈哈哈哈哈哈！在后面的张玲和莫小萌听到这话，直接笑喷了出来。保安也是突然反应过来，对啊，口说无凭，谁知道这人是不是在忽悠他们呢？操！你们后面两个臭婊子，别笑，小心老子我！叶枫话音未落，莫依晨就一巴掌扇到了他的左脸。正当他懵逼的时候，莫依晨反手一巴掌再次扇在了他的右脸。卧槽！你啪啪啪！莫依晨直接摁住了叶枫，连续抽了他十多个耳光，随后一脸冰冷的指着他的鼻子说道：“道歉不道歉，今晚我扇到你说不出话为止。”啊！叶枫不仅没有道歉，反而挣扎着向莫依晨抓来。莫依晨这下没有收手，直接一巴掌过去，啪！随着一声清脆的耳光声。在场的所有人都能看到一个白色的东西从叶枫嘴里飞了出来。第八十四章，别人拿什么赶你出来？扫把吗？求票票！随着一声清脆的耳光声，在场的所有人都能看到一个白色的东西从叶枫嘴里飞了出来。这个白色的东西直接弹到了旁边一个保安的脸上。哎，这个保安把这个白色的东西捡了起来，看了一下，吓得瞬间就给扔走了。没从，这正是一颗牙齿。马德，你们傻逼了呀！快拦住他！快叫苏经理过来！被一巴掌扇倒在地的叶枫赶紧大喊道。他从来没有见过出手这么狠的人，他真的被吓坏了，生怕眼前的这个男人过来再次揍自己一顿。而且现在他也没明白，为什么这个男的还上去那么瘦小，自己在他手里竟然毫无还手之力。就在叶枫百思不得其解的时候，莫依晨冷冷说道：“打掉你一颗牙，算是给你的教训了。你还欠我妹妹一句道歉，说不说？”就在莫依晨准备继续扇人的时候，这几个保安也过来劝说道：“先生，冷静一下，打人是不对的行为。不管你们之前有什么矛盾，都请不要动手打人。”冷静，冷静。莫依晨轻蔑的看了这几个保安一眼，然后缓缓说道：“这就是你们的处理事情的方式。恒进影院就这水平，近来不分青红皂白，就说我不对了。”这几个保安当然明白莫依晨为什么要打人了。换做谁的妹妹或者亲人被骂婊子，他们估计也会动手。问题是被打的人很有可能是恒进影院的大公子啊！要是他的身份属实，那这几个保安就不用混了。正当他们纠结的时候 ，VIP 厅的大门被推开了。苏经理进来以后，就直接让人把电影院里面的灯打开了。反正现在里面没有别的客人。就只有莫依晨和另外一个号称是老板子的客人叶枫，一看到苏经理，马上跑了过去。卧槽，何方妖孽？苏经理被冲过来的叶枫吓了一跳，于是，在内心里吐槽着。他之所以被吓到，是因为此时的叶枫样子真的有点惨，两个脸颊高高肿起，嘴巴也破了，流着血，完全就不像个人样，说是外星人都不为过。苏经理，快让保安把这个人抓起来，他打的我。苏经理定睛一看，这不就正是老总的大公子叶枫吗？哎呀，叶少，这什么情况啊？打人了呀？他动的手，赶紧先抓起来再说。叶枫现在是真的怕莫依晨了，他躲到苏经理后面，让他赶紧把人抓起来。来，你们几个先把人给我抓起来。莫依晨看着走过来的保安，无奈的摇了摇头。他没有管这些保安，而是径直的走向苏经理。小子，别豪横了，乖乖就范，否则别怪我们哥几个冻粗了。这些保安看莫依晨完全无视他们，赶紧追了过去。而就在他们准备把手搭在莫依晨肩膀上的时候，莫依晨直接一个反身侧踢，踹中了这个保安的小腹。小腹受到重击的保安直接跪在地上，开始大口大口的吐着今晚的晚饭。和你们没关系。别再让我浪费时间在你们身上了。莫依晨转过头去，对着剩下的几个保安说着。这几个保安也不是傻子，他们看到保安队长都在跪在地上吐了，所以现在全部都面面相觑，站在原地不敢动弹。你你想干嘛？苏经理看到莫依晨走到他前面，顿时慌了。轮武力，他可比不上刚刚身后那个保安队长。现在莫依晨站在他面前，让他的后背不自觉都湿透了。我就是问问，这是你们恒进影院处理事情的方式吗？你你我我我告诉你。你赶紧滚，不然报警之后就不是那么轻松可以出去了。苏经理最后还是威胁着苏经理，别让他们。叶枫话都还没说完，苏经理直接转头捂着他的嘴巴，然后在他耳边说道：“叶少，先让他滚蛋，我们再报警。有监控，逃不掉的。现在我怕他恼羞成怒，把你又揍一顿。”苏经理这个捂嘴巴的操作，直接触动到了叶枫的伤口，疼得他龇牙咧嘴。但是听到苏经理的话，叶枫也感觉苏经理说的对，万一现在这个男的把他揍一顿，那就真的是得不偿失。对对对，臭小子，我劝你赶紧滚蛋，不然一会。我们就要报警了，还有以后我们所有的影院都不对你开放，别想过来了。苏经理和叶枫说的话，莫依晨全部都听在耳里。他笑着问道：“你们确定？确定要赶我出去？最后给你们一次机会，现在向我赔礼道歉，否则的话，你们这个电影院很可能就开不下去了。”苏经理一边冷笑一边说道：“小伙子，给你机会走，就赶紧走，别在这边放狠话。你以为你是谁？商场老板吗？还让我们电影院开不下去？”哈哈哈哈！叶枫听到这话也是想笑，但是嘴巴传来的疼痛感让他笑不出来。行，这可是你们说的呀。莫依晨说着，嘴角闪过一丝邪笑，然后就招呼着莫小萌和张玲儿出去了。依晨哥，你为啥要出去啊？到时就算警察来了，我们也在里啊。而
一会准备看戏。莫一晨说完就掏出了手机，给宁菲菲打了个电话：“喂，菲菲，让人民路绿都广场的负责人过来找我，就说我刚刚在看电影，然后被赶出来了，把我电话给他。”宁菲菲听得一脸莫名其妙：“赶出来？别人拿什么赶你出来？扫把吗？我今天下午可是见识过你的凶猛，别把我当三岁小孩子骗。”虽然宁菲菲心里是这么想的，但是她嘴里却说着：“好的，莫总，我现在就给何总打个电话。”莫一晨挂掉电话以后，就买了一百个币用来抓娃娃。莫小萌和张玲儿都沉醉在抓娃娃的乐趣当中。叶少，不用报警吗？在电影院内的苏经理奇怪的问道：“操，报什么警？去监控室找人盯着他们。我去外面找人。马德，今晚这口气，老子咽不下去，我要亲自处理。”第八十五章，莫总，哪个莫总？求票票。何家伟是人民路绿都广场的负责人，他现在正在加班加点的工作，原因无他。就是因为整个集团高层大换血，他这个负责和上面对接的人必须搞清楚上面的人际关系。而刚刚地产业务的负责人也是过来和他对接了，走的时候还和他说了一句：“新来的莫总很年轻，不过很猛，做事雷厉风行，以后咱们做事都要低调。”何家伟当然明白，新上任的地产部负责人这是在提点他，让他别在这种时候犯错误。而当他正在处理文件的时候，手里的电话响了，上面的名字赫然是宁秘书。对于这个名字，他再熟悉不过了，那可是总部的美女秘书，现在估计已经归新老板管了。喂，宁秘书您好，请问有什么指示？何总，刚刚我们莫总在你们商场电影院被赶出来了，你赶紧去看看啥情况。莫总的手机号码发你了，一会你到电影院去和莫总联系，务必要把这事处理好。听明白没？何家伟下意识的嗯了一句之后，宁菲菲就挂掉了电话。莫总，哪个莫总？在我商场的电影被赶出来了，为什么会被赶出来？等等，莫总，何家伟突然浑身打了一个激灵，他想起了了刚刚地产部负责人和他说的话，加上这个电话是宁秘书打给他的。那就说明，在他商场电影院被赶出来的，就是自己的顶头上司，还是最最最大的那个。操！沙比横进影院，卧槽李大爷的，想特么的坑死老子吗？何家伟大喊一句，赶紧冲出自己的办公室，往电影院的方向赶。哎呀，就差一点，莫小萌刚刚抓的一只小鸭子，就在快到洞口的时候脱钩了。没事没事，再来。莫依晨说着，就又投了一个币进去。而就在这时，他的电话响了。你们俩先玩啊，我去接个电话。莫依晨把刚刚换的游戏币全部给了张玲之后，就跑到外面去接电话了。喂，哪位？您好，请问是莫总吗？我是人民路绿都广场的负责人何家伟，请问您在哪？我看到你了，穿着西装，满头大汗，对吧？来，左手边。莫一晨说完，就看到这个看上去一脸紧张的中年人向他走来。莫总，您好，您好，真的不好意思，事情我听您秘书说了，这事我一定处理好。对于不及格的商家，我们必须予以取缔。莫一晨没有说话，他就是那么静静的看着何家伟。何家伟这个年过四十的中年人，被莫一晨这个二十岁的少年盯得浑身不自在，额头上的汗珠越冒越多，他都感觉有一滴汗滴到眼睛里。刺眼的感觉瞬间袭来，但是他不敢去擦，也不敢去揉眼睛。何总，当初是谁审批恒进影院进来的？莫一晨这话让何家伟懵逼了，他哪里知道当初是谁审批的呀？他接手绿都商场的时候，大型的商家都已经进入的差不多了，根本轮不到他指手画脚。莫总，这个我还真不清楚。我当时接手的时候，恒进影院已经在了。不过这事我马上去查，马上给您结果。看到何家伟这个反应，莫一晨也感觉他不像在说谎，于是拍了拍他的肩膀，说道：“何总，不知道就算了。不过你要知道。”在我下手干活，不要搞乱七八糟的东西。以后你的工资奖金只会多，不会少。所以，如果你有什么特别的想法，最好赶紧收回去。何家伟现在一边擦着额头上的汗，一边陪着笑，不敢不敢，绝对不会有别的什么特别想法。莫总，请放心。莫一晨指了一下旁边奶茶店的桌子，说道：“走，去那边坐坐，和我说说恒进影院是个什么情况。”何家伟去买了二杯奶茶，然后才坐下，和莫一晨开始介绍起了恒进影院的状况。听了几分钟，莫一晨大概听明白了，恒进影院是本地一家比较大的院线。他们一直和绿都广场合作，绿都广场每投资一个商场，他们就会在那边的拿下顶层来做院线。之前浩宇集团想和绿都集团谈，但是被当时的负责人直接一口回绝了。莫一晨用膝盖想一下，大概就能猜到原因。那么就是说，安城和附近的几个城市，恒进影院都在我们的绿都广场有租地方，大概有多少间院线？莫总，具体数字我这边没有，但是至少是有20家以上。那恒进影院一共有多少家？大概有不到30家。他们除了在我们的商场开院线，其他地方的不多，应该就几间的样子。合同到期了吗？下周就到期了。这几天，恒进影院的叶总也在和我们谈续约的事情。今天下午已经基本谈成了，不过还没签合同。呵呵，很好啊，何总，你这合同没签，非常好，全部给我取消了。院线空出来，找浩宇集团的院线来。我和他们老总关系好。何家伟听到这话，默默为恒进影院感到悲哀。二十多家院线一起被关，这个收入简直就是毁灭性打击，不算节假日那种人流量大的日子，仅仅是普通的周末，何家伟就能根据人流量大概估算出他们影院的收入，至少是二十万一天。周末两天就是四十万，二十家影院就是八百万。也就是说，莫一晨把他们那二十多家的影院全部取消合作，他们两天时间就要损失至少八百万的收入。这还是保守估计呢。马德，这要是让叶总知道是那个人把莫总赶出来，估计都要抽了他的筋，扒了他的皮。何
联系新影院，禁止我们绿都商场的事宜。”莫依晨听后，满意地点点头，随后交代了两句，就回去娃娃机店找莫小萌他们了。看着莫依晨离去的身影，何家伟终于松了一口气。他刚刚真的人都快吓傻了，还好莫依晨没有追究他的责任。只要刚刚莫依晨交代的事情办好了，何家伟相信自己以后的事业一定能更上一层楼。想到这里，他马上拿起手机，拨通了恒进影院叶总的电话。第八十六章，暴怒的叶晨亮求票票，老何找我什么事啊？恒进影院老板叶晨亮接到电话之后，非常友善的打着招呼。他们今天中午才谈完未来五年的合作合同，现在心情好的不行。叶总，不好意思，我们绿都广场不会和你们续签合同了，你们自己想办法吧。叶晨亮听到这话，瞬间就愣了。啥玩意不合作了？今天中午不是还谈得好好的吗？怎么就突然不合作了？何总，不是发生什么事了？怎么突然不合作了？是不是价钱问题啊？如果是的话，咱们今天下午谈的时候就应该提出来了，不应该在这个时候坐地起价吧？叶晨亮以为何家伟那边是因为租金的事情，因为今天谈的时候他们把租金压得很低，而最后何家伟也同意了这个价格，双方就差最后一步就能签合同了。现在何家伟说要反悔，他当然不乐意了。何家伟这边当然也是明白叶晨亮是怎么想的。他也不是那种坐地起价的人，但这是自己顶头上司直接下达的命令。谁让你的人不长眼，得罪了绿都集团的老板？哎，叶总，这不是我的决定，是我们绿都集团老总的决定。叶晨亮愣了一下，他问道：“是张总的决定吗？可以透露一下是什么原因吗？”一切都可以谈。叶晨亮现在是不肯放弃的，毕竟合同还有七天就到期了，到时他们影院根本不可能找到一个合适的地方，这损失他粗略一算，足以让他院线直接倒闭。哎，我实话告诉你吧，绿都集团已经易主了。新来的老总雷厉风行，我只能告诉你，今天我们的老总去你们电影院看电影的，是时候被赶出来了。你明白什么意思了吧？这事已经没得挽回了。叶总，不好意思啊，我这边还有点事，先挂了。何家伟说完就挂掉电话。回到办公室以后，他赶紧召集手下吩咐下去，让他们直接官方书面通知恒进影院搬迁。与此同时，他也拨通了其他绿都广场负责人的电话，把莫依晨的谕旨传达下去。那些负责人听到之后，纷纷打去和新的地产部负责人核实，但是地产部的负责人哪里知道啊？这事是莫依晨直接下达的指令，没有办法，他只能是打电话去和宁菲菲核实。宁菲菲和莫依晨核实以后，才通知其他人。叶晨亮懵了，整个人都懵了。他没想到绿都集团和自己拒绝续签合同的原因，竟然是因为绿都集团的新老板被自己电影院的工作人员赶出来了。叶晨亮马上开着车，花了不到十分钟时间，冲到了人民路的绿都广场。来到自己电影院之后，一推开负责人苏经理的办公室，叶晨亮直接骂道：“操你妈的，苏有德，你特么的，刚刚干了些什么？”你特么手底下的人干了些什么？苏经理刚听到有人不敲门就闯进自己的办公室，本来还想骂人的他，听到这个叫骂声，顿时烟了。很明显，他认出来的来人正是自己的老总叶晨亮。爸，你怎么来了？苏经理怎么了？一脸愤怒的叶晨亮听到儿子的声音，才发现自己儿子也在这。操！还问苏有德，你给老子滚过来！你刚刚是不是把绿都集团的老总给赶出去了？叶晨亮气得直接把门口的书架上的一个装饰品直接给扔在了地上。爸。你说啥呢？刚刚苏经理和我一直在一起啊，我们没见过张总啊。叶峰话音刚落，叶晨亮才看到自己儿子鼻青脸肿的样子。臭小子，你特么的又去干嘛了？去打架了？算了，你这事一会再说。苏有德，赶紧的，给老子出去问，是谁把绿都集团的老总赶出咱们电影院的？卧槽你妈的！现在别人一个电话过来说不续租了，老子知道是哪个傻逼干的事，我去找他老母亲进行亲切慰问。苏经理听到这话，直接吓得头都不敢抬，他赶紧跑出办公室，准备去找人了解情况。而就在他刚走出办公室的时候。突然意识到了一件事，赶人，赶人出去。刚刚他们就赶了一个啊，但是这个毛头小子肯定不是绿都集团老总啊，难道是绿都集团老总的儿子？想到这里，苏经理脸都绿了，他意识到了自己可能干了一件不得了的事。两个深呼吸之后，他强迫自己冷静下来，想到一开始惹麻烦的是叶峰，而他也是听从叶峰的指令才把刚刚那个年轻人给赶出去的。就算再怎么样，责任也追究不到他的头上。于是他鼓起勇气，转过头来，对着叶晨亮说道：“叶总。”刚刚叶少和一个年轻人发生冲突，那个人还把叶少打了，所以我们才把人给赶出去的。听到这话，叶峰也愣了一下，但是转念一想，他能肯定那不是绿都集团老总或者他儿子。张一凡他认识，俩人都是安城的纨绔子弟，当然会有来往。刚刚那个人绝对不是张一凡，怎么回事？啊？叶晨亮现在黑着脸转过头去，死死的盯着叶峰。爸，刚刚我是和别人发生冲突了，但是只是个年轻人，不是张总，也不是张一凡，肯定不是他。卧槽你妈的，不是他。那你说说，刚刚你们还赶谁出去了？老子开个电影院，你们就天天帮我赶客人出去吗？而且绿都集团一主了，现在绿都集团的老总是个年轻人。马德，老子真的被你气死了！对方人在哪？赶紧的，赶紧去找，找不到人你今晚别回家。还有你苏有德，赶紧给老子找，不然老子电影院被赶出去之前，我一定开除你！叶晨亮气得肺都要炸了，他现在只想赶紧确认一下，刚刚那个年轻人是不是绿都集团的老总？如果是的话，自己这边赔礼道歉，再拿出一点诚意出来。
。而电影院对面的娃娃店里，正是莫依晨他们仨人。第八十七章，跪下山巴掌，求票票。操！等什么？等着上山祭祖吗？赶紧跟老子去道歉！我真的是草泥马了。叶晨亮说完之后，就赶紧拉着叶枫出去。而苏经理这时也是硬着头皮跟了过去。莫依晨陪着莫小萌和张玲儿玩了半个多小时，花了足足二百多个游戏币，才抓了两个娃娃。他们这个抓娃娃的技术和运气都不怎么样，不过来抓娃娃，关键就是过程以及出货的一瞬间，也就和钓鱼一样。钓到鱼来吃不是重点，重点是钓鱼的过程以及起钩的那一瞬间的快乐。现在莫小萌和张玲儿一人一个娃娃，开心的像个三岁小孩子一样。就在仨人准备离开的时候，他们看到了有三个人走了过来，而这仨人正是叶晨亮他们。您好，您好，请问是绿都集团的莫总吗？叶晨亮一看到莫依晨，大概就能猜到这是正主了。于是他赶紧换上一副笑脸走了过去，并且伸出了自己的右手。莫依晨没有管他伸出来的右手，而且冷笑着说道：“你哪位啊？我是不是绿都集团的莫总，关你毛事？”听到莫依晨的话，叶晨亮已经百分之一百确认，眼前的这个年轻人就是绿都集团老总。毕竟，如果是普通路人，肯定不会是这一个态度。只有是刚刚自己惹了他，他现在才会摆脸色的。不过现在的情况容不得他高傲，他赶紧陪笑道：“莫总，实在不好意思，今晚有失远迎，是我们做的不对，而且全子也和您发生了一些冲突，我们给您赔礼道歉。”莫依晨冷笑着看着面前尴尬的仨人，特别是现在在叶晨亮后面的叶枫和苏经理，完全就像打了双的茄子，完全淹了。莫依晨是不会可怜这些人了。叶枫这种行为，很明显就不是一天两天可以养成的。以前他肯定也是这样欺负、霸凌过不少人。既然叶晨亮纵容自己儿子的这种行为，那就要为此付出代价。所谓“子不教，父之过”，就是这个意思。道歉有用，要警察干什么？还有，你问问你的乖儿子，刚刚喊我两个妹妹什么？莫依晨冷冷的说道：“刚刚叶枫喊莫依晨的两个妹妹什么？”叶晨亮肯定清楚，无非就是婊子、贱人之类骂人的话，别人生气也是理所当然的。叶枫。快滚过来，和莫总还有他的两个妹妹道歉。叶枫听到自己老爸的命令，虽然不情愿，但是他还是过来敷衍的道歉了。对不起，叶枫道歉的态度让莫依晨直接都笑了。就这，就这，这就是你们道歉的态度吗？滚蛋吧，别在我眼前丢人！我劝你还是赶紧收拾收拾东西，不然时间一到，我可就让保安直接扔东西了。叶晨亮被自己儿子的这波操作给搞郁闷了，他直接对着儿子就是啪啪两巴掌上去，这让本来就松动的牙齿更加松动了。叶枫这时赶紧捂着嘴巴，他生怕又有一颗牙齿要掉出来。老子让你道歉。听不懂是不是？叶晨亮话音刚落，莫依晨就直接挥挥手，一脸嫌弃的说道：“行了，行了，别演戏了，滚蛋吧！看到你我都觉得烦。”叶晨亮听到这话，并没有走人。在商场混迹多年的他，清楚的知道很多东西都是可以谈的，谈不拢无非就是钱不到位。莫总留步，这样今晚对您和您妹妹造成的损失，我赔偿您五百万，您看满意吗？日后我叶某人必定上门协众理，亲自前来道谢。或者莫总您说个解决办法，我们二话不说直接办了。听到这，莫依晨稍微来了点兴趣，他悠悠的说道：“让他跪下来，扇自己巴掌，一边扇一边说对不起，说到我满意为止。能做到，我就考虑考虑放过你们吧。”叶晨亮听后眉头一皱，但是转念一想，自己的影院如果真的被赶出去，绝对就只有破产这条路可以走。安城大大小小的商场，影院早就基本饱和了。现在如果绿都广场的位置被拿掉，他根本没办法再去找另外一个商场。二十家电影院，一个周末超过八百万的销售损失，不出一个月，他绝对就要玩完。想到这里，叶晨亮一脸严肃的对着叶枫说道：“小枫，跪下给人道歉，必须诚恳，还有自己扇自己巴掌，扇到莫总满意为止。”叶枫听了老爸这话，他一脸不愿意，站在原地。叶晨亮这个时候也是阴沉着脸开始说道：“你不照做，以后就我们家就要完蛋，就要破产，而且老子也会和你断绝父子关系，你不可能再从我这拿到一分钱。”叶枫听到这话，才意识到事情的严重性。他没想到自己老爸会说出这么狠的话，这下他也明白自己不是踢到普通钢板，而是踢到了艾德曼合金制作的钢板。这一脚下去，差点把他们叶家几十亿的资产给踢没。想到自己以后不能潇洒，要过上普通人的生活，他就万万不能接受。正所谓由俭入奢易，由奢入俭难，正是这么个道理。内心经过一番挣扎，叶枫的膝盖终究也是弯了下去，跪在地上以后，他一边开始扇自己巴掌，一边说着对不起，对不起，还算说的诚恳，但是巴掌嘛，给莫依晨的感觉就是自己在摸自己的脸，根本一点声音都听不到。哎呀，叶总，我感觉我耳朵有点问题了，听不到声音啊。莫依晨笑着和叶晨亮说道：“马德。”用力打，使劲扇，快点！叶晨亮对着叶枫大吼着。叶枫现在也是狠下心来，既然都要扇了，赶紧用力扇。等对方满意自己，就可以脱离苦海了。他发誓，等这件事平息下来，老爸他们的合同签好之后，自己一定要找人把莫依晨的三条腿全部打断，还要好好的和他的两个妹妹快乐一番。不然的话，自己心里这口气完全咽不下去。用力的扇了自己两个巴掌以后，叶枫抬起头看着莫依晨，那样子仿佛就是在说：“这可以了吗？”莫依晨笑着没有说话，而叶枫这个时候也是明白了。他只能咬紧牙关，继续开始左右开弓扇自己巴掌。第八十八掌
，直接把这里围住了。虽然大家不能近距离观察，但是大家手机都对着里面一顿拍呢。特别是大家的镜头都是对着跪在地上扇自己巴掌的叶枫兄弟，知道那怎么回事不？不知道啊，有没有钓大的兄弟说说刚刚发生什么情况？听说是那个贵哥非礼那俩小女生，不是吧？我听说是贵哥一脚踏两船被人找上门了，你们搞错了吧？我听说是贵哥和那个男的有染，对方家人找上门了。莫一晨现在也注意到了周围的围观群众正在拿手机拍他们，于是他掏出手机发了条信息，让小蜜监控所有人拍摄下来的视频，但凡拍到了莫一晨、莫小萌或者张玲的，全部都删掉，但是只拍到跪在地上的叶枫，那这种视频就可以留着，等视频上网之后还可以给当事人留作一个纪念。交代完小蜜的莫一晨，现在一旁冷眼的看着叶枫扇巴掌，巴掌声每响起一次，那是疼在叶枫脸上，痛在叶晨亮心里。而叶晨亮现在不仅不能皱眉，还要摆出一副陪笑的样子。足足五分钟之后，叶枫的脸比刚刚肿了不止一倍，现在就宛如个大猪头一样。而且打到最后，莫一晨根本都听不出来他在说什么。那句“对不起”已经是含糊不清了。莫总，那个赔偿我打去，您微信可以吗？咱们叶晨亮说完就看了看叶枫，而莫一晨也是点点头，示意叶枫可以停下来了。莫总，咱们这事您看，叶总呀，既然你们这妖有诚意，我呢也是一个容易被诚意打动的人。听到莫一晨这半句话，叶晨亮心里终于放松了下来。而现在脑袋嗡嗡响的叶枫，内心也是越来越狠毒了。他发誓，等合同签完，他就一定要找人把莫一晨给绑了，随后也要让他尝尝扇耳光的滋味。现在他幻想着把莫一晨揍得满地找牙、跪地求饶的样子，叶枫仿佛感觉自己脸上也没那么疼了。经过我的一番慎重考虑，我决定不接受你的道歉。记得合同到期之前记得搬走，不然保安就要来赶人了。莫一晨说完，就笑嘻嘻的招呼着两个女生准备离去。本来在莫一晨身后的张玲儿，听到莫一晨的话，以为他要妥协了，本来对他的好感几乎消失殆尽，但是。莫一晨此话一出，直接让张玲儿两个眼睛充满了小星星，好帅，好霸气！一哥姐姐和萌萌姐的大哥真的太帅了。如果我能，莫总，你你你这是在耍我们？叶晨亮不可置信的问道。哼，叶总啊，我刚刚可是说考虑考虑啊，我现在考虑过了呀，怎么能叫耍你们呢？还有，以后耗子未知，否则的话，你们丢的不仅仅是横进影院，之前你们做的龌龊事，我都会一件一件翻出来。莫一晨威胁完叶晨亮之后，就带着张玲儿和莫小萌离开了。而叶晨亮也是愣住了，他现在脑子还没反应过来。更加懵逼的，则是还跪在地上的叶枫。不是说好了跪下扇耳光道歉就签合同的吗？怎么这么不讲武德？做人怎么能言而无信呢？感觉到现在满口是血的叶枫，忍不住咳嗽了两声，随后吐了一口血在地上。而这口血里面还夹杂着两颗牙齿，自己一晚上就丢了三颗牙，让叶枫再次想吐血。但是随后他就脑袋一晕，双眼发黑，直接晕了过去。把张玲儿送回家之后，莫一晨和莫小萌也回到了湖心别墅。莫一晨说了句去直播了，便回去房间换衣服了。莫小萌也没管自己老哥，而是跑去准备洗澡休息了。莫一晨把女装大佬四件套穿了上去，然后在自己的衣柜里翻了翻，找出了一条牛仔齐臀小短裤，配上一条黑丝，上身则是穿上了一件粉红色戴帽子的卫衣，把自己的头发变成粉红色，戴上一个黑色边框、红色耳朵的猫耳机，对着镜子看了看，然后叹了口气，长得这么漂亮，肯定是一个男孩子。随后拍了一张照片，传到了海豚吧上面，柠檬不酸的海豚吧。直接爆炸，下面被各种留言瞬间挤满。莫一晨登录上海豚直播，准备着今晚的直播。直播一开始，弹幕就瞬间爆炸了。柠檬妹纸，我要给你生孩子。柠檬妹纸，我要给你生猴子。前面的两位兄弟在想逃吃呢。问过你们柠檬爸爸没？柠檬爸爸，我掏出了40米的大砍刀，让你先跑39米。柠檬女神，我爱你。除了弹幕以外，还有一大堆办卡、飞机、火箭，这一切的热度都是刚刚莫一晨那张发到海豚吧上面的照片带来了。小迷妹，柠檬妹纸，今晚打扮的很漂亮呀。出去约会了吗？对啊，自己的榜一莫一晨是不会忽视的。其实柠檬小迷妹是榜二，只不过榜一是莫一晨自己，所以他很明白自己的榜一就是柠檬小迷妹。倒也没去约会，公司有点事，出去处理了一下。莫一晨的这话让直播间的观众都知道了，他是个大富婆。富婆求包养，我活好，唱歌的技术活好。前面的兄弟，你不对劲啊！试图感动富婆的第一天，我是来看火葬业务的。柠檬妹纸，快点寻找今天的第一个幸运客户。莫一晨和弹幕互动了一会之后。便打开了绝地求生。小哥哥、小姐姐们，柠檬火葬业务进行的如火如荼，昨天一经开业便大获成功，相信很快就能给各位股东们分红了，请各位继续支持。现在我们就准备开始我们的火葬业务吧。莫一晨开始匹配游戏，他准备今晚先来两波火葬业务，再找一个火箭车去上分。不过让他没想到的是，未来半小时发生的事情完全超出了他设想好的剧本。第89章，天道好轮回，苍天饶过谁？求票票。这一盘随即匹配到了萨诺，还是老规矩。莫一晨直接跳了主城旁边的野区，布置一番之后，等待着客户的上门。一边等客户上门，一边还用幻神账号开始给自己刷超火，点了600多个超火。莫一晨的人气来到了3亿多，直接反超了第二名的大团，并且超过了他一5亿多的热度。
。莫依晨由于刚落地，就准备在这阴人，所以手里只有一把手枪，又短又不能打架。他把这片野区搜完，搞了一点装备之后，便开始准备去抢一波空投。莫依晨运气非常好，刚骑上摩托车，跑到一个路口，就看到了物资车，所以他便放弃了抢空投的想法，直接开始对着这辆物资车扫了起来。舔得一身肥肥的莫依晨，快乐的骑着摩托车走了。骑上我心爱的小摩托，他永远不会堵车。一边骑着车，莫依晨一边哼着这首在前世很火的歌，配上他这软糯的声音，直播间里瞬间迷倒了一大片粉丝。开车来到了派南，莫依晨从地上捡起了两个汽油桶，找到了一幢房子，准备开始布置分店。就在他一边倒汽油，一边往二楼走的时候，突然他看到了地上还有两个汽油桶。最关键是，这两个汽油桶还是用过的。等等，卧槽！就在莫依晨反应过来，准备跑路的时候。二楼房间里面，一个黑影探出了身子，对着莫依晨所在地地板就是一枪，瞬间整个楼梯燃起了熊熊火焰。卧槽！呼呼呼！莫依晨一边往楼梯下跑，一边吹着身上的火，仿佛这样就能把火吹灭一样。非常可惜，莫依晨如果第一时间打急救包，还有可能可以救回来。但是他刚刚的第一个反应是跑，跑了两秒之后再打急救包就来不及了。随着他游戏人物倒地，屏幕变灰，心态发生了一内内小变化的他，大喊一句：“卧槽！不是吧，我也有今天，我 T M D。”这波火葬业务直接让弹幕 G C 了，害人中害己啊！教会徒弟烧死师傅，双倍快乐！柠檬妹纸被自己发明的火葬给火葬了。X S W L 客户真的专业，死法和第一个客户一模一样，快乐啊！对面客户的心态崩了，你也有今天，天道好轮回，苍天饶过谁？莫依晨这时的心态不仅是发生了一内内小变化，他感觉自己人都炸裂了，裂开了。随后他无语的说道：“开分店怎么 T M D 开自家人头上？自己人啊，老娘我是老板啊，我是老板啊！”能不能尊重我一些？直播间的观众现在可不管莫依晨郁闷不郁闷的，几乎全部都在刷快乐，快乐，快乐加倍，快乐超级加倍，青出于蓝而胜于蓝啊！股东作案啊！那位正义的人士肯定在直播间里面。分店员工把老板给火葬了，哈哈哈哈！阴忍者，人恒阴之。X S W L 被自己员工给服务了，手动狗头。莫依晨郁闷的退出了这盘游戏，他准备开始点开下一把，结果这时自己的右手手指完全不受控制，他感觉自己点不下鼠标左键，嗨嗨。小哥哥、小姐姐们，今晚不适合玩游戏，我们来唱歌。莫依晨说完就退出了游戏。哈哈哈哈！柠檬妹纸心态崩了，享受到了徒弟提供的服务，柠檬妹纸倍感欣慰，嘴里吐着芬芳，就退出了游戏。这波可真的太秀了！柠檬妹纸再来一次吧，小迷妹，超火送上。柠檬妹纸这波天秀，太牛了！莫依晨无语的回答着弹幕，然后开始准备唱歌了。吸取了昨天的经验教训，莫依晨这回唱歌可记得喝水了。一晚上的快乐直播时间很快就过去了。已经接近凌晨一点，莫依晨下播之后睡不着，于是他决定来康康现在主播 PK 的排名，第一和第二名，毫无意外就是他和大团了。剩下的第四名、第六名和八九十名都是巅峰之夜的人。由于莫依晨刚刚在直播，没有给其他主播刷超火，所以巅峰之夜现在在前十里面占据着五个位置。呵呵，感受一下绝望吧。莫依晨笑着登上了幻神账号，开始给其他主播打赏。而就在这时，他听到了一阵系统提示音：丁，新任务发布。不通过小蜜的帮助，让巅峰之夜工会旗下的所有主播全部掉到10名以外，奖励进阶抽奖星号一。莫依晨听到系统提示，稍微愣了一下，他没想到系统不让小蜜帮他。不过想了想，这应该问题不大，反正自己幻神账号还有一大堆海豚币，可以随意给他糟蹋。而巅峰之夜会长许嘉诚今晚一整晚都盯着排行榜。当柠檬不酸开始直播的时候，他就发现了，开了个小号进去柠檬不酸的直播间，就看到柠檬树给他送的满屏幕超火，电脑配置差一点的估计都直接卡死机了。而他知道。等一会柠檬不酸下播了，柠檬树就要开始发力了。去准备一下，把我们的幻神账号也开出来，让运营部的人准备一下。今晚我们把子弹全部打出去，就在今晚一战定乾坤。许嘉诚的手下赶紧出去开始吩咐。今天许嘉诚准备了 1,200 万，这个数额其实已经超预算了。原本的预算是三天时间用 2,000 万，而昨天已经刷了 1,200 万了。今天再用 1,200 万，那就是超400万预算了。不过只要今晚一波把柠檬树打趴下，许嘉诚觉得这就值了。莫依晨今晚没有选择去给昨天的米菲他们刷超火。而是直接选择了 PK 榜排名第六名的主播，因为莫依晨现在的目的就是把巅峰之夜第五名的那个人给赶下去。嗯，今晚让主播们玩点啥好呢？莫依晨一边想，一边进入了这个榜五的直播间。第九十章，什么天体撞地面？求票票，欢迎幻神柠檬树光临不会唱歌的小白的直播间。卧槽，柠檬爸爸怎么来这了？主播快叫爸爸，家父刚进来了。我听说柠檬爸爸是和巅峰之夜的人杠上了。什么巅峰之夜？兄弟，海豚直播的工会啊，现在第四名就是巅峰之夜的人。那柠檬爸爸现在来这里，莫非是这个主播的直播间名字叫不会唱歌的小白的唱歌主播？刚刚在莫依晨的幻神账号进来的时候，小白就注意到了。对于这两天柠檬爸爸和巅峰之夜互对的事情，他当然知道。昨天第八、九、十名的争夺，他也是知道。
。为此，他的工会昨晚还帮他刷了一波礼物，才维持住了第四的位置。可是今天巅峰之夜的人像吃了火药一样，一开始就拼命给他们的榜五刷到了第四，所以他就被成功的爆了菊花，掉到了第五。欢迎柠檬爸爸来到小白的直播间，柠檬爸爸想听什么歌呀、啊？莫依晨看着电脑屏幕里面的小白，他感觉这个奶油小生长得还挺帅气的。不过要跟自己一比，那就差远了。自恋的莫依晨一边这样想，一边开始发弹幕：“会唱后来吗？会会会，柠檬妹纸这首歌我好喜欢呢、啊。稍等我一下，把吉他拿来。”小白说完就转过身去拿吉他，随后开始了自己的演唱。后来我总算学会了如何去爱。小白的歌声很清澈，唱功也很扎实。不过他的声音唱这首歌始终不是显得太完美。但是莫依晨没有纠结，从这首歌开始到结束，一百个超火。直接让不会唱歌的小白飙升到了第四名。原本第四名巅峰之夜的人也被挤了下来。许嘉诚刚刚就关注这榜单，自己手下的直播被反超的时候，手下的人就冲进来汇报了：“会长，大事不好了！柠檬树把第五名的排名刷了上去，现在反超了我们第四名。”许嘉诚脸色阴沉的看着屏幕，但是现在战斗才刚刚打响，他没有任何理由撤退，让运营部继续刷，别停下来。今晚老子一千二百万，我要直接把柠檬树给砸死！听到许嘉诚的命令，手下的人赶紧出去下达命令。莫依晨知道巅峰之夜肯定会把排名刷回来的。但是他现在不着急，继续给小白刷超火。他转而来到了第七名的直播间。莫依晨没有想到，这个直播间的人竟然是个大胃王吃播，现在正在火锅店里吃着火锅呢。看到那一锅子的红油，莫依晨就猜到，这应该是充庆的主播。欢迎幻神柠檬树光临大胃王丁丁的直播间。本来在一边吃着红油火锅，一边和弹幕聊着天的大胃王丁丁，突然看到了幻神的到来，差点激动的先喝一碗红油为敬。丁丁，你能吃多辣呀、啊？莫依晨一边发弹幕，一边仿佛想到了一些什么有趣的东西，只天骄随便吃。大胃王丁丁笑着说道：“他的直播间卖点就是大胃王，还有就是吃各种辣的东西。一个指天椒，两个超火。现在开始啊！”莫依晨发完弹幕以后，就等待着丁丁的表演。柠檬爸爸真的会各式各样的玩法呀！我还隐约的记得昨天俯卧撑天体撞击地面，兄弟，什么俯卧撑？什么天体撞地面？前面的兄弟，你昨晚错过了不少啊！在米菲直播间呢，丁丁大大可是号称充庆第一辣王，这把估计是要吃穷柠檬爸爸了。兄弟，你对柠檬爸爸的实力是一无所知啊！再能吃辣，能比得过家里有矿的人。大胃王丁丁看到柠檬爸爸的一个辣椒，两个超火，马上对着服务员大喊道：“服务员，给我上一盆指天椒，没切过那种。”很快，服务员就端了一盆辣椒上来。当然，这个盆不是家里那种洗脸盆，正确来说应该是个超级大的碗，里面装着满满的一盆辣椒。丁丁很快开始了他的表演。吃辣椒是个累积过程，前期可能觉得不太辣，但是你一直不停的吃，这辣度就会呈几何的上涨。一开始，丁丁还满脸轻松，现在已经是满头大汗，已经疯狂地在流鼻涕。吃完一根辣椒。他就要醒一次鼻涕，不然这直播间里的观众看到都会觉得恶心。莫依晨也是佩服他，现在已经刷了八十多个超火了。言下之意就是，丁丁已经吃了有四十多个辣椒。对于吃辣一般般的莫依晨来说，这四十个指天椒可以直接送他去肛肠科了。看到丁丁的排名已经来到了第六，莫依晨满意的退出了直播间。当然了，走之前还是让丁丁缓缓，不然他真的要被直接拉去医院了。水，服务员，冰水，快！丁丁满脸通红的对着服务员喊道：“他现在感觉自己嘴巴、喉咙、肚子都要爆炸了。”甚至还有一点反胃，这就是吃太辣的时候会造成的问题。心疼丁丁，明天估计要去看肛肠科了。主播，我这批发马应龙的，你需要吗？便宜卖你。丁丁这波赚大发了呀！我刚刚就这么随便一数，都有九十多个超过呢，将近二十万。卧槽，给我二十万，我能把那盆辣椒都吃了。咦，我刚脱裤子，怎么主播脸就红了？裤子兄，你昨晚是不是在安吉山？相比于大胃王丁丁这边的欢乐气氛，许嘉诚那边就显得有点不太好过了。刚刚他们才把主播排名刷回第四名，结果下面第六名的主播就被爆了。运营部那边在干嘛？为什么不看着点？怎么给别人追过去了？许嘉诚脸色阴沉的问着手下的人。会长，咱们被挤下第六名的主播已经快超预算了，要把子弹打完吗？打！马德，今天老子一定要把柠檬树踩在脚下。得到命令的手下很快就出去安排了。而莫依晨这时跑到了昨天米菲小姐姐直播间，开始给她打赏。这次玩的更嗨，他直接让米菲小姐姐去楼下广场，一个人在深夜空荡荡的广场跳舞。这估计邻居看到都要被吓死。大半夜的，广场中央有一个穿着白色衣服的长发女子在翩翩起舞。第九十一章突发意外，求票票。时间已经接近凌晨两点了。巅峰之夜和莫依晨这边斗了俩小时，他们花了足足一千万了。现在面前维持了两个小时之前的排名，而且莫依晨这边还在刷礼物。许嘉诚办公室里的各种东西再次被他砸了的稀巴烂。整个巅峰之夜已经远超预算了，他现在简直就处于杀红了眼的状态，而且十分像一个赌徒，赌输了两千万，手里剩二百万，正在就纠结要不要砸进去一波翻本。现在许嘉诚就是在赌，赌莫依晨没有钱。看着主播 PK 榜上面其他的主播一直往上走的数据，他怀疑自己这二百万扔进去也是会打水漂。但是现在许嘉诚已经是箭在弦上，不得不发，两千万砸进去还差这二百万，
二百万砸进去，但是主播的排名根本就稳不住。首先是第四名的被超过去，接着就是另外一个第六名的主播排名也被反超，最后则是八九十名，这三个人直接被踢出了前十名。会长，柠檬树发消息过来了。许嘉诚看到手下的人跑进来汇报，他马上过去看着电脑上面的私信。巅峰之夜，你们就这点实力，就这点实力就敢和我叫板？你们会长的脑袋是不是被驴踢了？看到最后这句话，许嘉诚脸都黑了。而他手下的人也感觉到身后传来的阵阵杀意，没有金刚钻别揽瓷器活。这次给你们个小小教训。哦，对了，你们还有两个主播在前十呢，我帮一下你，把他们一波刷下前十。许嘉诚这时真的是杀人的心都有了，他完全没想到当初自己只是想把柠檬不酸签下来，所以动用了一些小手段，结果就被柠檬树一直疯狂报复，让财务部的人来一趟，我需要再调动八百万，务必把现在的排名稳住。许嘉诚现在已经不管那么多了，直接让手下的让财务部的人过来。而财务部的人早就下班了，但是财务经理直接被电话叫醒了过来公司。但是他听到许嘉诚说要把公司账上剩余的八百都抽调出来的时候，马上拒绝了。许总啊，这八百万是要给带货主播工资和提成，还有供应商的货款，咱们不能随意调用呀。许嘉诚现在才不管呢，他已经进入了疯癫状态。今晚搞不死柠檬树，就是他死，所以他要破釜沉舟，背水一战了。操作吧，主播那边的钱可以拖一拖，供应商的货款也能拖，到时我和他们谈。这件事出了事，我全权负责。在许嘉诚的软磨硬泡下，最终财务部经理让他签了一份协议之后，才把八百万转到运营部上面。另外一头的莫一尘口嗨完巅峰之夜之后，便开始了准备把巅峰之夜的另外两个主播给刷下来。不过，这时他发现巅峰之夜的两个主播竟然维持住了位置，他便知道了是巅峰之夜在垂死挣扎。许总，还剩五百万，柠檬树还在刷，我们不能停，刷！许总，剩三百万了，我们要扛不住了，刷！柠檬树要没钱了，我们不能倒在黎明前的黑暗。许总，一百万了。要没钱了，刷！最后一发超火发了出去。巅峰之夜已经完全没有任何的钱了。随着时间的流逝，他们主播的排名从第五和第七开始慢慢往下掉。半个小时之后，他们的主播已经全部掉了出去，十名开外了。看到这里，许嘉诚直接瘫坐在了地上。等待他的将是公司破产以及股东对他的刑事控诉。由于主播 PK 时间要明天晚上12点才结束，所以现在虽然巅峰之夜的主播排名都在十名之后。不过系统还没发放奖励。莫一尘看到巅峰之夜没有反抗能力之后，也就停下了刷礼物的行为。等明晚结束 PK 结束之前再去看一看。只要巅峰之夜没有反扑，莫一尘就不管了。搞定了这事之后，莫一尘就跑到卫生间准备洗澡。不过就在这时，他突然想测试一下这个女装大佬四件套是什么个效果。于是他决定直接穿着四件套洗澡。随着水流从头至下，莫一尘被浇了个透心凉。咦，这感觉好神奇啊！莫一尘感觉。这个女装大佬套装穿了上去就和没穿一样，就是说她洗澡的时候，身体的每个部位都能感觉到水流的流动。只是说现在她的整个外形就是女生的样子而已。喂喂喂，系统，这玩意这么屌的，介绍一下，啥黑科技？系统，纯粉女装大佬系统是26世纪最新的科技产物。这项科技的发明本意是用来给身体有缺陷的人用的，例如因为意外断手断脚或者皮肤大面积烧伤等等。只是这项科技普及之后，应用的最多的是整容领域以及泰国的传统技艺，所以。女装大佬套装就应运而生了。套装不会阻碍你本身皮肤对外界的感知，而且也不会阻碍你正常的生理活动。莫一尘听到这，愣了一下，啥意思？不会阻碍正常生理活动？系统，请宿主自行领会。莫一尘没有再和系统纠结，体会了一把女生洗澡以后，他就准备去睡觉了。一夜无话。翌日中午，莫一尘起来之后，打扮一番，直接开着莱肯出门了。今天的打扮也昨天晚上直播的时候差不多，只不过把长袖的粉色卫衣换成了一件粉色 T 恤而已。现在的莫一尘显得十分青春靓丽。而且整个人都朝气蓬勃的样子。哎，不对啊，老子为什么要穿女装出门？我明明今天可以穿男装出来的。马德肯定是这个破系统，你马的，带歪老子了。系统，莫一尘今天出来是准备买点东西的，主要是自己穿越过来这个世界以后，衣服什么的都不多。在去旅游之前，他准备采购一番。莫一尘一边开着车，一边和系统吐槽的时候，他驾驶的车刚好行进一个路口，突然一个老人出现在他车前方。由于他自己本身就有点走神，加上现在。车道是绿灯，莫一尘用他那比普通人高十倍的敏捷才把车停住，但是老人已经倒在了他的车前方。第92章，突然发现了一个大问题，求票票。92安城一处居民楼里，一位年近古稀的老人家正走出家门准备买菜，他刚走到路口准备过马路的时候，突然感觉阳光特别刺眼，随后就是一阵眩晕感袭来，结果就是身体失去了控制，随后他直接倒在了一辆粉色超跑前面。卧槽，出车祸了，超跑撞老人了呀！你们说会不会是碰瓷的？这大热天的。碰瓷也怪难受的，地板不烫吗？说的也是，这真的敬业啊！由于社会风气，因为一些没素质的坏人，所以现在大家看到人倒在车前，都会下意识的以为是碰瓷。可以说，这真的是一种悲哀。莫一尘在把车刹停之后，赶紧跑下车。按照他自己的估算，刚刚应该是没撞到人才对的。但是由于人确实倒在了他前面，不管是不是他的责任，不管有没有撞到，莫一尘都必须下车去查看。有必要的话
，还会送对方去医院。以前遇到老人摔倒，莫一尘是不敢扶的，但是现在自己的实力上来了，就不会惧怕一切的阴谋诡计。俗话说得好，在绝对的实力面前，一切阴谋诡计都会成为纸老虎。走到自己车前，莫一尘就看到倒在地上的老人，他现在不是昏迷，而是表现出一种比较像是抽搐，但是又不是抽搐的样子。莫一尘赶紧走了过去，把老人家翻了过来，准备查看他的情况。小妹妹，小心点，可能是碰瓷的。小妹妹，你快去看看，是不是你撞到的人？赶紧叫救护车吧，还有报警，周围有医生吗？快过去帮忙看看。小妹妹，你卧槽，卧槽，啥情况？莫一尘刚开始准备查看老人的时候，他没想到本来还在抽搐的老人直接抓住他的手臂，对着他的小臂就是一嘴下去。卧槽！莫一尘被吓了一跳，差点就给这老人家一拳过去了。不过他还是忍住手里的痛楚，用力把这个老人给推开了。看了看自己手臂上有一个咬痕，虽然不是很大，也不是深，但是现在已经被咬出血了。马德。别是闹什么生化危机吧？莫一尘真的给吓了一跳。现在他赶紧看了看四周围，发现除了一些围观的人之外，并没有出现什么异常。于是他从牛仔裤里把手机掏出来，问道：“小蜜，世界一切都还正常吧？”“小蜜，女王大人，世界很正常。不过我看你不太正常。”莫一尘确认了这个世界没有生化危机之后，他也就淡定了下来。不然自己被咬了，药变丧尸，那可真的是太悲剧了。自己手臂上的伤口不算严重，暂时不用管他。莫一尘这时不太敢去碰这个老人家了，于是他拨打了120。叫了救护车过来，随后也打了 110， 毕竟虽然没撞到，但是有人倒地了，也算是个交通事故，要通知交警过来处理。四周的围观群众刚刚也被吓了一跳，他们没想到这个倒地的老头竟然猛地咬了这个小妹妹一口。而这个时候，围观的人群才发现，从来跑车下来的竟然是一个女神级别的女生。一些血气方刚的年轻男性瞬间就被莫一尘给吸引住了，粉色 T 恤 V 领上衣，配上脖子的一条粉红爱心项链，下面则是穿着一条齐臀牛仔裤，外加黑色丝袜。脚下则是踩着一双粉红色的 AJ， 一头粉色才长发，配上一双酒红色的眸子，美瞳，素颜清雅的面庞让人忍不住心动。一些年纪较大的老人家和老伴一起出来逛街，过来围观的时候也是直勾勾的盯着莫一尘，结果就是被身边的老太太掐着耳朵给抓了回去。莫一尘听到身边围观人群传来一阵嘶嘶嘶的声音，扭头一看，发现一大堆男生在偷看他，而这些嘶嘶嘶的声音则是被掐着耳朵的老头们强忍疼痛倒抽一口凉气的声音。老子真的是造孽啊！莫一尘默默的吐槽着自己，一分钟过后，就有交警骑着摩托过来了。从接到报警到现在，也不过两分钟时间，估计是附近正好有交警在值班，所以才能那么快赶到。哎，这骑着摩托车挺帅的呀！莫一尘看着这个女警铁骑过来，脑海里想起前世看到的重击女骑士，那叫一个帅啊！丁，新任务已发布，拥有自己的一台6 0 0 CC 以上的重机车，奖励抽奖星号一。莫一尘决定等从马尔代夫回来，就搞一台重机来玩玩。而这个时候，交警也从摩托车上下来。他首先看到老人倒地，于是过去查看老人的情况。交警小姐姐，你小心点，这位老人家咬人。莫一尘说着，就把自己手臂递过去。交警小姐姐也是看到，不过职责所在，她还是蹲下来查看起老人。老人现在好像已经晕了过去。就在交警小姐姐查看老人伤势的时候，救护爷爷适时的赶来了，现在正在查看老人的伤势。急救医生看老人没有明显的外伤，但是刚刚不知道为什么会咬人，而且现在还陷入昏迷。于是决定把老人拉回医院，同时也让莫一尘跟着去。毕竟莫一尘手上的伤口也是要处理一下的。而这个时候，交警小姐姐才走过来，对着莫一尘敬了个礼，然后说道：“你好，麻烦出示一下驾驶证、行驶证。”莫一尘说了声好，然后就回超跑里面准备拿证件。而就在这时，他突然发现了一个大问题：行驶证倒没什么问题，但驾驶证问题就大了呀。他的驾驶证和身份证都一样，上面的照片是他男生造型的照片，上面的性别也是男的呀。卧槽！这莫一尘在车里一边翻找行驶证，一边愣了下。以前他想过自己女装大佬的身份会暴露，但是没想过会在这种情况下暴露。不过莫一尘也没纠结了，反正自己本来就没想隐瞒身份，只不过现在这个状况好像有点尴尬。于是他支支吾吾的拿出了驾照的小黑本本，还有行驶证的小蓝本本，把他们一起递给了交警小姐姐。交警小姐姐看着莫一尘这个紧张的样子，瞬间觉得有点可疑。第93章，莫一个不太好听啊，求票票。莫一尘虽然知道自己身份即将被曝光了，但是他的内心还是不太淡定。这种感觉就像自己的小秘密要被戳穿。不仅让他感到紧张，还感到一丝丝挫败感。交警小姐姐接过驾照、行驶证之后，便开始翻看起来，一边看，交警小姐姐还一边抬头看着莫一尘，仿佛在确认他的样子。莫一尘被看了几眼，脸都红了。平时不要脸的他，现在感到久违的羞耻感。其实本质来说，莫一尘不是个女装大佬，因为他是从别的世界穿越过来的。真正的女装大佬是原主人，只不过自己穿越过来以后，就一直被系统发布女装任务，所以没有办法，莫一尘只能是被迫女装。现在他的感觉就有点像一个学生作弊被发现了，正要被老师揪出来批评一顿的感觉。莫小姐，你的证件没问题，请收好，先去医院处理一下手臂上的伤口，不然以后留下疤痕就不好看了。我一会也会去医院
开始处理现场。他愣了一下，直到看到救护车拉响警报之后，才回过神了。回到自己车上，打开自己的驾驶证，上面赫然写着“莫一哥”三个字，性别也是女生，照片也是自己女装的样子。哎，卧槽！还处于懵逼状态的莫依晨，赶紧把自己身份证掏出来看了一下，身份证上还是莫依晨，性别也是男。稍微核对一下身份证，发现驾照上的身份证号和身份证上的并不一样，这明显就是两个人。哎，这到底是啥情况？莫依晨实在搞不懂了。不过看到救护车离去，他也开着车。跟着救护车去了医院，系统还不谢谢我？哎，是系统妹妹，你帮我弄的驾照啊！莫依晨现在终于反应过来了，原来是系统帮他把驾照上的信息给换了。那我这莫依哥的，你的身份信息都是没问题的，有空去补个身份证就好了。不是，我的意思是能不能改个名字？莫依哥不太好听啊。不行，莫依晨果断放弃了和系统的交流了。他知道这是系统在最大限度的帮他了，不过自己女装大佬的身份没有被当场拆穿。莫依晨有点如释重负的感觉。来到医院之后，医生给莫依晨处理了一下伤口，然后给他来了一针破伤风。马德，我真的是无妄之灾啊！出门想去买东西，竟然莫名其妙的来到医院，还打了一针，真不出。就在莫依晨在吐槽自己今天运气差的时候，他看到一个彪形大汉从医院门口走了进来。这个人身材魁梧，身上仿佛就带有着生人勿近的感觉。他一进来之后，刚好就和莫依晨的眼神对上了。嗯，怎么是他？莫依晨一边想着，一边就站了起来。没错，刚刚从医院门口进来的彪形大汉。正是铁军，铁军一来到医院就看到了莫依晨。毕竟现在莫依晨在医院里面就宛如黑暗中最亮的一颗星，她这绝美的样貌以及漂亮的搭配，让整个医院所有的人都在偷偷看她。小妹妹，我们又见面了，先不和你扯，一会我来找你聊。我先去看看我衣服。铁军过来和莫依晨打了个招呼之后，便跑去急救室了。而莫依晨也没有管他，他让小蜜调出刚刚录口的监控，自己查看了起来。毕竟事情多少和他有点关系，他也想要确认一下老人家是不小心摔倒还是自己撞到的。反复观看了几次视频。莫依晨确定这是老人家自己摔的，而这时交警小姐姐也来到了医院，过来和莫依晨录口供。监控视频他们也调取了，这起事故完全不是莫依晨的责任，所以交警小姐姐只是来例行录一下口供就好。完事之后，俩人便过去急救室准备看一下老人，但就在这时，一个人被医生从急救室里推搡了出来，然后抢救室的帘子就被拉上了。这个被推出来的人正是铁军，现在他神情焦灼的看着抢救室内部，但是医生的背影完全挡住了他的视线。军哥，你怎么在这？这时，铁骑女警小姐姐惊喜地问道：“铁军转头看了一眼，发现这个女警是他的熟人，于是说道：‘小蕊啊，我刚打电话给义父，结果医生通知说他进医院了，所以我赶过来了。但是刚刚突然一瞬间，心率下降的很快。现在医生在抢救。’听到这话，莫依晨和女警小姐姐赵新蕊都愣了。难道是刚刚那一摔摔出问题了？这是莫依晨和赵新蕊都不想看到的事情。现在仨人就站在门外，焦急的等待着抢救的结果。半分钟不到，莫依晨那灵敏的听力就听到了抢救室里面传来了一阵机器。”的长鸣声，这时三人的脸色都拉垮了下来。对于这个声音，他们都清楚，应该是心率检测器检测不到心跳的声音。铁军忍不住扒开帘子走了进去，莫依晨和赵新蕊也是紧跟其后进去了抢救室。进去抢救室以后，莫依晨无意的看了一眼垃圾桶，正好看到了一个有悬糖杆铁的瓶子，随后便把目光移向了正在抢救台上的那位老人。丁，新任务发布，抢救老人，把他从死神手里抢救回来。死亡倒计时0比六四十等等，系统妹妹，抢救，我拿什么抢救？我啥都不会啊！莫依晨心里赶紧和系统妹妹投诉着，她也想去抢救，把老人家给救回来。但问题是，她毛都不会啊！现在去抢救，医生肯定不让她插手，就算让她插手，她也不知道该怎么插手。看着系统还有六分多钟的死亡倒计时，莫依晨真的不知道该怎么办。丁获得全方位医疗技能，熟练度加九九九九九九。突然之间，海量的知识涌入莫依晨脑内，让他产生剧烈的疼痛感。不过这疼痛感持续了五秒就消失了。取而代之的，则是海量的医疗和救治知识。第九十四章抢救，争分夺秒，求票票。莫依晨获得了全方位的医疗知识以后，他马上开始分析目前抢救室的状况。半分钟过后，抢救医生的动作停了下来。他看到监视器里面一条直线的心跳图，便开始准备宣布患者的死讯了。而就在这时，莫依晨直接走了过来。现场的护士也医生根本拦不住他，除非是铁军出手，否则现场不可能有人能拦得住莫依晨的脚步。小妹妹，你在干什么？不要乱动！抢救医生赶紧喊道。并且准备上前拉开莫依晨。莫依晨走到了病床的侧面，一把推开了抢救医生，随后问道：“刚刚是不是给病人打了又悬糖杆铁？”医生愣了一下，随后便准备发火。在自己的地盘，自己抢救病人的时候，竟然有个小妹妹来捣乱，这成何体统？正当他站起来准备斥责莫依晨的时候，只见铁军走到他门前，沉声问道：“快回答，是还是不是？”相比于莫依晨而言，铁军的出现直接让抢救医生吓得又一屁股坐回去地面。铁军那从战场上厮杀下来的气势，这个抢救医生不可能扛得住。莫依晨也是感受到了铁军身上那渗人的气势，不过他一点都不慌。是是的，刚刚患者因为贫血晕倒，打又悬糖杆铁，可以给他
，这是过敏引起的休克。莫依晨马上就判断出来了，肾上腺激素零三毫克，快点！莫依晨喊完，立刻开始给老人家做心肺复苏。他的动作十分标准，加上对自己力量的控制，每一次按压都十分到位，但是又不会把老人家的肋骨给按断。按了两秒，莫依晨发现其他人还没动作，于是赶紧喊道：“愣着干什么？赶紧的呀！”零三毫克的肾上腺激素，抢救台旁边的护士小姐姐不敢动，一个外人跑进来抢救是指挥他们，他们哪里敢动？谁知道这个人会不会把人给弄出问题？这样出了问题，他们都是要负医疗责任的。铁军，莫依晨见身边的护士小姐姐完全没有动作，赶紧大喊一声。铁军听到这话，赶紧冲到后面的台上，从台子上面找到了肾上腺激素，用针管抽取了零三毫克，然后一步跨到了抢救台前面。需要我怎么做？肌肉注射，快！莫依晨一说完，铁军就直接拿着针管。一把扎到了老人家手臂的三角肌上面。常年混迹于战场的铁军，对于使用针管注射并不陌生，这是以前在战场上面就经常干，现在做起来也可谓是驾轻就熟。唯一的缺点就是一点都不温柔，和护士小姐姐的完全没得比。不过效果是肯定有的。莫依晨现在还在给老人做着心肺复苏，他死死的盯着监视器。而就在这时，抢救室外的围观群众也越来越多了，他们都看到一个女神小妹妹在抢救台前抢救病人。瞬间就震惊了，而其他医生也是看到这点，准备进来阻止。不过莫依晨那专业的手法，让其他医生暂时没有过多的行动。时间就这么一分一秒的过去了，莫依晨死死的盯着监视器，手里动作也没有停下。这时急救医生已经有点佩服莫依晨了，心肺复苏是个非常累人的活，正常女生很难坚持下来，一般都要几个护士轮流着来。而现在莫依晨一个人坚持了四分钟，手里的动作竟然没有半点变形。再来零五毫克，快！莫依晨话音刚落，一开始那名抢救医生赶紧说道。注射的间距太短了，不可以，这样人肯定就不回来的。莫依晨听到就怒了，他大喊道：“马德，用用脑子，啊，心跳都没了，再过两分钟人都没了，别来这套。”铁军，快点！零五毫克肾上腺激素，相信我。铁军听到这话，一秒都没有犹豫，马上再次给老人注射了零五毫克的肾上腺激素。莫依晨这个充满自信的话，让铁军感受了一股来自强者的自信。之前和莫依晨交手的时候，铁军就知道他是和自己一样厉害的人，至少在自由搏击上面。两人水平55开，现在莫依晨在抢救自己义父，他当然选择相信莫依晨。而且刚刚莫依晨说的是话糙理不糙，现在病人心跳都没了，根本不需要管别的乱七八糟的东西，不管用什么方法能把人救回来，那就是好办法。时间不断的流逝着，莫依晨现在满脑袋都是汗，手臂也是酸的不行，不过他还是坚持着，滴滴滴，一阵机器的滴滴声响了起来，本来平滑无奇的一条平直曲线，现在变成了有节奏的跳动，就回来了。现场护士小姐姐和医生看到都惊呼起来。而铁军也是喜上眉梢，此时他的眼睛也是湿润了，还以为这次自己的义父就要出事了。不过还好，竟然让莫一哥给救了回来。而莫一晨一看人就回来了，赶紧喊医生和护士过来接手，而他自己则是往后退。但是由于刚刚用力过猛，现在他一脚没站稳，就要摔到地上。还好刚刚铁骑小姐姐赶紧过来，把莫一晨给抱住。莫一晨的用力过猛，并不是说他用了多大的力气，而是说他要用力气去控制自己的力度，要让心肺复苏有效，同时尽量不按断老人家的肋骨。刚刚精神高度集中，他还没感觉，但是现在人就回来了。他精神一松懈下来，疲倦感马上就袭来了。莫小妹妹，感谢你，不管以后怎么样，今天这个情我铁军记下来，以后有什么需要我帮忙的，尽管开口，我绝不二话。铁军现在异常开心，拍着胸口保证道。几人退出了急救室，他们都坐在外面等候着。铁军也是跑去给莫依晨接了杯热水。现在莫依晨就靠着铁骑小姐姐的肩膀上休息，主要不是累，是靠在小姐姐肩膀上休息比较舒服。莫依晨把目光移向系统妹妹给的任务提示：死亡倒计时4 8八比十二十第九十章。我真的是现代吕洞宾。求票票，嗯，这是什么情况？怎么死亡倒计时还在继续？莫依晨愣住了，他刚刚以为铁军的义父是因为被急救医生注射了右旋膛杆铁而产生了危机，现在看来，这个过敏性休克只是一个小 boss， 真正的问题肯定是还没解决。莫依晨开始思考，到底还会有什么病因会诱发老人家的死亡？不过光想是不行的，必须要去诊断，而这个时候就必须要靠望闻问切了。铁军，一会让你义父住院吧，安排一下医生检查。莫依晨一边喝着杯子里的热水，一边说道。没问题，莫小妹妹真的是太感谢了，我都不知道说什么好。对了，你和小蕊今天怎么会来医院？莫依晨靠着的赵新蕊开始把今天事情的经过娓娓道来。这下铁军才知道，原来他们俩人本来就是为自己义父的事情来的。哦，对了，我去打个电话通知一下我兄弟，就是我义父的亲生儿子。铁军说完就跑去打电话了。而老人家现在也抢救完毕，准备送到住院病房。莫依晨现在也歇得差不多了，起身准备去找铁军。不过就在这时，从走廊的另外一头走过来几个身穿白大褂的中年男子，他们径直的走向了急救室。然后，刚刚老人的急救医生出来，指了一下莫依晨这个方向。随后，这几个中年男子就走了过来。这位小姐你好，我是医院郝林主任。刚刚听我们的医生说，刚刚你有帮忙抢救病人，但是这是不合规矩的。请问你有行医资格证吗？其中一个领头的中年男人走过来，对着莫依晨说道：“
这时候也再次聚拢了过来，准备开始看热闹。哎呀，刚刚好像是这个小妹妹把人救回来了，这些人怎么回事？哎，兄弟，此言差矣。难道这个小妹妹为了救人就能破坏医院里的规矩吗？如果里面还有别的病人或者人没救回来，这怎么办？刚刚我可是听说了，里面那位老人都没了心跳，这个小妹妹才冲进去的，是吗？我怎么听说是这个妹妹是学医的，强行想进去帮忙，结果导致老人出事啊？是这样的吗？不对吧？刚刚好像不是这样的呀、啊。哎，你看。医院的好主任都来和他亲自谈话了，看来这小妹妹真的闯祸了。好主任是谁啊？听说是医院的二把手，医院上下的运营都是他在管。莫依晨听到这话，眉头紧皱起来。行医资格证这玩意，他肯定是没有的啊！如果别人拿着这个事做文章，不肯放过他，到时就要一顿扯皮。虽然到最后他可能没事，但是这事拖着也是麻烦。万一以后上法庭打官司，那就更浪费时间了。我没有行医资格证，但是刚刚你们的急救医生已经要放弃了。那个老人家是我朋友，我不能看着他就这么走了而无动于衷。好主任一听。瞬间就怒了。什么叫我们的急救医生已经放弃了？刚刚的情况他已经和那名抢救医生了解过了。病人心跳没了，他们进行了抢救，抢救不过来，才决定放弃了。要是最后人没抢救过来还好，现在人抢救过来了，就会变成了他们医院的责任了。为了防止他们变成众矢之的，所以郝院长决定，现在必须要先把无证行医的大帽子扣在莫依晨头上。竟然没有行医执照，就敢暴力阻拦我们的医生抢救，自己上手，你这个行为是犯罪。莫依晨听到这话，都气笑了。他没想到这种办公室 Gen Z 都搞到来医院了。前世的莫依晨就经常遭受这种办公室的不良风气，不是我搞你就是你搞我。出了问题之后，大家第一个想的不是怎么补救，而是想的怎么把锅甩到别人身上。莫依晨从刚工作开始就变成了背锅侠，最后无奈辞职，辞职的时候还差点被公司追着要赔偿金。后来他一发狠，直接在公司门口大喊一句：“要钱没有？想找老子要钱？我现在就去劳动局告你们，来个鱼死网破。”老板听到他的话之后。稍微掂量了一下，还是放他走了。走之前还放狠话，说他这样的人不可能成功运营的。所以莫依晨对于这种办公室 Gen Z 真的是深恶痛绝。他没想到医院里面也来了这套。刚刚老人家其实应该没大问题的，只是贫血晕倒。但是这个医生非要自作聪明，给老人家注射了治疗贫血的药物，导致老人过敏性休克，人都差点没救回来。这本身就是一个重大的医疗事故。现在竟然倒打一耙，把莫依晨这个把人从死神手里拉回来的功臣给江一军，真是的是让他立马就不爽了起来。特么的！你们自己造成的医疗事故，老娘我帮你们把人救回来了，一句谢谢都没。现在还想倒打一耙，我真的是现代吕洞宾。刚刚在后面的赵新蕊听到郝主任的话，本来是很生气的。正当他上来准备帮莫依晨说话的时候，就听到了莫依晨的这番话。现代吕洞宾，那不就是在讽刺郝主任是狗吗？狗咬吕洞宾不识好人心吗？想到这里，本来愤怒的赵新蕊忍不住扑哧一声的笑了出来。而郝主任那边听到莫依晨这话，一开始还没反应过来，知道赵新蕊笑出来之后，他才反应过来，莫依晨这是在骂他是狗吗？真是岂有此理！小妹妹，我警告你不要乱讲话。你现在讲的话，要是负法律责任的，在场那么多人都听着呢。郝主任说道，稍微压下了内心的怒气，同时压低声音说道：“你没有行医执照，这事是实锤的。我们工作上虽然有点小失误，但是相比于你的这个行为，很明显你的行为比较严重。我建议咱们双方各退一步，签一份协议，保证刚刚抢救时的事情不外传，如何？”郝主任这话说的很小声，只有他们这几个人听到。不过莫依晨却不会惯着这个郝主任，至于什么非法行医，他怕都没怕过。第九十六章。交警不是 J C 求票票，刚刚可是人命关天，哪里还管什么有没有行医资格证？先把人救活了再说。莫依晨相信这个道理，无论到哪都说得通。但是刚刚急救医生给一个生命体征正常的病人，在不经过询问、病例查询的前提下，直接用右旋糖苷铁这种药物，这是个妥妥的医疗事故。这位郝主任啊，你是不是脑子发育不健全？医院就在这，去找脑科医生检查一下。刚刚病人都已经没呼吸了，你们医生都放弃治疗了。马德，老娘我进去抢救，把人救回来了。你们现在就想过来给我扣帽子？你是在想逃吃了呢？郝主任被莫依晨的这番话怼得满脸通红，他也知道莫依晨说的是事实。刚刚他去抢救室就已经和那位抢救医生了解过情况了，当然也是知道他因为没有查清病人的过敏史就使用药物这事，这确实是一个医疗事故。不过方才在抢救室，他已经让那位急救医生把右旋糖苷铁的罐子给捡起来，换个地方扔。如果真的有人要调查这事的话，医院的监控也是可以考虑适时的换一下。想到这里，郝主任准备开始回怼莫依晨。不过就在这时，莫依晨又说道：“我告诉你。”又悬糖苷铁过敏引发休克的事情，你们逃不掉的，也别想着毁灭证据。莫依晨知道每个抢救室都有监控，他刚刚早就让小蜜把之前的视频监控给弄下来了。就算现在郝主任那边想毁灭证据，也不能弄到小蜜头上来。你不要胡说八道，你连个行医执照都没有，懂个屁！郝主任现在还是把事情往无证行医这个事情上去扯，而四周围的围观群众暂时也分成了两派。这个小妹妹真的是乱来，抢救病人这种事情，她都想插手。我猜可能是哪个医学院的学生学了一点东西，就想出来装 X。你这么说就有点问题了。刚刚我在这边是看到了整个事情的
，话不能这么说，这次他就成功了。那下次呢？这就好比连驾照都没救出来开车，这不迟早得出事吗？那如果别人驾驶技术好，在遇到突发状况要救人的时候，就因为没有驾照而不去开车吗？你这是偷换概念呀，朋友。郝主任现在听着周围人的讨论，他感觉现在舆论朝着对他有利的方向发展。随后他决定加一把火，我现在就报警，小妹妹，你就等着进 J C 局，然后被法院起诉吧。郝主任说完就拿出手机假装报警，其他他是等着莫一晨妥协，这样双方都有。可以借坡卸驴，但是就在这个时候，赵新蕊站了出来，说道：“这位郝主任，我就是 J C， 当当全程我都有亲眼目睹。如果你要坚持报警的话，我可以帮你做做笔录。”郝主任看了一眼赵新蕊，发现他穿着一套反光服，于是笑着说道：“你他妈是 J C， 开什么玩笑？你明明就是交警。”郝主任这话直接让莫一晨和赵新蕊都懵逼了，这话完全没听懂啊，啥意思？交警不是 J C 吗？到底是我们没有文化，还是郝主任你没有文化？郝主任，我跟你说，我是交警。交警也是 J C， 虽然我们不负责这类事情，但是现在既然你有诉求，我们会帮忙处理。还有，请注意你的言行，不要口吐芬芳。赵新蕊的这话并没有震慑到郝主任，郝主任开始冷笑着说道：“别在这边和我开国际玩笑了，你这个管交通的还是 J C 编制，你当我没读过书？”莫一晨直接扑哧一声笑了出来，这一笑倾城，让在场所有的人看得目瞪口呆，大家都纷纷感慨：世界上怎么会有这么漂亮的女神？而且这女神刚刚还参与抢救，这只是一部分人的想法。还有一部分人则是觉得这个小妹妹这么可爱漂亮，被无证行医的事情毁了前程，真的是可惜。哈哈哈，笑死我了，新蕊姐，真的笑死我了。莫一晨本来还想继续嘲讽一下郝主任，但是实在笑得直不起腰来，他根本没办法继续说话。马德，你笑什么？我告诉你，交警就不是 J C， 别在这边秀智商了，我现在就报警，让真正的警察来。你这个非法行业一定要完蛋。郝主任说完这话，直接掏出自己的手机，开始准备拨打报警电话。莫一晨和赵新蕊真的是无语了。他们没想到，这个郝主任真的这么不学无术，连交警属于 J C 都不知道，竟然还敢在这边秀智商。正当郝主任准备拨通电话的时候，这时一只大手伸了过来，直接把他的电话拿走，然后按掉了。卧槽，马德是谁？郝主任一转头，就看到了两个身高一米九的彪形大汉，而且他们看向自己的眼神都不太友善。你你你们是谁？郝主任吓得直接后退了两步，直到后背撞到墙壁才停下来。如果不是这堵墙，估计郝主任都要直接摔倒。其中一个彪形大汉对着郝主任说道：“郝主任，我告诉你，第一，交警属于 J C 编制，所以交警就是 J C。第二，你不是想报警吗？我就是 J C， 有什么事情对我说。哦，还有一点，就是那个小妹妹只是参与抢救而已，并没有参与行医，这完全谈不上非法行医。我国公民有权利对其他人进行抢救，并且在其中造成伤害的，并不需要负任何法律责任。这是我们最新出台的民法典上面所说的，请你去学习一下，不要不学无术，出来丢人现眼。”郝主任被眼前的这个彪形大汉一顿教训，脸上瞬间就挂不住了。他黑着脸问道：“你是谁？有什么资格说这话？你能代表 J C？” 这个身高一米九的彪形大汉笑着说道：“我是谁？我是安城公安局局长吕爱国，同时也是刚刚你们谈论病人的儿子。”第九十七章，以后不知道会便宜哪头猪，求票票。郝主任听到吕爱国的话，顿时愣住了。公安局长，病人儿子，如果是其他人，郝主任还想怼回去，但是对方的身份让他没办法回怼啊。好了，让开，别在这边丢人。吕爱国说完，直接无视了郝主任，朝着莫一晨走去。而吕爱国身边的另外一个人，自然就是铁军了。铁军一脸邪魅的看着郝主任，然后说道：“晚上走路的时候小心点，别摔倒了。”说完还瞪了他一眼，同时身上的杀戮之气也是释放出来，周围的温度瞬间被降低了一二度。郝主任被铁军吓得差点一屁股坐在了地上，还好他身边的医生把他扶着，才没有丢脸。吕爱国走到莫一晨面前，笑着对他伸出了右手：“莫小妹妹，谢谢你，事情我已经听军哥说了，你可真的是我们吕家的救命恩人啊，这都是小事。”对了，吕局长，咱们去病房吧。老人家刚刚被推上去住院病房了。莫一晨也是笑着和吕爱国握手，随后提出要上去病房。他的主要目的还是要完成系统发布的任务。到现在他还不清楚老人家得的是什么病呢，连病因都没搞清楚，就不要说治病了。几人一起上去了住院部，来到了一间单人病房里面。他们在这里看到了吕老爷子躺在病床上。这时他已经苏醒过来了。吕爱国和铁军都走到病床前，和老爷子聊起天来，顺便也把莫一晨介绍了给吕老爷子。爸，这是莫一哥。刚刚是他把你从死神手里拉回来的。吕爱国说完，吕老爷子开始和莫一晨道谢起来：“谢谢你，女娃，哈哈哈,哈！你这小女娃长得真俊，若不是你，我今天就要交代在这了。真的谢谢你啊！”吕老爷子说着，还挣扎着想要起来。老爷子，您别客气，躺好，躺好，休息一下，不用起来。莫一晨赶紧把老爷子按了回去。与此同时，他还趁机握着老爷子手腕，给他开始诊脉。对了，老爷子，你最近有啥不舒服的吗？吕老爷子刚躺回去，听到莫一晨的问题。于是回答道：“没有呀，之前都没事，就是今天出门突然感觉阳光刺眼，然后突然晕倒了。”莫一晨点了点头，随后便放开吕老爷子的手腕，坐到一边去。在吕爱国他们闲聊的时候，莫
。刚刚他观察老爷子的脸色，也是看不出什么问题。老爷子本身就有点贫血，加上刚刚从生死线上走了一回，现在脸色有点苍白，没有血色，这都是正常的。而刚刚自己对老爷子的询问，也是得知他之前没有任何不适，只是今天早上感觉阳光刺眼，随后晕倒。莫一尘现在真的分析不出病因。而就在他聚精会神思考的时候，突然老爷子大叫一声：“啊，烫！”还没等莫一尘反应过来，一个水杯直接洒到了他腿上，水杯里的水浸湿了他的黑丝。哎呀，这个水烫死了！嗨嗨，老爷子开始剧烈咳嗽起来，而吕爱国也是赶紧拍着他的背，让他能呼吸顺畅一些。这一下轮到铁军懵逼了，他刚刚接了杯温水给老爷子，结果老爷子喝了一口就直接喷了出来，还把水杯给扔了出去。因为老爷子嘴里说着烫，让铁军误以为自己接错水了。莫一尘也是注意到这点，但是洒到他大腿上的水一点都不烫，只是比较温热，但绝对不到烫的地步。他走到病床边。用手摸了一下老爷子的额头，发现他的额头烫得厉害，这明显是在发高烧。铁军，去叫医生过来，说老爷子再发高烧。莫一尘话音刚落，铁军就冲了出去，而莫一尘则是用手扒拉了一下老爷子的眼皮，观察了一下他的眼睛，随后开始给老爷子诊脉。对于莫一尘的行为，于爱国虽然好奇，但是并没有阻止。脉搏很正常，没有风寒感冒的迹象。老爷子，你嘴巴张开，按一下给我看。莫一尘说着，掏出手机，打开电筒。老爷子也是好奇莫一尘的行为，不过对于自己的救命恩人。还是选择配合，观察了一番扁桃体，没有发炎，说明这不是扁桃体发炎引起的发烧。而就在这时，医生也进来了。莫一尘拉着吕爱国退到一边，然后在他耳边小声说道：“吕局，马上让医生安排检查，全身检查，胸腔、脑部 CT 扫描，要马上。”吕爱国听到之后，马上出去房门外开始打电话。出去的时候，他嘴里还嘀咕着：“莫小妹妹这身材真的，以后不知道会便宜哪头猪了。”莫一尘之所以让吕爱国去安排检查，那是因为他判断。这是脑膜炎引发的问题，但是光靠望闻问切时不能看出端倪，只能结合现代科技做 CT 扫描，才能更透彻的看到人体内部结构，看是不是脑部或者肺部出现问题，所以引发的炎症导致发高烧。哎，系统妹妹啊，你给个死亡倒计时，也不肯告诉我病因。系统，不要奖励，我可以告诉你。算了，等等吧，今天之内不出结果，我再问你。莫一尘虽然知道死亡倒计时还没结束，不过他认为目前老爷子除了高烧，目前还没有别的突发性问题。等做完检查，如果还是查不出病因。那就只能和系统妹妹妥协了，毕竟一个抽奖奖励而已，她可以不要，但是绝对不能让自己眼前的一条生命失去。吕爱国直接联系了这所医院的院长，他们私下可都认识，是好朋友。院长马上安排了检查。半小时后，莫一尘、吕爱国、铁军都在院长办公室里，和其他脑科专家、呼吸道专家开始一起查看其检查结果。检查的结果很显而易见，那就是老爷子没有任何问题，无论是脑部、呼吸道还是消化系统，全部都是显示正常，这让在场所有的人。包括莫一尘也是丈二和尚摸不着头脑。第九十八章，你能不能别再扎了？求票票，刚刚退烧药和退烧针都给老子也打了，体温只是稍微下降了一点，但是很快又回升上去。这些退烧药和止痛针都没有效果。现在我建议给老爷子先做物理降温，可以泡冷水浴，否则这个高温维持下去，人肯定会出问题的。其中一位主治医生提议道：“莫一尘对于这个治疗方案没有异议。确实，现在情况就如医生所说的一样，不采取物理降温的话，人真的可能会烧出问题来。”他看了看死亡倒计时。还在继续走，而这个发烧可能是老爷子发病的一个体现了。走吧，先把老爷子送回病房。莫一尘说完，就和吕爱国他们去到检查室，推着坐着轮椅的老爷子准备回病房。就在他们走到一个走到转角的时候，从另外一边走廊也推过来一辆工具车，轮椅和工具车瞬间撞到了一起。不过还好，大家速度都很慢，撞了一下就停了，没有什么大碍。不过工具车上的一个扳手掉了下来，砸到了老爷子的脚上。不好意思，不好意思。那名维修人员一边道歉，一边捡起扳手。随后便推着车离去了。他刚刚可是看得真切，那个扳手直接砸在了老人家的脚上，他都做好了要挨骂的准备了。但是这个老人家好像没有反应，于是他也就赶紧开溜了。吕爱国和铁军都在走后面，由于老爷子刚好挡住了他们的视线，他们以为扳手掉下来直接砸到了地上。但是在老爷子轮椅边上走的莫一尘看得一清二楚，异于常人的动态视力让他捕捉到扳手砸到老爷子脚的一瞬间。正当他以为要出事的时候，没想到老爷子竟然一声不吭。他转头看了下老爷子，发现老爷子现在意识清晰，根本不是处于什么昏迷状态。那么按道理来说，老爷子应该会痛得直接跳起来才对。马德，好奇怪啊，这到底是怎么回事？啊？莫一尘现在真的百思不得其解了。所有检查显示正常，把脉的时候也是正常，但是老爷子却是在发着高烧，并且退烧药、退烧针都完全不管用。刚刚喝水的时候，明明水不烫，但是老爷子却觉得很烫，而且刚刚还出现了诡异的一幕。老爷子好像感觉不到疼痛，而就在这时，莫一尘看到了自己手臂上的纱布。哎，等等，这莫非是？就在这时，莫一尘脑袋里面突然一道闪电经过，他仿佛洞悉了一切。如果真的是那个的话，哎，那也不着急，先看看吧。莫一尘一边想着，一边陪着他们走到了水疗室。
。莫依晨就开始死死的盯着老爷子的表情。果然，老爷子在看到浴缸以后，整个人开始显得有点烦躁不安。当护士准备把他放到浴缸的时候，老爷开始挣扎起来。显然，他对这个浴缸非常的抗拒。哎，好了，把老爷子带回病房吧，用冰袋和冷毛巾冰敷脑袋，不要用冷水来降温了。莫依晨的话直接让在场所有人都愣了，啥情况？为啥就不用降温了呢？虽然老爷子有点抗拒，但是这不降温人不得烧坏。吕局，铁军，相信我，走吧。一行人回病房。路过护士站的时候，莫依晨找护士要了两个针管。本来护士是不可能给他针管的，不过他们看到院长大人在一旁，在得到院长大人点头之后，也就把针管给了莫依晨。回到病房，现在众人都看向莫依晨，莫依晨也是没有卖关子，他直接拆开其中一个针管，随后说道：“希望不是这个病，但是如果是这个病的话。”莫依晨没有说下去，他直接用针管扎到了老爷子的大腿肌肉上。老爷子看到一只针扎过来，吓了一跳，但是针扎进去之后，他没有感觉到任何痛楚。哎，莫小妹妹，这是。吕爱国看着莫依晨这波操作，完全没有看懂，而四周的医生也是一脸懵逼，只有院长在若有所思着什么。老爷子，你大腿痛吗？莫依晨说着，就把针拔出来，在旁边又扎了进去。在场的人被这操作给惊出一头冷汗，他们现在真的想说一句：“小妹妹，病床上的是公安局长的老爸，你能不能别再扎了？我的看的都害怕。”老爷子现在也是奇怪，为什么自己的大腿没有痛感了？莫小妹妹，我这大腿没感觉不痛，这是好事还是坏事？老爷子心情忐忑的问道。纵使他当年在战场上和小鬼子厮杀，都没有皱过一下眉头，但是现在面对这种发生在他身上的未知事情，他也感觉有点害怕。莫依晨没有回答，他把针拔了出来，然后打开了另外一只新的针管。就在大家以为他要再给老爷子扎大腿的时候，莫依晨对着自己的右手臂直接扎了进去。院长同志看到这，眉头直接皱成了川字，而其他医生这个时候也仿佛想到了什么，脸上的表情也纷纷凝重了起来。莫小妹妹，你这是？吕爱国和铁军完全没搞懂莫依晨这波操作是什么意思。针管摸入莫依晨手臂的时候，莫依晨发现自己的手臂也没有痛感了。随后，他露出一副果然如此的样子。早上的时候，我被老爷子意外的咬伤了手臂，现在我的手臂也没感觉了。各位医生，你们应该明白病因是什么了吧？莫依晨说完，就把针管拔出来，然后统一交给护士处理掉。在场所有的医生看到这里，再结合老爷子的病症，已经推断出来老爷子的病因是什么了：局部性麻痹、光敏感、恐水、发高烧，这些症状全部加在一起，那就让病因呼之欲出了。老爷子患有的是无药可治的狂犬病，到目前为止，狂犬病一发作，死亡率是 100% 而莫依晨早上被他咬的时候，也被传染上了狂犬病毒。第99章，宿主，你是不是忘记什么了？求票票！狂犬病的传播必须要满足两个条件：第一，传播者是处于发病状态，体内的病毒并非处于潜伏期；第二，就是传播者必须咬伤对方，带有狂犬病毒的唾液直接接触到患者的血液，满足到这两个条件，才有可能会传播。那么很明显。今天早上，吕老爷子出门的时候被阳光照射到了，激发了狂犬病毒。而莫依晨刚好在那个时候被咬到了，所以他在那个时候也被传染了狂犬病。而吕老爷子已经是处于发病状态了，死亡率几乎是 100% 但是莫依晨不一样，因为莫依晨刚被咬，只要在24小时内开始注射狂犬病疫苗，就基本不会有问题。吕老爷子，你可能感染了狂犬病毒，你近期又没有被狗或者蝙蝠，还是说其他动物咬过？莫依晨脸色凝重的问道。吕老爷子稍微回想了一下，说道：“半个月前，我被蝙蝠咬了一小口，当时也没事呀、啊。”听到这里，在场的医生和莫依晨几乎已经可以实锤了。老爷子被感染的就是狂犬病毒，而且现在已经发病了。可以说，现在唯一的办法就是多见见亲人，让亲人都陪伴一下，去做个免疫荧光实验吧，确认一下，也有几率不是狂犬病。莫依晨这话纯属是安慰人了。吕老爷子不是狂犬病的几率低于零，零幺百分号，而且系统给予他的死亡倒计时已经是不到48小时了，只有狂犬病才能做到让病人短时间内从发病到死亡。吕金华和铁军听到这个消息，宛如五雷轰顶，这个感觉太不好受了。刚刚老爷子才从鬼门关走了一趟，正当他们以为事情告一段落，结果现在竟然确诊了狂犬病，这可是死亡率 100% 的病啊！现代科技根本无药可治，其他医生现在开始准备帮老爷子抽血，做一个免疫荧光试验。如果呈阳性，那就是实锤狂犬病了；如果是阴性，说明事情还有转机。不过莫依晨就不关注结果了，因为结果他早就从系统那边得知了。吕爱国和铁军两个一米九的大汉，现在眼睛都是红红的。他们也明白狂犬病的死亡率是 100% 而吕爱国这时已经打电话开始通知家人，让他们马上赶来医院看望了。如果是别的病症，莫依晨还是有办法能解决的。但是狂犬病，他真的无能为力。系统妹妹啊，你这个任务我可能是要完成不了了，毕竟逆天改命，我不是你啊，我做不到。莫依晨此时也是情绪有点低落，因为看着一个和自己认识的人慢慢离开这个世界，莫依晨的感觉真的不好受。系统宿主，你是不是忘记什么了？嗯，啥？我忘记啥了？莫依晨完全不知道系统妹妹说的是什么意思。系统，看看你的储物戒指，大瞎子！莫依晨愣了一下，然后看向自己的储物戒指，里面赫然有一本泛黄的相册，还有艾泽薇
，莫依晨突然忍不住大喊了出来。这声卧槽，惹得病房里的人全部都看向他。啊，不好意思，我先出去一下。哎，铁军，跟我过来一下。莫依晨说着，就带着铁军往外面走。铁军这时也是心情沉重，他也需要到医院外面抽根烟缓一缓。俩人来到了医院门外，铁军从口袋里掏出一包八块钱的双喜，拿出一根缓缓点燃，抽吗？铁军点燃一根烟之后，把烟盒递过去，礼貌性的问了一下莫依晨。莫依晨前世是抽烟的，还是个老烟枪？但是穿越过来之后，好像因为这个主人原来是不抽烟的，所以他身体对尼古丁没有依赖了。前几天不抽也没感觉啥，现在铁军把烟递过来，莫依晨稍微挣扎了一下，想想还是决定算了，毕竟抽烟的危害他是知道的。只是前世自己身边的人都抽烟，有时候和领导还有客户见面的时候，就算自己不抽也没办法，所以他前世也没想过戒烟啥的。不过现在既然自己身体没有对尼古丁的需求，还是戒了比较好。铁军看莫依晨摆摆手，也是不在意，深深的吸了一口烟，随后缓缓说道：“老爷子以前是我部队的老领导，我进部队之前就是跟着他，后来因为出了点事，我退伍了。是退休之后的老爷子把我叫过来安城，老吕他也是我部队的战友，后来退伍之后，老爷子就安排他过来公安局了。本来老爷子也安排我过来公安局的。”不过我心不在这，就没有去了。后来东搞搞，西搞搞，我自己本身对赛车也感兴趣，就搞了个地下赛车场。一根烟抽完，铁军也把自己的往事说的差不多。人就是这样，一旦心情不好，就开始回忆过去。身边有人的话，肯定就会把自己的往事向对方倾诉。而现在莫依晨正好是这个倾诉的对象。不好意思啊，莫小妹妹，跟你说了这么多乱七八糟的事，不过你放心，不管最后怎么样，你刚刚救老爷子的这个情，我是一辈子记得的。对了，你刚刚叫我出来是什么事来着？没啥特别的事，我就回去多陪陪老爷子了。莫依晨这时说道：“军哥，如果我说我能救老爷子，你相信我吗？”铁军听到这话，直接双眼放光，两只手一把抓住了莫依晨的肩膀，随后激动的问道：“莫小妹妹，真的吗？真的吗？你要是能救老爷子，以后我铁军这条命就是你的了。”莫依晨被铁军这动作给吓了一跳，不过倒也是能理解他的激动，只是现在画面太过唯美，引得周围的人都来瞩目。一个一米九的壮汉，双手抓着一个一米七女神的肩膀，好像马上就要推倒的样子，大家不好奇才怪呢，干嘛呢？干嘛呢？光天化日之下。你在这耍什么流氓？这时，医院的保安拿着橡胶滚过来，指着铁军说道：“尴尬的铁军，只能赶紧放开了莫依晨。”第一百章五十五开，求票票。保安叔叔，没事，谢谢你啊，他是我朋友，没事的。莫依晨对着保安笑嘻嘻的说完，然后就推着铁军进去医院了。莫依晨的软糯声音直击保安大叔的心灵，让他站在原地久久不能平静。难怪那女娃的朋友这么激动，这个女娃声音真的太好听了。如果，卧槽！保安大叔还在歪歪的时候，手指夹着的烟已经燃尽。最后烧到了手指，痛得他把烟头给扔了出去。莫小妹妹，我们去门诊部干嘛？那边可以救老爷子吗？铁军跟着莫依晨来到了门诊部，一边挂号一边问道。莫依晨扶额说道：“我要去救吕老爷子，也得先把我自己救了吧？我去打针狂犬病疫苗先。”说完这话，莫依晨就去挂号，然后注射疫苗了。疫苗打完，铁军和莫依晨往楼上住院部走。铁军，你相信我的话，让吕局把吕老爷子送去我那，我有办法。但是，但是这个方法我不能让任何人知道。莫依晨这些话说完，他们也到了病房门口。行，我去和老吕说一下，同时也和老爷子说一声。回到病房里面，莫依晨就看到了有五六个人围坐在床边，这些人看上去都是吕老爷子的亲属。莫依晨对着吕爱国点点头，然后就坐到一边了。这个时候，铁军跑过去，把吕爱国拉到了阳台去。老吕，刚刚莫小妹妹说有办法可以帮老爷子。铁军这话音未落，吕爱国就做出了和刚刚铁军一样的反应。只见他双手紧紧抓着铁军，有一副强人所难的样子。军哥，真的吗？哎，我去和莫小妹妹说。吕爱国一激动。直接就想进去问清楚莫依晨，不过铁军倒是一把把他拉住了。老吕，先别激动，莫小妹妹刚时跟我说了，如果要治疗，必须把老爷子送到他家里去，整个治疗过程不能被打扰。言下之意就是你们不能跟过去。我想了一下，老爷子现在死亡率接近 100% 我觉得咱们可以相信莫小妹妹。你稍微思考一下，如果同意，咱们就送老爷子过去。铁军一番话让吕爱国冷静了下来。对啊，这可是目前为止死亡率百分百的病毒啊，一旦发病，耶稣来了都救不回来。如果他们要送老爷子过去，而且不能陪同。那么，万一救不回来，他们就失去了和老爷子一起的最后时光。但如果不送去的话，万一对方真的有办法救活，这就等于是老爷子的命是在他们手里丢了。这真的是个两难的选择。哦，对了，老吕，莫小妹妹没有提出任何要求，至少她刚刚跟我说的时候没有提。我铁军也是放下话了，只要他能把老爷子救回来，就等于我铁军欠他一条命了。铁军看到吕爱国现在一脸纠结的样子，决定再加一把火，因为刚刚莫依晨说有办法的时候，铁军就决定了，不管老吕这边答不答应，他都会把老爷子送过去，这是最后一线希望。他必须抓住军哥，你为什么会相信他？吕爱国的灵魂拷问让铁军微微一笑。老吕，你别看那小妹妹这么瘦弱，我说她和我徒手搏斗，打个五十五开，你信吗？军哥，开啥玩笑？和你五十五开，我和你都打不了五十五开啊！吕爱国吃惊的说道。确实，以前在特
。现在铁军说，一个看上去瘦弱可爱的小妹妹能和他打个五十五开，谁他妈信呢？但是吕爱国现在看着铁军那眼神，他不可置信的问道：“军哥，真能五十五开？要是真能五十五开，有这样实力的人，没必要骗我们。”是真的，铁军说的这三个字让吕爱国也下狠心了。反正横竖都是死，那为什么不在现在放手一搏？万一莫小妹妹真的有办法把自己老爸救回来，那这波买卖也就非常划算。下定决心以后，吕爱国回到病房内，对着莫依晨点点头。莫依晨也明白了他的意思。各位老二、老三、四妹，给你们介绍一下，那位是莫依哥小妹妹。方才父亲因为医院失误，险些到阎王爷那报道，就是莫小妹妹抢救回来的。而这次父亲病因确诊，也是莫小妹妹的帮助。现在父亲的情况大家也知道了，狂犬病。致死率 100% 但是我莫小妹妹刚刚说有办法救治，所以吕爱国话还没收完，其他弟弟妹妹就激动起来了。老三反应最为激烈，他直接转身走到莫依晨面前，一脸激动的说道：“莫小妹妹，你有什么办法可以救治家父？我们吕家可以答应你任何的条件。”莫依晨没有说话，他只是看了看铁军和吕爱国。接下来，铁军和吕爱国就把刚刚莫依晨的话重复了一遍。就在这时，吕家四妹说话了：“大哥，我不同意。从科学角度来说，父亲已经是不行了。”我不愿意浪费这个时间，我希望能陪伴父亲走过最后的几天。还有，这位小妹妹，饭可以乱吃，话不能乱讲。你自己都知道，狂犬病致死率是百分百，还说能救治，是不是在图我们吕家什么？四妹的话，莫一晨就不爱听了。老子来救你，你还觉得我图你啥？马德，说句不好听的，不是系统任务的话，莫一晨根本不会管这事。他和老爷子非亲非故，只是今天才碰见的，就不回来也不是他的责任。而且，莫一晨也搞不懂这个四妹的思维。老爷子都大限将至了，你竟然纠结别人图你家啥？不是应该竭尽全力，不放过任何一丝希望才对吗？对于这种人，莫依晨没有给好脸色，他直接说道：“阿姨，不要用你的小人之心夺君子之腹，自己小肚鸡肠，还要剥夺老爷子最后的治疗机会，你居心何在啊？”见到莫依晨和自己四妹吵起来，吕爱国赶紧出来救场。第101章，这边舞动都是我的，求票票。四妹，别吵，不要乱讲话。刚刚若不是莫小妹妹，现在我们都没机会见到老爷子。事情我已经决定了，一会我就去帮老爷子办出院手续。吕爱国脸色阴沉的说道。四妹被自己大哥一对，也是一脸不爽，但随后。他便准备回怼吕爱国，嗨嗨！就在这时，老爷子的咳嗽声从床上传来：“爸，你怎么了？爸，没事吧？”几人都冲了过去，关心的问道：“嗨嗨，别激动，我就是咳嗽一下，你们听听我的意见。莫小妹妹是我的救命恩人，我选择相信她。”吕老爷子这个话，相当于已经做决定了。随后，吕爱国给老爷子办了出院手续。莫依晨开着他的莱肯，载着吕老爷子回到湖心别墅。本来今天是出来买衣服的，结果搞了一大圈，啥都没干成。不过令人安慰的是，莫依晨知道自己即将要完成这个任务了。莫小萌今天出去了，估计是和张玲出去玩了。莫依晨也懒得管他们，反正叮嘱了小蜜，盯着他们俩，别有危险就可以。老爷子，你坐一下，我去给你倒杯水。莫依晨招呼着吕老爷子坐到沙发上，便去厨房把生命药水取了出来，倒到了杯子里。老爷子，我给你打个镇静剂，等一会你睡着之后，我给你治疗。不管一会你知不知道发生了什么，今天的事我都不希望外面知道，包括您的亲人。莫依晨一边说着。一边拿出刚刚从医院里要来的针筒和镇静剂，吕老爷子也是人精，他笑着说道：“我懂的，我今天一直在医院，哪都没去过。”莫依晨听到这回答，笑着把镇静剂给注射了进去。来，老爷子，把这水喝完。我知道你现在恐水，但是这对你一会的治疗有很大帮助的，必须把它喝完。来吧。吕老爷子听到这话，他强忍着内心的不适，把莫依晨递给他的水喝完。喝完之后，镇静剂的作用开始发挥作用。莫依晨把老爷子放在沙发上躺着，然后给他盖了张小毯子。这个镇静剂的剂量大概有三四个小时，所以莫依晨决定去直播。今晚他是不打算直播了，毕竟明天一大早要去坐飞机。傍晚时分，吕老爷子醒了，他环顾了四周，发现没有人，于是准备下地走走。而就在这时，他发现自己走起路健步如飞，完全不像今天早上那样走路都得慢慢走，否则膝盖痛。环顾了一下四周，发现没有人，但是他听到二楼传来一阵歌声，于是他便走到了二楼，朝着歌声传出来的房间走过去。原来你是我最想留住的幸运，原来我们和爱情曾经靠得那么近。那位我对抗世界的决定，那陪我淋的雨，一幕幕都是你一尘不染的真心。哦，他会有多幸运？一曲唱罢，莫依晨自己也是泪眼婆娑，想起了前世自己的女朋友，不知道他还过得好吗？莫依晨这时候下定决心，一定要在这个世界开始寻找，看看这个平行世界有没有他前世女友的踪迹。前世自己穷，生活潦倒的时候，女友一直对他不离不弃，但是自己莫名其妙穿越之后，也不知道那边的自己变成什么样子，也不知道自己女朋友变成什么样子。哎，算了，不想了。等从马尔代夫回来，就开始寻找吧。莫依晨想到这，一阵掌声响起。他转头看到吕老爷子站在门口。哎，吕老爷子，你醒呀！莫依晨笑着说道。莫小妹妹，你的歌声真的太好听了，厉害！你在忙对吧？我下去等你。吕老爷子下去以后，莫依晨又在直播间唱了一遍《小幸运》，和观众说了一下今晚不播，等明天去到马尔代夫再直播。下播以后，莫
，不可能治不好病。把脉过后，莫依晨发现他的脉象和今早的脉象简直是天差地别。早上的时候，老爷子那脉象很虚弱，现在就他感觉老爷子老虎都能打死几只。丁，任务完成，救治吕老爷子，奖励抽奖星号一。系统提示音传来，莫依晨就放开了吕老爷子的手，然后说道：“吕老爷子，恭喜你痊愈了。”叮咚，正当吕老爷子想道谢的时候，门铃声响了。莫依晨过去开门，来人正是吕爱国他们。其实刚刚他们一直都在浩宇海岸城外面等着，一接到莫依晨的电话，他们就飞快开着车进来。就连平时不随便动用公权力的吕爱国，在门口面对前来询问的保安，都直接出示自己的证件。保安也赶紧放行了。吕局、铁军，不妨碍你们庆祝了。吕老爷子没事了，我妹妹找我了，你们好好庆祝，别墅享用的话随意，直接去门口，摄像头能识别你们。哦，对了，这边舞动都是我的，你们随意啊。留下在风中凌乱的几人，莫依晨开着他的莱肯出门了，因为刚刚莫小萌给他发信息，让他出去吃饭买东西，明天就要去旅游了。莫依晨啥都没准备呢，军哥，这莫小妹妹家里是干嘛的？吕爱国一脸无语的看着铁军，我也不知道，反正肯定不差就对了。哎，别纠结这些，咱们带老爷子去医院，再检查一次。对对对，爸，走了，我们再去一趟医院。吕爱国说完，就扶着老爷子上了他的奥迪 A 6飞快的往医院疾驰而去。莫依晨去到绿都商场，和莫小萌、张玲他们吃了个晚饭以后，就疯狂购物，不管男装女装，通通买，泳裤、泳衣、沙滩裤、休闲裙、太阳眼镜，买到最后。我一次狠发现自己的莱肯前备箱根本装不下，后来实在没办法，张玲让家里的工人开了辆保时捷出来装东西。仨人约好了，明天五点起来到机场去赶飞机。愉快的马尔代夫之旅即将开始。第102章，莫非我的猛男心态有所转变了？求票票，一夜无话，一日一早，莫依晨完全听不到自己的闹钟声音，他是强行被莫小萌从床上给拽下来了的。摔到地板之后的莫依晨还是一脸懵逼的看着妹妹，哥，快起来了，飞机要来不及了。莫依晨听到“飞机”俩字。才意识到今天要赶去机场，于是赶紧开始洗漱。系统妹妹，和你商量个事，我莫一哥的身份没有护照啊，能不能给我搞个护照？莫依晨一边刷着牙，一边向系统问道。问完之后，他自己突然愣住了。哎，为什么我会主动跟系统要女装的身份？莫非我的猛男心态有所转变了？不不不，不可能，肯定是被这原主人的思想给污染了。系统，可以，已经放在了桌上。卧槽，为啥我的这个要求你就这么快答应了？我让你换个名字，就打死都不换吗？莫一哥都难听，叫莫一元、莫一西、莫一俊。莫依依，这不是都挺好的？为啥要叫莫依哥？系统自己去民政局换，这事和我没关。所以各位读者大大，要换名字吗？莫依哥真的不好听。就在莫依晨和系统妹妹交流的时候，莫小萌的声音传了进来：“哎，哥，你东西都收好没？”“嗯，收好了，在行李箱里，钱包、护照都在桌上，我帮你拿出去啊。别一会你大马哈给忘记了。”“哎，哥，你真有莫依哥的护照？”“嗯，找人帮忙办的，能用，放心。”莫依晨坐上了飞机的商务舱之后。就开始打瞌睡了。两个女生在旁边的座位叽叽喳喳的制造着噪音，但是这完全不能战胜莫依晨的瞌睡虫。原因无他，因为昨晚上抽奖抽激动了。莫依晨激动的一晚没睡。我是分割线一代目，丁，任务完成，恭喜宿主获本周末季度 PK 冠军，奖励抽奖星号一，进阶抽奖星号一，兑换点星号五。丁，任务完成，不通过小蜜的帮助，让巅峰之夜工会旗下的所有主播全部掉到十名以外，奖励进阶抽奖星号一。来来来，系统妹妹，大转盘转起来。先来两次普通抽奖，莫依晨话音刚落，大转盘就出现在他的面前，随后便开始转了起来。丁，恭喜宿主获得爵士兵王技能书星号一。丁，恭喜宿主获得金曲电影三百大全星号一。抽奖出来的两个东西让莫依晨眼前一亮，兵王技能书，这可是在小说里面才会出现的东西啊！哪个兵王不是牛逼的存在？兵王技能书，特种作战技能，熟练度加九九九九九九九，近身搏斗技能，熟练度加九九九九九九九，枪械精通技能，熟练度加九九九九九九九。驾驶精通技能，熟练度加九九九九九九九；爆炸精通技能，熟练度加九九九九九九九。好家伙，神器啊！谁用谁知道啊！莫依晨说完，就把这本兵王技能书从储物空间里面提取了出来，然后一把拍在了自己脑袋上。马德，小说里都是骗人的，不是说好的技能书拍脑袋就能使用吗？莫依晨摸着自己微微发红的额头，无语的吐槽着：“系统，宿主默认使用就好，请不要发二。”使用完这个技能书以后，莫依晨又是一阵头痛感袭来，他已经习惯了。每次系统给他东西的时候，只要是和记忆植入有关的东西，莫依晨必定会头疼一番。使用完兵王技能书的莫依晨，把那本什么金曲电影三百大全拿了出来。好家伙，这尼玛新华字典都没他厚。莫依晨无语的吐槽道，看着上面烫金的标题，他有种拿到了唐诗宋词三百首的感觉。翻开这本三百大全，莫依晨看到前半部分就是三百首金曲，这些金曲都是他在前世耳熟能详的。再翻到后面，三百部电影，嗯，钢铁侠、雷神、美队。复联，这尼玛漫威就凑了二十多部电影了。哎，阿凡达、泰坦尼克号、盗梦空间、终结者。莫依晨发现了这本大全，就是他穿越之前那个世界所拥有的电影和金曲。不会这要巧
掏出自己的机手机，然后开始搜索起了这些电影和歌曲。卧槽，一个都没有，竟然特么的一个都没有！莫一尘受惊了。这时，他仿佛看到自己眼前出现了一条由金子铺成的安康大道。谁不想当歌星影星？谁不想出名？莫一尘以前就是个臭屌丝，当然也幻想过自己可以出名。现在机会来了，哎，要是我去唱歌。拿奖的时候是应该在最佳男歌星还是最佳女歌星？莫一尘突然想到了这个大问题，要不两边都试试？整整一晚，莫一尘都幻想着自己出名获奖的场景，直到凌晨四点多，他才缓缓睡去，所以才有了刚刚闹钟叫不醒他的一幕。我是分割线二代目，姐，起来了，起来了，到了。莫小萌把睡到昏迷的莫一尘两巴掌给打醒了，小哥姐姐，快起来，我们到了。张玲儿也是跑过来，抱着莫一尘的手臂，摇着，四溜，这感觉，莫一尘瞬间露出一副 LSP 的样子。这副样子直接被莫小萌捕捉到，随后莫一尘感觉后背发凉，嗨嗨，那个铃儿，走了走了，下飞机，别拉拉扯扯了呀！莫一尘赶紧把手抽出来，然后拿上自己的随身行李下飞机。几人下飞机以后，飞机头等舱走出来了一个看上去十七八岁的小妹妹，只见她穿着一条蓝色连衣裙，微微红着脸，低着头，肩上背着一个黄色小挎包，正在缓缓的跟在一个中年妇女身后。大小姐，慢一点走，前面有台阶，小心！这个中年妇女一边走一边说道，嗯。这个女生拿出手机，打开海豚直播，喃喃说道：“不知道今天柠檬妹纸什么时候直播呢？”莫一尘几人转乘了一架水上小飞机，降落在一个海岛上。马尔代夫有很多个小岛组成，而一个酒店就占一个海岛，上面有吃的、有喝的、有玩的，完全就是度假性质。而莫一尘他们这次就选了一个评价比较好海岛，现在正在办理入住。第103章，我兄弟感冒了，求票票。张玲和莫小萌在柜台办理入住，莫一尘现在拿着手机。准备开直播，他找了酒店大堂外面，用沙滩、大海、白云、蓝天作为背景，打开了海豚直播。今天他穿了一件白色衬衫，配上一条骑臀牛仔短裤，白色衬衫的衣服尾部在肚脐那边打了个结，里面的粉红色衣服若隐若现，让看到的人产生无尽遐想。一头粉红色的长发，配上一个猫耳发夹，整个人显得十分青春靓丽、活泼可爱。他一站在大堂门口，立刻吸引了所有人的目光，不管是小哥哥还是小姐姐，目光就好像被磁铁所吸引一样。特别是这边的酒店服务员。一个个就好像几百年没见过女生一样，全部都用一副色勾勾的眼神看着莫依晨。如果莫依晨真的是个没有战斗力的女生，估计都会直接被这些目光吓得直接跑路。而莫依晨就不一样，自身强大的实力给予她无尽的信心。面对这些目光的时候，她甚至还抬头挺胸，这动作使得其他人更加挪不开眼睛。柠檬妹纸今天去哪了呀？兄弟，没看海豚妈吗？柠檬妹纸说去马尔代夫旅游啊，这一看就是马尔代夫了，羡慕有钱人的生活。我这一大早起来。竟然就能看到柠檬妹纸直播，正好裤子都不用穿。裤子兄，你快说，你是不是那晚在安吉山那个？兄弟们有没有发现，柠檬爸爸已经没有跟柠檬妹纸互动了？你这么一说，好像是哎，哎，真的哎，我前天在米菲直播间看到柠檬爸爸狂刷礼物，我在别的小姐姐直播间也看到了。柠檬妹纸，你失宠了，失宠柠檬在线求安慰。柠檬妹纸被打进冷宫了。莫一尘和直播间的观众打了个招呼，然后就看到他们在说柠檬爸爸没和自己互动的事，而且柠檬爸爸前几天还去别的小姐姐直播间。互动的毛线，我自己和我自己互动，这操作可真骚！柠檬小迷妹，柠檬妹纸也在马尔代夫。对啊，小迷妹，我在马尔代夫，你也在。这下莫一尘好奇了，没想到有个观众竟然也在马尔代夫。不过马尔代夫群岛很多，他们不太可能那么巧能凑到同一个岛。而就在这时，酒店大堂沙发上，一个穿着蓝色连衣裙的女生一脸激动的看着酒店门外的柠檬不酸小哥哥、小姐姐们，一会到我们的别墅之后，就带你们一起去游泳，好不好？到时给你发那种很大很大的福利哦。莫一尘一句话，让直播间瞬间爆炸。各种礼物狂飞，柠檬妹纸果然对我们好啊！知道我们想要看什么？柠檬爸爸哭了呀！这波福利没享受到，我手指准备了十卷。柠檬妹纸来吧，你们这些人真的不要脸，还拿手指？我直接把纸铺满了房间，可以360度随便来， 3 6 0度。这位老哥，我敬你是条汉子。来来来，开盘了，赌一包纸巾，柠檬妹纸会不会404。这时，张玲儿和莫小萌办好入住手续，过来找莫一尘，正好俩人一起入境，让直播间的老观众们大饱眼福。他们俩人单独拿出来。都属于准女神级别的人物。现在三个女生一起出镜，莫一尘直播间的人气都不需要柠檬树的辅助，就已经轻松来到了三百多万。莫小萌今天穿了一条蓝色碎花吊带连衣裙，大包子若隐若现，而张玲儿则是穿着一件紧身露脐装，身材实在是无可挑剔啊！我好了，兄弟你太慢了，我已经好了两次了，这谁顶得住啊？这神过来都压不住枪吧？超管警告，等等，我兄弟感冒了，在咳嗽和流鼻涕，老子今天带了电锯，不管谁焊的车门我都要切开，谁也不能阻止我下车。前面的兄弟。不好意思，我焊了十块钢板，你随意切。此时此刻，你我都是裤子哥。莫一尘把镜头移开，然后跟着莫小萌他们去别墅里面。卧槽！莫一尘已开别墅门，忍不住喊了一句，然后飞快的把手机镜头转了过去。而弹幕那边瞬间出来了一大堆问号。嗨
，就把镜头对着地面，然后一把推开别墅的门。别墅门一打开，映入眼帘就是一条透明玻璃走廊。这条走廊下面直接就是大海，给人无限的视觉震撼。卧槽，好漂亮！我也想去。柠檬妹纸，这酒店名字是什么吗？求传送门。莫一尘一边走进去，一边给大家介绍着别墅里面的情况。看到有人问酒店名字，他便抱了一下，然后还补充道：“像这个别墅也不贵，大概四万多一天，有两个房间。”可以四个人住，这个费用包括了一天三餐的费用哦。有兴趣的小哥哥小姐姐可以来玩。对了，我没收广告费啊，不是代言。莫一尘话音刚落，整个直播间都沉默了五秒。对不起，打扰了，贫穷限制了我的想象。有钱人的世界都是这么朴实无华的吗？海边容易得风湿，我还是不去了。这就是我不买海边别墅的原因，容易得风湿。莫一尘拿着手机走到了别墅的后面，推开门走了出去。这边是个小平台，有一把梯子，直接眼神到海面，所以从这边就可以直接下去游泳。等我去换个衣服，就带大家一起去游泳。莫依晨笑着说道：“比基尼，比基尼，比基尼，不要穿！比基尼，比基尼，刚刚是不是混进去了一些奇怪的弹幕？”莫依晨没有管直播间的老色批，他准备回去换身套泳衣，先来享受一下太平洋的海水。但是就在这个时候，异变突生，莫小萌从房间里面推门出来，而他没留意，莫依晨就站在门口。加上这个小平台比较小，所以莫依晨直接被门一撞，失去重心的他直接飞出去，一头栽到海里。第104章，老子有这么漂亮？求票票！卧槽！在空中的莫依晨懵逼了，这怎么和剧本不一样？自己还没换泳装呢，怎么就起飞了？小萌，接好我的狙！阿呸，接好我的手机！莫依晨这个职业选手般的反应力，直接在空中就把手机朝着莫小萌这个罪魁祸首身上扔。莫小萌赶紧手忙脚乱的接着莫依晨扔过去手机，扑通一阵落水声，莫依晨直接掉到海里。还好他会游泳，不然这波估计要出事了。莫小萌接住手机以后，赶紧问道：“哥，姐，你没事吧？”而这时，手机摄像头刚好在被莫小萌捂在胸前。卧槽，这是什么？第一人称视角，这个剧情，这个角度我看过啊！别说了，我刚穿上的裤子又脱下了。如果有天我暴毙在家，请大家帮我叫120。莫一晨浮上水面之后，大喊道：“好你个莫小萌，哥，姐，我平时一把屎一把尿的，把你喂大，你就这么对待我的？”莫一晨这话喊得很大声，弹幕听得清清楚楚。原来柠檬妹纸和她妹妹小时候都吃这些长大的。柠檬妹纸的妹妹实在太苦了，一发火箭支持一下。现在。张玲儿也是听到了莫依晨的喊声，跑了出来。一出来平台，他就看到莫依晨在海里游泳。小哥姐姐，等我，我去换个衣服就来。张玲儿说完，就疯疯癫癫的跑回房间，准别换衣服。莫依晨无奈啊，下都下来了，还能怎么样？游呗。小萌，手机扔下来吧，防水的，我刚刚都忘记了。不过我这反应真的不减当年啊。莫依晨说完，还不忘夸自己一波。接过手机之后，莫依晨便开始在水里直播。这边的水不会很深，也就是不到一米四，莫依晨能轻松踩到底，而且他的水性也很好。不用担心溺水，让莫小萌他们扔了个泳镜过来，莫依晨便开始带着直播间的观众潜到水下，而他自己也是开始欣赏起这绝美的海底风景。四粉色的，卧槽！超管警告，超管默默的放下了手中的手指，拿出烟吸了一口，准备封掉直播间。爸爸问我在什么为什么会流鼻血，我给他看了之后，我们俩现在正在一起流鼻血。兄弟们，我好了，你们呢？开盘开盘，赌柠檬妹纸是 A B C D 还是 E？ 一包辣条开盘，以我多年经验，这绝对是 G。G 你大爷，这是 G。我把榴莲皮给吃了。莫依晨现在潜到水底，手机摄像头对着自己，但是根本就没有去看屏幕，因为海底的风景真的太美了。这里的水清澈见底，踩着底下软绵绵的细沙，让他整个人都身心放松起来。不过他忘记了，自己刚刚可是穿着一件白衬衫。现在，不过就算莫依晨知道了，他也不会在意。反正自己是男的，你们爱看不看，看到的也是假的。愉快的一个下午很快就过去了，直播间的观众差点原地爆炸。先是柠檬不酸，再是莫小萌，接着就是张玲儿，三个美女轮番出现。性感泳衣看的直播间的这群 LSP 全体起立大喊 LBWMB。傍晚，莫依晨开着直播，在海滩边上的餐厅一边吃东西一边闲聊着，一身吊带黄色碎花长裙，配上一头粉色长发，简直就是这个海滩上最靓的仔。夕阳的余晖打在莫依晨的脸上，使得他整个人就像天使，也像女神一样。柠檬妹纸太美了，柠檬女神，我爱你，我要给你生猴子。兄弟，你男的怎么生猴子？我去泰国，我已经截图了，这绝对是年度最佳照片。大团羊牛牛，狮王。祭神众多莫一尘的老熟人都被他们直播间的弹幕给拽过来了。看到这景象，所有人都控制不住之际躁动的右手，开始不自觉的动了起来。国王杨牛牛在柠檬日常的直播间送出海豚超级火箭星号二十，莫一尘把直播间名字改了。皇帝大团在柠檬日常的直播间送出海豚超级火箭星号二十，皇帝欧米茄下划线狮王在柠檬日常的直播间送出海豚超级火箭星号二十，皇帝柠檬小迷妹。在柠檬日常的直播间送出海豚超级火箭星号50。皇帝柠檬小迷妹在柠檬日常的直播间送出海豚超级火箭星号100。各位直播间的大佬们纷纷都忍不住给莫依晨开始刷礼物。不过现在莫依晨没有管弹幕，而是笑着和莫小萌他们闲聊着天。
，正好把莫依晨现在这个样子给捕捉下来了。杰克老师在抖音上面是专门给路人拍照，然后把拍出来的照片送给路人。他刚刚注意的莫依晨这绝美的容颜，差点给跪了，飞快的从背包里把自己的单反掏了出来。设置好参数以后，按下快门，随后链接到他随身的小型打印机，开始打印。经过一番制作，杰克老师拿着已经裱在相框里的照片走了过去。你好，小姐姐，请原谅我的鲁莽，刚刚没有经过你的同意，帮你拍了张照片，这是送给你的礼物。杰克老师把相框递了过去，莫依晨说了声谢谢，接过相框，看到照片的时候愣了一下，卧槽，这特么是，怎么这么漂亮？老子有这么漂亮？莫依晨内心疯狂咆哮着，漂亮的小姐姐，我可以把照片传到网上吗？听到杰克老师的话，莫依晨点点头，指着自己正在直播的手机说道，没事，传吧，反正我也在做直播。杰克老师得到允许以后，便回去开始传照片了。小哥姐姐。我刚刚听说这个酒店可以包游艇出海钓呢，咱们明天出去玩玩好不？张玲刚消灭完一只大龙虾，然后和莫依晨说道。莫依晨一听出海海钓，有意思呀！几人决定一会吃完晚饭就去预定游艇。而就在莫依晨他们讨论着明天的出航计划之时，坐在他们坐姿旁边的一个年轻女生对着身边的中年妇女说了几句，中年妇女便离开了餐桌，往酒店预定游艇的地方走去。第105章，德国骨科欢迎您，求票票。第一天愉快的度假之旅很快就过去了，由于大餐吃的太过欢乐。他们完全就龙虾、大扇贝、螃蟹、手臂粗的皮皮虾给征服了，所以晚饭过后，他们完全忘记了要去订游艇的事，直接就回到酒店准备休息。但是调皮的张玲笑着说道：“小哥姐姐，萌萌姐姐，我们一起洗澡吧。”“不行，不行！”莫依晨和莫小萌同时反对道。张玲被这俩人的反应给吓了一跳，“嗨嗨，玲儿，我不太习惯和别人一起洗澡。”莫依晨说完，便跑回房间，拿上衣服，冲到卫生间，死死的把门给锁上。“卧槽，这么刺激的事，我真的不敢干啊！”莫依晨一边开着浴霸，让冰冷的水从头淋到脚，好好的给自己降降温。嗨嗨，不过如果小萌不在的话，灵儿的这个要求我可能会满足。想到这里，莫依晨露出了 LSP 一般的笑声。在客厅的莫小萌拉着张灵儿去到旁边的房间，一边走还一边说道：“我们俩去洗好了，别带我姐，她不喜欢和别人一起洗。”莫小萌笑嘻嘻的说着，随后便拿出了搓澡巾。哎，萌萌姐，你来旅游还带着这玩意？张灵儿震惊了。在北方，他们去澡堂洗澡。一起搓澡，坦诚相见是很正常的事。但是他没想到莫小萌出来旅游，竟然也带着搓澡巾。而莫小萌是打死都不会承认，其实自己原本是计划和莫依晨一起搓的。哈啾！正在洗冷水澡的莫依晨打了喷嚏，奇怪，难道这冷水着凉了？不应该啊！哎，淋浴间竟然还有电视。莫依晨顺手把电视打开了，一条广告突然跳了出来：“德国骨科欢迎您，我们这里有全世界最先进的医疗器械和医生。”看到这条广告，莫依晨赶紧关了电视，嘴里还喃喃说道：“什么垃圾五星级酒店。”看的电视还有广告，让莫依晨浮想联翩的一晚很快就过去了。他不知道的是，杰克老师在微博上发的照片已经开始酝酿发酵了。这张照片一经发出，直接就被网友们刷爆了。通过微博传到贴吧，传到抖音，传到朋友圈，反正一时间，仿佛所有人都开始讨论起了这张照片上面的主角。很快就有网友认出来了，这照片上的主角不就是柠檬妹纸吗？于是乎，这个消息也是被大家所得知。虽然莫依晨现在没有开播，不过他的直播间人气直接被挤上了绝地求生区第一名。因为里面有源源不断的网民疯狂涌入，有钱的老板开始直接送礼物，白嫖党们则是在发着弹幕聊天。怎么黑屏啊？柠檬妹纸没播吗？卧槽！我就路过柠檬妹纸直播间，怎么炸了？不是说今晚不播了吗？前面的兄弟是不播了，不过不知道从哪涌进来这么多人。这是照片妹纸的直播间吗？看不到人啊，照片是不是 P 的？兄弟，出门右拐有直播回放，看看不就知道了？聪明的人已经去看直播回放了，傻子还在这边发弹幕。什么照片？柠檬妹纸和冠希老师拍照了。兄弟，你李刚连上二 G 网吗？去微博热搜榜一看看吧。大团下午也去看莫依晨直播了。他知道今晚莫依晨不播，所以想趁这个时间来重回榜一。但悲剧的是，他很快就通过弹幕得知，柠檬不酸的直播间又窜到第一了。他点开海豚直播的直播间，看到柠檬不酸那漆黑一片的画面，以及近乎于满屏的弹幕，加上到处横飞的飞机火箭。此时此刻，大团的心态发生了那么一内内的小变化。瞬间自闭的他选择了原地下播，准备出去大肆对付一番烧烤奶茶，用来弥补自己受伤的心灵。一夜无话。一日一早，莫依晨他们仨人来到了酒店大堂，准备租游艇。一个穿着 J.K. 水手制服、早已经在大堂等候多时的小姐姐，看到莫依晨他们仨人之后，眼睛瞬间就亮了。她紧张的和身边的中年妇女说了几句，中年妇女就赶紧走了过去。什么？游艇都被订完了？现在的老板们都这么有钱的吗？莫依晨扶额无语道。他今早起来的时候，才想起来昨晚忘记订游艇了。但是想到这东西价格昂贵，应该没有多少人会订才对，所以也就不慌不忙，和莫小萌他们吃过早餐。才晃晃悠悠的过来，但是没想到的是，游艇竟然全部被订完了。正当仨人准备改变计划的时候，一个中年妇女笑着说道：“你们也是夏国人吧？我们刚把最后一艘
你跑过来说可以起，不过莫小萌和张玲儿就没想那么多了。莫小萌是属于涉世未深的小女生，而张玲儿那纯属就是家里牛逼，从小到大没人敢惹她，所以她一直都是一副天不怕地不怕的样子。莫依晨刚想拒绝，莫小萌和张玲儿就答应了。好啊，好啊，漂亮的阿姨，谢谢你啊，不然我们今天就没地方去玩了。这位中年妇女笑着点点头，继续说道：“既然一起玩，不要叫我阿姨这么见外了，叫我明姐吧，我家大小姐也这么叫我。”明姐说完，便带着莫依晨他们过去大堂沙发那边。这个 J.K. 水手小姐姐看到莫依晨他们过来，赶紧站起来，但是随后整个人都表现得十分局促不安。几人见面以后，明姐笑着说道：“介绍一下，这是我们家大小姐雨梦田。你、你、你们好。”雨梦田说话的时候，根本不敢看仨人，而是一直低着头看着地板。他的两只小手也是不断的摆弄着衣角。莫依晨用他专业的眼光，基本能 80% 确定这个小姐姐可能患有自闭症，不然不会见到他们几个陌生人就这样。你好，小姐姐，我是莫依哥。莫依晨直接用上了自己认为最温柔、最好听的声音，对着小姐姐说道：“这对于自闭症病人是有帮助的，甜美的声音可以帮助他们放松下来。”第106章，我是柠檬妹纸你的。球票票，几人互相介绍过之后，明姐便带着他们走去游艇停泊的位置，准备开始起航。穿上的所有设置早就准备好了，各种零食。酒、饮料、钓具、烧烤架、锅碗瓢盆，所有东西一应俱全。游艇上面配有一个船长。莫依晨他们全部人到齐以后，这艘游艇就开始起航了，往着太平洋方向驶去。今天莫依晨穿了一条黑色小短裙，配上一件粉色露脐小吊带。游艇一出发，他就打开了直播，现实和直播间里面的 LSP 聊了几句，随后便把手机固定在了船头栏杆上。因为这个时候，莫小萌已经喊他去钓鱼了。这时候，张玲说道：“小哥姐姐，那边那个女生好高冷，都不要跟我们打招呼。”看到张玲误会了。莫依晨稍微解释了一下，随后便过去准备邀请雨梦田。梦田小姐姐过来，我们一起钓鱼啊！我我，雨梦田很紧张，他现在低着头，完全不敢看莫依晨。其实他早就认出来了，莫依晨就是柠檬不酸。在直播间里，他可以无所畏惧的发弹幕，但是在现实世界里面，他完全不敢说话，甚至现在不敢看莫依晨一眼。莫依晨也是有点好奇，因为眼前这个女孩的自闭症好像有点严重。作为一名拥有丰富医学知识的人，莫依晨知道现在最需要的就是开导她。梦田小姐姐，我们过去船边看看好不好？莫依晨说着，就把自己的手递到了雨梦田面前。他也不催促雨梦田，而是就这样等着他。雨梦田看到莫依晨的手，他鼓足勇气，慢慢抬起手，把自己的手放到莫依晨手上，感受到掌心那温暖的温度，他觉得异常安心。莫依晨就这么牵着雨梦田的手来到了船边。哥哥真是个 LSP。莫小萌扁扁嘴，一脸不爽的嘀咕道：“嗯，什么？”由于莫小萌说的很小声，张玲儿根本没听清楚他说什么。现在张玲儿上身可以穿着一件比基尼，加上一件白色披肩。下面则是穿着一条超短牛仔裤。他刚刚转身过来问莫小萌的时候，莫小萌明显看到了气球的晃动。随后，他继续瘪瘪嘴说道：“你看我姐，如果她是个男的，那么一定是个 LSP。”张玲儿没有领会到莫小萌这话里的真实意思，她只是看了看莫依晨那边，看到他牵着雨梦田过来，于是也笑着过去，准备拉雨梦田来一起钓鱼。四个女生，呃，不对，三个女生和一个男生在游艇上钓鱼，玩的不亦乐乎。不过雨梦田一直都在莫依晨身边，没有敢和莫小萌他们搭话。当莫小萌和张玲儿和他说话的时候，也只是点点头，嗯几声而已。莫依晨完全不知道正在直播的手机弹幕已经爆炸了。不过莫依晨现在可没空管这些。随着时间临近中午，太阳越来越大，虽然迎着丝丝海风，但是还是能感觉到太阳的酷热。小哥姐姐，你来帮我涂防晒吧，太晒了。张玲儿这话一出，莫依晨顿时感受到了一阵冰冷的目光。嗨嗨，我这小萌也要涂，你们俩一起涂防晒吧。莫依晨在莫小萌那瘆人的目光中，赶紧拒绝了张玲儿的请求。他确实是想帮张玲儿涂防晒，但无奈自己老妹在旁边看得太紧了。哎，难道我不配拥有爱情吗？莫依晨在内心默默的吐槽着自己。张玲儿也没有多想，她就是一个心大的女生。这时，她一蹦一跳的拉着莫小萌进去房间里面涂防晒。莫依晨看到这一幕，摸了摸额头上的冷汗，再次转过头，于梦田和莫依晨的目光正好对上。莫依晨这个时候才有机会慢慢端向于梦田。她发现于梦田真的好漂亮，从颜值方面来说也是不输自己的。再往下看看。嗯嗯，脖子下面也不输自己胸前的假货。就在这尴尬的气氛中，莫依晨突然脑抽的来了一句：“要不要涂防晒？”此话一出，现场气氛更尴尬。正当莫依晨准备说别的话，转移一下话题之时，他竟然看到了于梦田微微的点了一下头，甚至有一瞬间，莫依晨都感觉到底是不是自己看错了。直到于梦田拉起他的手，往一个房间里面走的时候，他才确信刚刚于梦田真的是点头了。来到船舱的一个房间，于梦田用只有文字才能听到的声音说道：“防晒在我包里。”莫依晨现在宛如一个机器人一样。脑袋处于半宕机状态，只是本能的走到背包那边，从里面掏出来一瓶防晒。嗨嗨，哟，要换泳衣吗？莫依晨这个 LSP 现在终于智商上线了。雨梦田微微的摇了摇头，能和普通的陌生人说话，以及让莫依晨帮他涂防晒，他觉得这
，便开始抹到雨梦田的脖子上。当莫依晨的手接触到雨梦田脖子的时候，他能感觉到雨梦田身体抖动了一下。看来他对陌生人的触碰还是有点小抗拒的。业务纯属的莫依晨很快就帮雨梦田暴露在外在皮肤，抹上了防晒。想了想，莫依晨决定也在自己自己身上抹一些防晒，毕竟现在外面的太阳毒辣。如果他是男生身份，晒黑一点倒是无所谓，但是现在的他可是女装大佬，必须保持皮肤不被晒黑。我，我帮你吧。雨梦田这时结结巴巴的说道，然后从莫依晨手里拿过了防晒，涂防晒嘛，暴露在外的皮肤肯定都要涂的。由于莫依晨穿着超短裙，所以柠柠檬柠檬妹纸。我听到雨梦田的这话，莫依晨愣了一下，他从刚刚雨梦田滑嫩小手触感回过神来了。梦田小姐姐，你也看我直播啊？雨梦田听到莫依晨的话之后，赶紧点点头，随后说了一句差点让莫依晨炸裂的话：我我我是柠檬妹纸，你的你的。终于在莫依晨期待当中，雨梦田说出了最后三个字：小迷妹。第107章，一会带你们下海看大海龟。求票票，一脸懵逼，两脸懵逼，白脸懵逼，万脸懵逼。二元一次方程懵逼，博弈论懵逼，波士顿矩阵懵逼。莫依晨这个时候真的完全懵逼了。他清楚的记得，某一天直播的时候，自己还在内心里吐槽道：“说小迷妹肯定是个女装大佬，天道好轮回，苍天饶过谁。”现在小迷妹在自己前面，莫依晨才发现，这才是真正的女神，而不是像自己这种女装大佬。哎，你啊！莫依晨现在变得有点语无伦次起来。你，你。没想到吧，我我是女生。雨梦田低着头，现在她满脸通红，有一种好像和心爱的人表白的感觉。我我确实没想到啊，不过你打字的时候挺活泼的，怎么现实这么害羞？莫依晨没有用自闭这个词，而是用了害羞。打打字的时候，我我不害怕。对于雨梦田这个话，莫依晨也是理解的，毕竟有自闭症的人可能会害怕见生人，也害怕和陌生人讲话。但是在网络上，由于只是对着屏幕，根本没人知道是谁在键盘后面。这就给予了自闭症患者一个与人正常交流的机会，在某种程度来说，这和键盘侠也是有异曲同工之妙。于梦田平时根本不会和陌生人讲话，平时出门都是明姐带着他，因为在直播里面见过莫依晨，而且和他互动过，所以于梦田在现实见到莫依晨之后，才能鼓起勇气和他说话。没事，梦田小姐姐，你和我多说说话，我相信有朝一日你可以进步的。莫依晨说完，就拉着于梦田出了房门。而就在这时，莫依晨看到莫小萌和张灵儿牵着手，刚好路过这个房间，于是她尴尬地说了声：“嗨嗨，妹妹，灵儿，你们涂完了，我们去继续钓鱼吧。”说着，他就拉着雨梦田出了船舱。臭哥哥，哼！莫小萌气得嘟着嘴。臭小哥姐姐，原来是贪图梦田小姐姐的美色。哼！张灵儿也是也嘟着嘴，生气地说着。俩人相视一眼，抗哥哥，统一战线马上成立。就在几人在外面愉快钓鱼的时候，在他们五十公里处的海面，有一个小漩涡正在形成。姐，我们去游泳吧。钓了几个小时鱼，莫小萌突然提议道：“走走走，我也要去游泳，好久没在大海里游过泳。”张玲马上附和着。莫依晨看看这蔚蓝的大海，想了一下，说道：“你们下水带好游泳圈，这边不是泳池，一定不能离开自己的泳圈。”莫小萌和张玲赶紧答应着，然后飞快的跑去找游泳圈了。莫依晨也找船长要来了一套自由潜水的装备。所谓自由潜水，就是不带氧气瓶去潜水。莫依晨现在的身体极其强悍，他相信自己闭气五分钟不问题，加上增强了十倍的敏捷和力量。莫依晨昨天游泳的时候。就感觉自己在水里是如鱼得水，于是今天来到大海，他准备来一波自由潜水。梦田小姐姐，你要去吗？我，嗯，我可以和你一起潜吗？雨梦田弱弱的问道。可以啊。对了，我把手机拿下去直播，你不介意吧？莫依晨笑着说道。雨梦田没有说话，他只是低着头，轻轻的点头。去船头拿过手机之后的莫依晨，一边穿着潜水服，一边和观众说道：“小哥哥、小姐姐们，一会带你们下海看大海龟。”听说他的头很大，莫依晨直接开启了车，直播间瞬间炸裂。卧槽！柠檬妹纸，我要下车，这不是去幼儿园的车，开门开门，这怎么就上高速了？下车是不可能下车的，这辈子都不可能的。你们这些喊着要下车的人，倒是下去啊，给老子腾个位置啊！现在六人，实在六十六万六千六百六十六人，我脱好裤子了，准备看大海龟。裤子哥，你这都能下得去手？莫依晨来到游艇后面，这边有楼梯可以下水，穿好潜水服、脚蹼、护目镜。莫依晨率先跳进海里，冰凉的海水打在身上，让莫依晨异常舒爽。看到莫小萌还有张玲儿。都套在游泳圈里，莫依晨便放心的开始潜水了。这边的海比较深，莫依晨往下潜了五六米之后，便感觉不能继续往下了。不是他身体不行，而是在往下，他的这个直播的手机估计就报废了。很快，他看到雨梦田也游了过来，在水里的雨梦田和在陆地上的他完全是两个样子。莫依晨感觉他现在肢体非常协调，他猜测是不是雨梦田怕说话，只要需要用嘴巴的地方他就紧张，一紧张就说不出话来。雨梦田现在像一只水中精灵一般，在莫依晨身边游来游去，直播间的观众都看傻了。在柠檬不酸的直播间里，柠檬妹纸的颜值一直都是碾压凡人的。没想到今天他们看到了一个和柠檬妹纸一样漂亮的女神。我也想下海和柠檬妹纸还有那个女神妹纸双，你不对劲
。刚刚说要下去的兄弟，你在想 Peach 呢？这深度至少七米，没有点潜水技巧的人能下去。我有潜水员执照，我可以从不冒泡。我有水下一千米潜水员执照，你的才一千米，哪里买的？我的有一万米。雨梦田围着莫依晨转了几圈以后，主动牵了了他的手，开始慢慢潜泳。莫依晨感受着手里的柔软，他突然感觉自己当一个女装大佬，竟然能有这么多福利。最重要的一个福利就是，不管自己露出多么 LSP 的样子，别人都不会嫌弃，反而觉得她可爱。现在直播间里的弹幕就是如此。斯柠檬妹纸的表情宛如 G C， 要是你被一个女神妹纸牵着手游泳，估计样子会更色批。爱了爱了，柠檬妹纸这个样子，简直就让我沉醉其中，无法自拔。无法什么？什么自拔？我好了，兄弟们，私撩。这个表情，等等，我继续了。就在莫依晨和雨梦田在水下甜蜜双排之时，离他们30公里处，一个漩涡正在逐渐的扩大。第108章 m a y d a y m a y d a y m a y d a y 求票票。几人在海里嬉戏了半个多小时就上来了。经过这半个多小时的甜蜜双排。雨梦田感觉自己和莫依晨聊天的时候已经没那么害羞了。上岸以后，莫依晨把手机再次绑在了船头。现在几人躺在游艇的甲板上，舒适的晒着太阳。姐，你有没有感觉浪好像变大了？莫小萌的话让其他几人也反应过来了。现在海面的浪确实比刚刚大了。而就在此时，莫依晨注意到了船的正前方远处的天空慢慢变黑，而且还隐约的看到闪电。莫依晨的手机现在开的是前置摄像头，直播间里的观众也是看得一清二楚。卧槽，那是什么东西？大风暴吗？看着像啊，不过好像还很远的样子。兄弟啊，有点常识。海上天气千变万化，看着很远的风暴，一下子就过来了。柠檬妹纸，快点回去啊，别在这边待着。对对对，柠檬妹纸，快回去，注意安全。莫依晨皱着眉头，看着远处飞快靠近的风暴。船长此时也是赶紧跑到驾驶室，收锚，启动引擎，准备开始回去。Fuck！ 但是就在这时，船长气得用力一下控制台。莫依晨注意到这个情况之后，一边把手机拆下来，一边对着莫小萌他们喊道：“你们快进船舱里面，把门关好，我去驾驶室看看。”喊完之后，他还把手机扔给了莫小萌。莫小萌他们听后，赶紧跑到船舱里。什么情况？怎么还不走？莫依晨一进到船舱就问道。也得益于他前世经常和外国客户打交道的经历，所以他现在能用最基本的英文和船长沟通着。Shit， 小姐你来看，导航完全不管用了，我们现在分不清方向。莫依晨听到船长的话，真的想直接给他一巴掌。马德，赶紧跑啊！现在又不是发动机动不了。哎，算了算了，让开让开，我来开。你赶紧去呼叫救援！船长被莫依晨一把推开。正当他想骂人的时候，莫依晨非常顺利的把船发动了，然后直接掉头，速度杠直接被推到了全速状态。游艇飞快的朝着乌云的反方向疾驰而去。莫依晨当然不会开游艇了，但是他昨天抽奖抽到冰王技能，里面就包括着驾驶技能。Mayday Mayday Mayday！ 希望曙光号遇险，呼叫救援！船上导航设备失灵。船长开始尝试会叫救援，但是无线电的那头始终都只有一大堆杂音。莫依晨控制着快艇全速前进，但是很快他就发现游艇的速度比刚刚慢了一点，以为是动力系统出了问题。莫依晨赶紧看了一眼时速表，发现速度和刚刚是一样的，根本没有下降。卧槽，这什么情况？难道是我的错觉？莫依晨有点会怀疑是自己太紧张了，导致感觉游艇的速度变慢了。船长，你来开，就沿着这个方向，别管能开去啊，离开后面的暴风雨再说。船长听到莫依晨的指示，赶紧跑了过来掌舵，而莫依晨则是来到了驾驶室后面，观察着天空上向他们疾驰而来的乌云。两分钟过后，莫依晨感觉不对劲了，因为他明显感觉到船的速度下降了。他赶紧跑仪表台上查看起来，速度杠还是满速状态，真他妈见鬼了！这到底是什么情况？莫依晨这下蛋疼了，真的蛋疼了！明明船速没有下降，但是自己很明显感觉到速度没有刚刚快了。再回头看看后面船后的乌云，莫依晨估摸着还有个十多二十公里的距离，于是他叮嘱船长继续全速逃跑，而自己则是走到船舱里面去。砰！由于走得太急，莫依晨开门的动作太大。发出了砰的一声，把船舱里的几人吓了一跳。哥，这个时候莫小萌也不管其他人，直接泪眼朦胧的站起来求抱抱。莫依晨赶紧过去把莫小萌搂在怀里。不过其他人倒没有起疑心，毕竟莫依晨的女生身份是莫依哥。没事没事，别怕，我在呢，放心，我保证一定不会有事。莫依晨轻轻的拍打着莫小萌的后背，他看了看船舱内部，与梦田和明姐抱在一起，而现在就只剩下张玲一个人在沙发上孤立无援。于是。莫依晨也向着他伸出了手，张玲儿赶紧也投入到莫依晨的怀抱里，安慰了俩人一会之后，莫依晨赶紧从船舱里把救生衣都翻了出来，让他们全部穿上。你们待在这，等我，不要乱跑。莫依晨说完，一边穿着救生衣，一边扯了另外一件救生衣就往外跑。卧槽，这尼玛不对啊！一出船舱，莫依晨就看到了一幅不寻常的景象。现在船走的并不是直线，正确来说，他们走的方向是斜着的，并不是90度背对着穿后方的乌云。来到驾驶室，莫依晨把救生衣扔给了船长，然后接过了船舵。开始调整船的方向，你开歪了。刚刚船都已经斜着走了。莫依晨一边调整方向，一边骂道：“船长刚想反驳，但是他看了看身后的乌云，顿时说不出话来。以他二十多年航船的经验来看，自己刚刚确实开歪了。但是不可能啊，虽然
，但是他自信，刚刚自己可是一点方向都没动过。莫依晨调整好方向，没有再交给船长了，而是自己把着方向。不对，不对，这个速度比刚刚还慢了，这到底是什么情况啊？莫依晨现在感觉到船速又下降了，这实在是太不寻常了。船长，你有没有感觉游艇的速度下来了？船长听到了莫依晨这话，他愣了一下，刚刚自己没有调整过船速。也没有留意，不过稍微感觉一下，他确实感觉现在的速度比这艘游艇全速的时候至少慢了有三分之一。小姐，是的，船速慢下来了，但是我们的速度已经拉满了啊！小姐，歪了歪了，开歪了，快点调整！船长一边说一边看着身后的乌云，他发现莫依晨竟然也开歪了。莫依晨听到船长的话，赶紧看了看身后的乌云，他惊讶的发现自己竟然真的开歪了。不是，这到底是什么一回事？莫依晨瞬间就懵逼了。第109章，我命由我不由天，求票票，撤！这个情况不对，船长过来掌舵，我出去看看。莫依晨喊完就跑到驾驶室外面去了，看了一下身后的乌云。莫依晨莫测，这乌云离他们已经不足五海里了。他已经感觉到点点雨滴打在自己脸上。莫依晨仔细的观察着海里的情况，经过半分钟的观察，他的脸色开始变得阴沉，因为莫依晨发现了现在的洋流就让是呈现出一个弧形。再次回到了驾驶室，莫依晨直接对着船长问道：“船长，这一片区域经常出现漩涡吗？”船长听后马上否认，他在这片海域开船二十余年。从来没听说过这边出现过漩涡，而且现在他也根本看不到附近有漩涡的样子。正当他想回复莫依晨的时候，突然一个恐怖的想法充斥着他的脑海。随后他转过身去，用仿佛死了爹妈的眼神看着莫依晨。莫依晨也被他这鬼样子给吓了一跳，感觉现在的船长像是被恶灵附体了一样。这位女士，我平时在这边海域跑船的时候，有听过同行说的一个传说，我不确定你敢不敢听。马德，赶紧说啊，都什么时候？赶紧的。莫依晨催促着，随着船长的讲述。莫依晨大概明白了他口中所说的传说是什么了。据史料记载，在 5,600 年前，这一片海域曾经出现过一个巨大漩涡。这个漩涡的具体大小，没有人知道，因为被漩涡卷进去的人全部都无人生还。而一些在海边的渔民，则是形容这个漩涡遮天蔽日，根本看不到边，仿佛就和天际连接起来了一样。莫依晨听到船长这讲述，感觉就像是看小说一样。但是现场的情况，让他不得不相信这就是一个巨大漩涡。不管怎么样，给我加速，加速冲出去！莫依晨大喊道。船长也知道啊。他也不想死，被漩涡卷进去海底，那就只有一个结果。他可不想去喂鲨鱼，但是没办法，他们快艇的逃逸速度根本没有漩涡的速度快。又是五分钟过去，莫依晨感觉现在船基本已经没速度，很明显，他们所在的游艇已经被卷到了漩涡比较靠里的地方。只是这个漩涡真的太大太大了，到现在为止，莫依晨竟然不能看到整个漩涡的状态，别说整个漩涡了，十分之一个漩涡的形态他都看不到。我真的闭狗了，竟然遇上这种传说中的大漩涡！莫依晨现在真的是蛋疼了。他说完，赶紧问道：“船里有氧气瓶吗？”这时，船长已经没有去操作这艘游艇了。他呆坐在驾驶位上，有气无力的说道：“有俩，但是最多只能坚持一个小时。如果我们都被吸到漩涡里，别说一个小时了，一天都不见得能出来。而且最关键的是，被吸到漩涡，进入海底，压强增大，加上海底一大堆乱七八糟的东西，这些东西随便撞你一下，你都得废。所以不要挣扎了，你我命该如此。”船长说完，从驾驶室的储藏柜里掏出了他一瓶珍藏的威士忌，开始慢慢喝了起来。“我命由我不由天。”告诉我，氧气瓶在哪？莫依晨眼神坚定的看着船长说道。船长只是笑了笑，他决定接受上帝的召唤。不过，既然自己的客户不接受，那就让他们再挣扎挣扎，反正最后肯定要投入上帝的怀抱，只是谁早谁迟而已。在船舱沙发下面的柜子里。好了，你去吧，别打扰我享受最后的宁静。船长说完，摆摆手，看到莫依晨出去以后，他静静的看着这个驾驶室，这个他工作了二十余年的地方。再看看外面狂风暴雨，游艇也开始颠簸了起来，杯子里边的小半杯威士忌也洒了出来。Shit， 浪费了。船长直接放弃用杯子，而是直接对着瓶口，享受着他人生最后的这瓶辛辣威士忌。莫依晨在这疯狂摇晃的甲板上走着，还好他的身体协调能力够强，否则估计直接就会被抛下大海。船舱门一被打开，狂风暴雨就开会时往里面灌。从驾驶室走下去，船舱的短短四五米路，莫依晨就已经被淋成了落汤鸡。回到船舱，锁好舱门，莫依晨赶紧让大家起来，他要翻找一下沙发下面的储物柜。有了，莫依晨从储物柜里掏出了两个氧气罐。他是调好以后，对着莫小萌他们说道：“我们现在身处一处漩涡中间，虽然不知道还有多久会被卷入海底，不过我们一定要冷静。相信我，我会把你们都救出去。”莫小萌知道这是老哥在安慰他们，想到自己的生命将要结束，世间的一切美好，他不不再能够享受到。最关键是自己还没谈过恋爱啊，还没和喜欢的人在一起，他就忍不住趴到莫依晨胸前哭了起来。而张玲儿也是被莫小萌的哭声给感染了，她也跑到莫依晨身上哭了起来。明姐这个时候也是抱着于梦田。在这个危机的时刻，于梦田都能感觉到明姐在发抖，但是他有种很奇怪的感觉，就是他感觉自己这次一定会没事，而给予他这种强烈感觉的，正是眼前的柠檬妹纸。好了，小萌，灵儿，别哭了，来，过来坐
，分别用绳子把他们都固定在了座位上。当然了，他打的是活结，只要大家想跑，已解开绳子就可以。随后，他还把氧气筒绑在了这张本来就被焊死在夹板的桌子上面，而且氧气管也够得着所有人。做完这一切，莫依晨走到舷窗边，观察起了外面的情况。哥，你快过来，别在窗边，危险！莫小萌看莫依晨还不过来，心里慌得很。莫依晨艺高人胆大，当然不怕了。强化了十倍的身体素质，能保证他即使在水里也能控制住自己。但是其他人就不一定了。不过他看到妹妹脸上那着急的样子，还是回去了。现在真的就只能祈祷上帝了。但是上帝明显没有站在他们这边，一阵强烈的离心力把众人都抛得飞了起来。还好被固定着，莫依晨也抓住桌子。不过从舱门开始倒灌进来的海水，让所有人都明白游艇已经被卷到海里了。第幺幺零章：游艇沉没。求票票，重大新闻！重大新闻！刚刚收到我国驻马尔代夫记者的信息，在马尔代夫南部的印度洋出现了一个巨大漩涡。现在我看现场记者发回来的报告，现在下国几乎所有的电视台都在插播着这条消息。这是地球史上有视频记录出现过最大的漩涡，没有之一。现在全球每一个媒体人都争相播报这条新闻，电视的转播画面很快就把这个超大漩涡呈现在了众人面前。看到这个漩涡的人全部都倒吸一口冷气，因为真的太大了。如果只是看画面，大家看不出这个漩涡有多大。但是现在的新闻也是鸡贼。把各种比例尺放了上去，直观一点的直接写公里数，实际一点的就直接说这个漩涡的直径等于多少多少个足球场，多少多少栋帝国大厦，还有甚者接着拿出下国的省市再做对比，说这个漩涡相当于一个什么市市之类的。从电视上的比例尺可以看出，这个漩涡的直径已经是接近80公里了，它都被各路媒体直接称为了世纪大漩涡。现在各路气象专家、科学博主也出来开始解释，什么是漩涡，漩涡是怎么形成的，为什么印度洋会出现这么大的漩涡，而此时。莫依晨的直播间里，各种弹幕正在横飞。由于刚刚莫依晨的手机刚刚扔给莫小萌的时候，被莫小萌不小心按到结束直播，所以莫依晨的画面早就断了。但是直播间的观众刚刚都能看到，莫依晨那边的天气变得极其糟糕。兄弟们，看新闻没？柠檬妹纸好像遇上世界大漩涡了。柠檬妹纸不是在下国吗？印度洋的漩涡和他有啥关系？兄弟，你是多久没来看直播了？柠檬妹纸去马尔代夫旅游了呀？刚刚那一大片黑云就是漩涡上方的黑云。希望柠檬妹纸能逃出来，我以后再也不脱裤子了。哎。希望渺茫啊，可惜了，又一个女神陨落人间。兄弟，别这么说，保持乐观希望。铁子，你没看新闻吗？专家说了，这个漩涡的速度至少超过150千米。世界上有什么游艇能比这个速度快？哎，别说了，祈福吧。柠檬妹纸平安。莫依晨直播间里面一大堆弹幕都在祈福。虽然莫依晨下播了，但是他的直播间热度直接冲到了榜首，力压所有主播。其他大主播也纷纷发现了莫依晨直播间的状况，纷纷前去发表祈福的话语。大团羊牛牛。祭神这些之前和莫依晨一起吃过鸡的人，心情也都变得异常低落。我是分割线三代目，海水顺着舱门飞快的倒灌进去船舱内部，现在水已经是没过了他们的腰部了。这时，莫依晨把绳子全部解开，让大家可以随意活动。因为刚刚固定住大家，是因为把船被漩涡卷到海底之后，会撞到其他东西进行翻滚。但是现在看上去已经趋于平衡。一会你们两个人一组，轮流吸氧气。这两个氧气瓶，我们五个人应该能坚持一个小时左右。我会在一个小时内想到办法的。莫依晨把氧气罐的管子分别递到了莫小萌和明姐手里。莫小萌和张玲儿用一个氧气罐，明姐和雨梦甜用一个。由于莫依晨可以轻松闭气五分钟以上，所以他暂时不用氧气，到时只要在他们之中随便吸二口就可以了。现在船舱里面的水已经没过了众人的脖子，但是现在还不需要用氧气瓶，因为他们可以游起来。等这个船舱完全被淹没之后，再动用氧气瓶。而莫依晨也是在想着到底要怎么破局。听好了，一会船舱进满水之后，整艘游艇都会往下沉，等沉到底。我就会出去看看看有没有办法，所以一会和你们比过手势之后，我就会出去，你们待在这别动，知道吗？众人点点头。现在莫依晨就是他们的精神领袖，大家都开始无条件的服从他。好了，都准备吸气，然后往下游，回到沙发那边。三、二、一，走你！随着莫依晨的一声令下，五人一起下潜，回到了沙发处开始吸氧。莫依晨则是一动不动，减少自己体内的氧气消耗。他看了看其他几人，发现他们都是在尽自己最大的努力闭气，尽量减少吸氧气的需要。系统妹妹，能不能给搜潜艇？不然我们五个人要交代在这边了。莫依晨这个时候真心也想不到这么办法，只能是求助万能的系统。系统妹妹，可以，但是你没有抽奖次数了，你只剩下两次进阶抽奖，我也爱莫能助。那进阶抽奖能抽潜艇吗？系统妹妹，进阶抽奖只有身体强化类物品，并没有其他物品，所以我也帮不到你。两个进阶抽奖换一次普通抽奖可以吗？这时莫依晨还是不肯放弃，他继续追问着系统妹妹，希望系统能他兑换一次抽奖。系统妹妹，宿主，不是我不帮你，是我真的做不到。我没有这个权限，但是你要静下心来，好好思考一下。我相信你可以破局的。系统说完以后，就没有再出声了。莫依晨现在内心有点烦躁，他想不出来系统所说的破局方法是什么。过了足足七八分钟之后，莫依晨感觉到自己有点气闷，他这时才反
，游到了莫小萌身边，他示意了一下，让两人都先吸一口气，因为他要准备吸氧了。这些个手势是他们刚刚约定好的。莫依晨很快就拿到了氧气管，一边吸氧一边把刚刚体内的废气给排出去。20秒后，完成吸氧的莫依晨把氧气管还给了俩人。而就在这时，整艘游艇突然一震，然后晃动了几下之后趋于平静。莫依晨明白，这个时候这艘下沉的游艇已经到底了。他跟莫小萌他们比了下手势。随后便来到了舱门处，缓缓把舱门打开。由于内外压强一致，门很轻松就被打开了。莫依晨看了看这里，基本一片漆黑，啥都看不到。第111章，陷入死局，求票票。看着一片漆黑的外面，莫依晨不仅思索道：如果按照刚刚每秒半米的下沉速度，刚刚的七分钟内，他们已经下沉了二百多米。二百多米到底了，说明这里还处于大陆架和大陆坡的交界处。还好，印度洋的大陆坡坡度不大，也就是二度多一点，所以。莫依晨他们的游艇才能在这边被接住。四周看了看，莫依晨真的蛋疼了，漆黑一片。他倒是想看，就是啥都看不清。摸索着往前面游了十多二十米，莫依晨突然想到了什么，自己给自己吓了一跳。现在这底下漆黑一片，连根毛都看不清，人十分容易迷失方向。自己现在什么参照物都没有，再游的话，一会肯定找不到回去的路。这样就真的凉了。想到这，莫依晨赶紧来了一个180度转身，随后便开始往回游。游了十来米，莫依晨摸到了金属物质，才放心了起来。摸了摸周围，莫依晨发现。这应该是游艇船尾的位置，这一下让他更加心惊，因为刚刚舱门出来的地方是船头，也就是他才游了30多米的距离，就已经偏离了 7.56 米。想到这里，莫依晨浑身的汗毛都竖了起来。这尼玛，准备不充足，差点找不到回来的路。莫小萌、张玲和雨梦田他们三人看到莫依晨出去以后，整颗心都揪住了。直到现在，莫依晨重新出现在了船舱里，他们悬着的一颗心才放了下来，重新回到了船舱的莫依晨。拿起刚刚固定位置的那些绳子，这些绳子很长，足够他来固定自己，然后出去探索了。把绳子绑在了舱门上，绳子另一头绑在自己手腕上面，随后游到了雨梦田那边要氧气。他必须两边的空气轮流使用，不然其中一方的氧气很快就会耗尽。吸好氧之后，莫依晨重新出发。这次他没有再往前游，而是选择往上游去，因为知道了这里是大陆坡，大概离海面有200米左右，所以莫依晨决定看能不能游到海面。但是游了30来米，他就发现自己游不动了，不是因为体力问题。而是因为他觉得上面一直有东西压着他。仔细的思考了一下，莫依晨明白了，因为漩涡还没消失，所以暗流一直是往下走的。他就算再牛皮，也不可能敌得过这种强大而又恐怖的自然力量。由于自己都游不上去，莫依晨就更没办法带着几个女生上去。无奈，他只能是往回游去。往上游的这个方法已经是被否决了。莫依晨再次思考了起来，既然往上游行不通，那在下面游离漩涡的位置，再往上游可以吗？想到这，莫依晨自己都笑了。刚刚的漩涡多大？自己不是没有见识过，根本就是一望无际，完全不知道有多远。而且他们的氧气和体力都不足以支撑他们游出去漩涡的范围。不说别的，就算是漩涡只有二三公里的直径，他们也不能在一个小时内游走。这时，莫依晨开始头疼起来。现在已经过了十多二十分钟，他还没有想到破解的方法。再这么下去，可就要完蛋了。不行不行，我要冷静冷静。莫依晨回到游艇这边，不过他并没有进去，而是在舱门前面强迫自己冷静下来，寻找破局之法。既然刚刚系统妹妹说了，她现在的能力是足以把全部人救出去的，那就说明只是她暂时没找对方法而已。可恶！以后，以后，老娘我一定要留一次抽奖机会，预防万一，不然现在就算系统妹妹想帮自己都没办法。不过还是我自己实力不济，不然也不至于落到现在这样一副田地。哎，莫依晨内心叹了一口气，随后便游回了船舱内部。我是分割线四代目，柠檬妹纸还是没上线直播啊？不会真的出事了吧？哎，我看新闻说，世纪大漩涡几乎席卷了整个马尔代夫，附近海域的船只全都被吞噬掉了。在岛上的人都跟遭遇了海啸一样，只有地势较高的地方才是暂时安全的。柠檬妹纸加油，我们相信你，加油！快回来直播，我以后每个月工资都给刷烧火，我再也不脱裤子了。柠檬妹纸，我只求你回来直播啊！海豚直播总部总裁杨成武看着手下的人汇报，他办公室的大电视里也是在播报着世纪大漩涡的新闻。杨总，柠檬不酸没有开播，不过他的直播间处于榜首，技术部让我来请示一下你。他们说之前柠檬不酸就在马尔代夫开播的时候就遇到了世纪大漩涡，现在不知道。听到手下的话。杨成武轻轻地叹了一口气，他明白柠檬不酸肯定已经凶多吉少了。人类征服了的地球几千年，但是永远都斗不过自然灾害。柠檬妹纸虽然已经成为了他们海豚直播的一姐，但是不管怎么样，他也不可能可以抵挡住这个世纪大漩涡。哎，让他直播间挂着吧，礼物统计起来，这些钱我们一分不要。对了，他有当时有刘家里人的资料吗？手下的人赶紧去查，十分钟之后回来继续报告着。杨总，柠檬不酸没有刘家里人的电话，而且他之前的直播，我们看到他妹妹也在里面。听到这话。杨成武没有说话，他点了一支烟，缓缓的吸了一口，随后才说道：“等等吧，等事情确认了之后，找公安部联系一下他的家人。哎，这真的是可惜，可惜啊！哦，对了，记得统计好礼物，属于我们本身的分成，我们一分钱不要。记得把这个事暗中宣传出去，对于我们平台是个正面作用，明白吗？”杨成武交代
，他感到非常的可惜。第一个可惜是为公司损失这么一名大直播而可惜，第二个可惜则是为一个青春少女在大好的人生年华就与世长辞而感到可惜。现在正在海底的莫依晨，他看到氧气瓶的指针已经快要指向红线，内心就越发的烦躁。马德，再试一次，不成功变成人。莫依晨再次吸了一口氧，随后示意要出去，他决定再试一次，一定要想办法游到海面去。第112章，老子死而无憾了。求票票，两分钟后，莫依晨还是和刚刚一样，游了三四十米就完全游不动了。上面仿佛有一只大手，他每次一往上划水，大自然就直接给他摁回去。马德，不行啊，这样下去要完蛋了。对了，我还有两次进阶抽奖，系统妹妹，快转盘特效给我跳过去，直接给奖励。莫依晨赶紧心里默念道。系统妹妹也是知道时间紧急，于是赶紧把奖励给了莫依晨。丁，恭喜宿主获得狂暴体质药剂星号三。丁，恭喜宿主获得水肺药剂星号三。狂暴体质药剂，使用该药剂后，使用者会获得 100% 全能力提升，持续5分钟。水肺药剂，使用该药剂后，使用者能更好的利用身体内的氧气，使氧气的供氧效果翻倍。获得奖励之后，莫依晨直接把狂暴体质药剂拿了出来，给自己灌了下去，药剂马上就生效了。莫依晨感觉现在自己体能的能量爆棚，于是他开始飞快的往上游去，一米、两米、十米、二十米。当莫依晨往上游了一百米之后，他发现这已经是他的人体极限了。不管自己再怎么用力的划水，漩涡的下旋力一直把他往上压。而且由于刚刚体内的力量被提升了，莫依晨现在体内的氧气消耗量急剧上升，离刚刚吸氧过去也才四分钟而已。他已经觉得胸口有点闷，不行了，真的游不上去了。莫依晨实在不甘心，他赶紧掉头往下游。一分钟后，回到了游艇船舱内部。这时候，他感觉自己的肺都要爆炸了，赶紧跑到莫小萌那边，吸了二口氧才缓过来。他看着眼前的莫小萌，突然想哭出来。自己穿越过来，发现这个世上只有妹妹不歧视自己。结果，正当他以为自己将要给妹妹幸福生活的时候，这突如其来的沉重打击，直接让他们在场所有人都面临生命危险。莫依晨内心叹了口气，游到莫小萌面前，抱着她。莫小萌也是明白了莫依晨现在给他这个拥抱是什么意思，她忍不住哭了出来，泪水混合着海水，而这哭泣也让她直接呛水了。在一旁的张玲赶紧把氧气管递了过来，给莫小萌吸了几口氧，莫小萌才缓过来。莫依晨这时看了看氧气罐。上面的指针已经达到了底部，也就是说，这瓶氧气随时都会用完。完蛋了！操！现在莫依晨除了内心在问候着漩涡的家属以外，他还紧紧的抱着莫小萌和张玲。既然这样的话，那我也没什么好顾忌的了。莫小萌看着近在咫尺的哥哥，心里不自觉的想到，于是他慢慢的往莫依晨嘴边凑去。正当莫依晨思考还有没有破局之法的时候，他感觉自己嘴唇一阵温热，这阵温热过后又是另外一阵温热。定睛一看，发现竟然是莫小萌亲上来了。他吓得赶紧想后退，可是莫小萌现在不知道哪里来的力气，抱得莫依晨动弹不得。都就在这时候，又一阵温热过来了，莫依晨吓得瞪大了狗眼。他看到张玲竟然也凑了过来，卧槽，老子死而无憾了！此时此刻，莫依晨内心狂吼着。时间一分一秒的流逝，莫依晨看到在他旁边的雨梦田和明姐表情变得凝重起来，而莫小萌和张玲也是一脸无奈，并且带有一丝痛苦的看着他。莫依晨没有办法，只能看着他们开始慢慢痛苦的挣扎起来。缺氧所带来的恐惧感是非常恐怖的，特别是现在在水下，只要一憋不住，张嘴呼吸，海水马上就会入侵肺部，人也就更快完蛋。系统妹妹，求你了，帮个忙，怎么样都行，反正我在前世也就这样穿越过来，已经享受了好几天人生了。你现在让我去死也可以，但是我求你帮帮小萌他们吧。莫依晨实在没有办法，只能疯狂哀求着系统妹妹。系统，哎，我这样做是违规的，你以后也会被惩罚。你这个二傻子，看看你手指上的戒指。系统话音刚落，莫依晨就才注意到自己手上的储存戒指，莫非？莫依晨突然领悟了系统妹妹说的意思了，她意念一动，直接把自己眼前的妹妹和张玲收到了空间里面。丁，检测到储物戒指有活物，请宿主选择活物的时间流逝方式：一、时间不流动；二、时间与现实比；一、二时流动；三、时间正常流动。莫依晨听到这三个系统提示，果断选择了不流动。时间不流动，就意味着在里面的人根本意识不到自己在里面。等莫依晨放他们出来的时候，他们只会感觉上一秒还在溺水，下一秒就没事了。莫依晨把莫小萌和张玲收进去以后。也赶紧把在沙发另一边的雨梦田和明姐收了进去。反正刚刚俩人已经开始缺氧，手舞足蹈的挣扎着，根本不可能注意到身边少了两个人。莫依晨把他们四人收进去之后，自己也跑了进去。卧槽，急死我了！嗯，这是个什么位置？由于这个一立方米的小空间已经挤了四个人，莫依晨一进去储存空间，直接就被挤到某个包子上。其实也不怪莫依晨，没想到储物空间可以进人。他以前看小说的时候，储物空间一般都是不能放活物的。莫依晨这一下子没反应过来，拿到了储物空间之后。也没仔细研究，压根就没想到这里面可以塞生物进来。刚刚系统妹妹提醒过后，我一次才恍然大悟。现在他挣扎着爬起来，离开了包子之后，自己终于可以呼吸了。他仔细观察了一下几人脸上的表情，痛苦面具仿佛就像被按了暂停键一样，定在了他们的脸上。和上次戒指的介
，所以他们湿透了的衣服紧紧贴在身上，但是却没有一滴水流下来。莫依晨现在开始思考自己应该怎么办了，毕竟这个狭小的空间，莫小萌他们可以一直待在这，而莫依晨不可以啊。这里的时间对于莫依晨这个戒指主人来说是流动的，所以他最多坚持几天，估计就要饿死或者渴死了。必须在这之间寻找方法出海面。第113章，爷爷，你莫非还有个私生孙女？求票票。稍微在空间里面休息了一会，莫依晨便重新回到了游艇的船舱。一出去，冰冷的海水重新浸透了莫依晨，冷的他差点一口气给吐了出去。还好最后自己憋住了。莫依晨首先要做的就是先把这条游艇给搜一遍，把可以用的资源都全部塞到空间里。只可惜这艘船配备的东西不多，而且它的储物空间有限。本来塞四个人，加上他自己就已经挤得不行，就算外面物资太多，他也不可能把那些东西全部放进来。翻了整条游艇，他找到了几瓶矿泉水，还有一些罐头食品。除了这些东西以外，他竟然还在船舱里摸到了自己和莫小萌的手机。他也给顺手全部扔到空间里。搜索完毕，莫依晨进去空间里换了口气，然后便准备开始往一个方向游。不管怎么样，他都准备游离漩涡的范围，这样他才能游到海面。在海底是无论如何都没有任何办法可以求生的，唯有到海面才有一线生机。我是分割线六代目，此时已经是下国时间深夜了，但是柠檬日常直播间里还是人声鼎沸，各种礼物飞个不停。弹幕也是在互相讨论这今天发生世纪大漩涡的事情，其实主要是在讨论柠檬妹纸。已经失联四个小时了，柠檬妹纸还是没上线啊！兄弟，莫要慌。新闻说，现在整个马尔代夫受到毁灭性打击，通讯都连不上了，柠檬妹纸没网上线也正常。希望如此啊，不然太可惜了。哎，祈福，我愿意那前面兄弟一辈子单身换柠檬妹纸回来。别说了，柠檬妹纸要能回来，我一辈子单身就单身。我说的，我也是愿意单身啊！柠檬妹纸，快来上线啊！漩涡散了。马尔代夫寻求联合国的帮助，准备开始搜救以及灾后重建。奶的新闻我咋没看到啊？人民报纸啊，快去康康！目前莫依晨直播间的热度还是稳居第一，就连大团的300多万热度都追不上。各大主播也纷纷在自己的直播间里面开始给莫依晨祈祷。而就在这时，一条微博悄然进入了热搜榜：一夜成名的国民女神柠檬不酸，疑似在马尔代夫遭受漩涡袭击，目前失联。铁军虽然平时不关注微博，不够，现在他正在吕老爷子家里陪着他老人家聊天了。之前经过莫依晨的治疗。现在吕老爷子身体恢复了健康，整家人其乐融融，气氛无比欢乐。央妈电视台，央妈电视台，现在为您近期播报一条灾害新闻。2 0 6 1年8月15日，京城时间6点二十分，马尔代夫当地时间3点二十分，当地南面海域的印度洋发生了一个名为“世纪大漩涡”的自然灾害，当地居民以及旅客受到了不同程度的波及。目前尚不清楚有多少下国公民受灾，本台会在第一时间为大家插播最新情报。吕老爷子这时正在和铁军聊天呢，他也被这则新闻给吸引了。不过没有因此而有什么特别感觉。自然灾害年年有，现在是老外那边出问题了，又不是自己地盘出事。吕老爷子也不是太平洋警察，管不了那么宽。然而就在此时，吕老爷子的17岁孙女突然喊道：“哎，国民女神太可怜了，竟然在马尔代夫遇上世纪大漩涡了。”对于其他人的话，吕老爷子可能不上心，但是自己的宝贝孙女说的话，他就来兴趣了。一成，什么事情可惜啊？爷爷，你看这个女生漂亮吧？她昨晚火遍全网，不过今天在马尔代夫直播的时候失联了。吕一成说着。就把手机递了过去，手机上面的照片正是莫依晨昨天被拍的那张照片。现在这张照片的流传度已经比当年的奶茶妹妹还要火了，大家都亲切的叫她“柠檬妹妹”。吕老爷子拿过老花镜，仔细端详起了吕一成手机上的照片。嗯，这是吕老爷子看着照片，瞬间就激动了。他这反应激动的就血压升高，满脸通红。吕一成都愣住了，不至于吧？爷爷都八十了，怎么看到柠檬妹妹还那么激动？就在吕一成百思不得其解的时候，吕老爷子中气十足的喊了一声：“铁军。”在他身旁的铁军很久没有听过吕老爷子这种语气喊他了。上次用这个语气喊他，还是派他去执行一个紧急任务的时候才这么喊的。铁军现在条件反射，身体的肌肉早已经习惯在听到这个语气的时候，马上起身立正，然后大喊一声：“到！”吕老爷子把手机递到他面前，问道：“铁军，这是不是莫小妹妹？”吕老爷子由于太激动，手机都直接对到铁军脸上了。铁军能看清就有鬼了，他赶紧接过手机，仔细的看了一遍照片，才回答道：“首长，我觉得是的，这就是莫小妹妹。”吕老爷子这时也转过身去。激动的对着吕一成问道：“一成，你知道他叫什么名字吗？是不是叫莫一哥？”吕一成真的被爷爷的这个反应吓到了。怎么看到国民女神遇险的消息，爷爷会这么激动？看这样子，激动的高血压都快犯了。之前莫一成救吕老爷子的事情，吕一成不知道，因为吕老爷子当晚就下了封口令，命令谁都不许谈论这事。爷爷，您先别着急，别激动，别激动，先坐下，喝点水。柠檬妹妹好像真的是叫莫一哥，但是听到这话，吕老爷子不激动就有鬼了。还好吕老爷子经过莫一成的生命药水洗礼。现在整个人的身体机能和一个40多岁的中年人没什么差别，否则这一激动起来，脑血管都可能炸裂。铁军，马上联系莫小妹妹去他家，快！爱国，你也赶紧去给我查出入境记录，看看莫小妹妹是不是出国
就只剩下了吕一成和吕老爷子。吕一成愣了十多分钟，才悠悠的问道：“爷爷，你莫非还有个私生孙女？”第幺幺四章又撞包子上了。求票票！当铁军和吕爱国他们出去查明情况的时候，吕老爷子也和吕一成透了个底。不过他没有把莫依晨治疗他狂犬病的这个事说出来，他只是说莫依哥救了他的命而已。啊，爷爷，你昨天进医院了呀？怎么不和我们说啊？吕一成一脸担心的看着老爷子，哈哈，傻丫头。你看我这像有事的样子，多亏莫一个小妹妹把我救了回来，否则你现在就要去殡仪馆见我喽！吕老爷子开玩笑的说道。哎呀，爷爷，不要乱说话，你再乱说话，我生气了。吕一成一边摇着吕老爷子的手，一边说道。二十分钟后，铁军和吕爱国都同时走进了家门。老爷子，情况莫小妹妹家里没有人。进门之后，铁军率先说道：“爸，我估计新闻上说的没错，我刚刚托朋友查了下出入境记录，昨天确实有一个叫莫一哥的女生从安城机场出境了。从机票信息来看，就是马尔代夫。”吕爱国一脸愁容的说道。他知道自己老爸是个重感情的人，救命恩人如果走了，老爸应该心里会很不好受。果不其然，吕老爷子听到这个消息之后，脸色马上黑了下来。他站起身，回到了自己的书房，从抽屉里面拿出一台特制的手机，拨打了一个电话：“喂，您好，哪位？”电话另外一头传来了一阵浑厚的中年男音：“是我，吕宋江，老首长。您好，小魏，你现在在联合国维和部队吧？”“是的，老首长。”“现在有点紧急的事。”刚准备出发，老首长，你有什么指示？马尔代夫的事，请你和当地使馆的人员沟通，帮忙全力寻找一个叫莫伊哥的女生，拜托了。电话另外一头的魏勇愣了一下，他从来没有听过老首长动用自己的关系去找一个人，而且最后还说拜托了，那说明这个叫莫伊哥的女生对老首长来说非常重要，保证完成任务。但是老首长，您应该知道现在这边的情况，我知道的，活要见人，死要见尸，是保证完成任务。魏勇挂掉电话之后，便开始召集人手了。因为马尔代夫那边向联合国求援，而联合国马上派遣维和部队过去，准备展开灾后救援。除此之外，还有各国的志愿者救援队也准备前往马尔代夫，准备协助救援。我是分割线六代目，卧槽，尼玛的什么鬼东西，吓死老娘！老老子了！莫一晨刚刚在往前游的时候，突然感觉到了自己前面有杀气，这是冰王技能书带给他的被动感知能力。感觉到了杀气之后，他往前一看，发现一张血盆大口朝他张嘴而来，吓得莫一晨赶紧躲进了储物戒指里面。哎。又撞包子上了，这边真的太急了。莫依晨挣扎着从包子上爬起来，定睛一看，发现他的主人正是张玲。嗨嗨，灵儿，我真的不是故意的呀，肯定是这系统妹妹太 LSP 了，给我搞了个乱七八糟的戒指我，我才会不小心碰到你的。系统。这时的莫依晨也有点饿了，他在空间里翻出一个罐头，吧唧吧唧的吃了起来。以后真的要在储藏空间里准备一些吃的喝的，不然遇到这情况真蛋疼了。莫依晨吃完东西之后，在空间里吸了一口空气，随后便把自己给传送了出去，稍微感知了一下四周。发现杀气不见了，于是他继续开始往前游。咦，这莫依晨游着游着，就发现了前方不远处有一个闪闪发亮的地方，在这漆黑的海底能看到发光的东西。莫依晨当然会感到好奇，也当然会想去康康。来到了这一块海底岩石前面，莫依晨进空间换了口气，再回到海里。哎，等等，刚刚莫依晨刚刚好像突然想到了一些什么东西，这感觉就像灵感一闪而过，但是自己抓不到一样。而就在莫依晨在思考刚刚到底是个什么鬼灵感从他脑海闪过的时候，异变突生。只见他眼前的这块发着亮光的石头，突然产生了一条裂缝。还没等莫依晨搞清楚这裂缝是怎么回事的时候，突然这条裂缝就完全破裂了。裂缝内部好像是真空一样，一股巨大吸力把莫依晨身边所有的海水都被吸了进去。猝不及防的莫依晨也是直接被这股吸力给吸了进去。卧槽！一脸懵逼的莫依晨完全没搞懂状况。现在他就这么随波逐流，在海底的暗流中漂流着。还好莫依晨仗着自己身体强悍，不然现在在暗流里撞来撞去，正常人早就被撞晕过去了。就这么被暗流冲了四分多钟，莫依晨根本不知道自己飘哪去了。反正现在东南西北、上下左右，他全都分不清楚了。感觉到自己有点气闷，莫依晨准备进入储物戒指。不过就在这时候，一阵系统提示音在莫依晨耳边响起：受到特殊磁场影响，储物戒指无法发挥正常作用，请稍后再试。莫依晨愣了一下，随后又试了试进去，发现还是不行。卧槽，不是吧？这要完犊子，我不够气了。坚持不了几分钟，喂喂喂，系统妹妹，啥情况？系统宿主，你现在处于的这个地方，类似于一个虫洞的存在，里面的巨大磁场以及空间扭曲，让戒指无法发挥正常作用。一会再试试吧。卧槽，不是啊，系统妹妹，我没气了呀，这么下去要完犊子。还有虫洞，啥虫洞？连去哪？莫依晨完全懵逼了。虫洞这个词，他当然听过了，也大概知道是个什么东西。但问题是，这海底怎么会有个虫洞啊？虫洞另外一头是啥？要是虫洞另外一头连到外太空？那自己就凉了呀！最关键的是，现在自己肺里面的氧气最多，就只能坚持一分多钟。如果一分多钟之后，他要是还出不了虫洞，这真的要被憋死了。一分钟后，莫依晨感觉自己肺都要炸了，完了，这下完蛋了！就在莫依晨想到自己要完蛋的时候，他突然看到旁边有个亮光。
这一丝亮光让莫依晨仿佛是在沙漠中看到一股甘泉，他完全不管自己肺还有没有氧气了，直接疯狂地往这点亮光处游去，用尽了全身力气游了过去。这使得莫依晨体内氧气消耗的更加严重，他的意识已经模糊了。在昏迷过去的半秒之前，他的手终于触碰到了这一丝亮光。第115章，我拿个锤子给你直播，求票票，嗨嗨，妈，嗨嗨 ，hit you！ 这海带是什么鬼？莫依晨用手撑着地，一边咳嗽着，一边吐着嘴里的沙子、海带什么的。哎，沙子。哎，沙滩！咳嗽过后的莫依晨，现在才发现自己身处沙滩和大海的边缘。这时正好一个浪打了过来，这浪花直接拍了莫依晨一脸。他呆呆的看着这一切。我是谁？我在哪？我在干嘛？懵逼的莫依晨环顾四周，打量着周围的环境。这看上去像是个荒岛。回过神来的莫依晨马上尝试一下进入空间，这一下是没问题了，可以正常进入。然后他又很成功的撞到了一个包子上，抬头一看，发现是莫小萌的。尴尬的干咳两声，莫依晨赶紧退出了戒指。以缓解自己的尴尬，哎，我真的被这两个小妞占便宜了。刚刚竟然偷亲我，不行，我一会得把利息收回来。危险过来之后，莫依晨的脑袋里面突然就开始浮现出一些乱七八糟的东西，还有一个什么德国骨科的声音在他脑袋里回荡着，甩甩头，把这些乱七八糟的东西甩出脑袋。莫依晨现在不着急把莫小萌他们放出来，因为这是哪他都不知道，看上去像一个小岛，万一有危险，到时怎么把他们再收进去？刚刚在游艇，大家都缺氧挣扎了，肯定什么都感觉不知道。现在在陆地就不同了，大家思路清晰。突然变了个环境，肯定会有所怀疑。莫依晨开始理一理自己的思路。现在最重要的就是搞清楚这事啊，到底是大陆的海滩还是海岛的海滩？如果是大陆的海滩，那就好办了；如果是海岛的海滩，事情就有点大条。到时还要想办法呼叫救援。起身拍拍屁股，把身上的沙子都拍一拍。莫依晨看了看自己，真的是够狼狈的。刚刚在游艇晒太阳的时候，只穿了一条粉色小短裙，上衣则是穿着一件白色 T 恤，脚上的运动鞋早就不知道去哪了，因为刚刚在游艇甲板的时候根本就没穿鞋。要是现在有个男的看到莫依晨，估计会直接喷鼻血，止都止不住那种。莫依晨开始沿着这个海滩走，走着走着，他就发现不对劲了，因为刚刚在游艇上的时候已经是下午三四点了，加上刚刚在海底的时间，讲道理已经是下午六点多了。莫依晨看着天上的太阳，好像刚刚升起的样子，压根就不像是快落山的样子。马德，老娘我我我到底是不是在地球？莫依晨完全就没搞懂现在是个什么状况。不过沿着海滩走了一个多小时，莫依晨几乎已经可以确认，这应该就是个海岛了。这下坑爹了！难道要在岛上当鲁滨逊，玩起那种什么一个男生和三个女生流落荒岛的事？想想好像很刺激的样子。莫依晨想到这，突然露出了蜜汁微笑。系统宿主，收起你那副 LSP 的样子，准备接任务吧。莫依晨刚想问系统妹妹任务是啥，结果系统提示就来了。丁，新任务已发布，请宿主完成荒野求生，全程必须直播，直到获救为止。奖励抽奖星号 2， 进阶抽奖星号 1， 兑换点星号100。四，这个任务奖励好高，这么说来的话，任务难度应该很高。哎，等等，系统妹妹，全程直播，我拿个锤子给你直播，哪来电？莫依晨话音刚落，系统妹妹直接说道：“游艇残骸已经刷新到宿主你刚刚上岸的地方，直播必要装备放在里面了。你特么的逗我呢？我走了一个多小时，你现在让我走回去，就不能把游艇残骸刷在这吗？”莫依晨说完，还指了指身后的海滩。系统，不行，谁叫你每次都丢锅给我？行，这波算我不对。莫依晨也不纠结了，他开始往回走。又是一个多小时之后，他大声喊道：“又回到最初的起点。”呆呆的站在镜子前，哎，这首歌挺好听的，一会直播的时候唱吧。莫依晨来到游艇这里，他决定先去看看系统妹妹给他发了什么装备。重新来到船舱内部，他发现了一个防水袋，里面装着一大堆充电宝以及一把军刀、打火石和水壶。我这么多充电宝，你想让我直播多久？而且这破地方是哪？有信号吗？莫依晨无语扶额吐槽着，不过回应他的是系统妹妹的沉默。莫依晨决定不再和这智障系统交流，他需要去找小蜜了。从储物空间里边把自己的手机拿了出来，随手拿起一个充电宝给充上电，随后打开了微信。但是莫依晨发现竟然是没有信号。莫依晨怀着一丝丝侥幸，尝试打开地图定位，不过这功能也是已经被屏蔽了。没办法，莫依晨打开了海豚直播。果然不出他所料，海豚直播是可以正常使用的。看来这就是系统给安排的了。小蜜，小蜜，听到吗？小蜜，女王大人，我在的，定位一下我在哪？小蜜，抱歉，女王大人，无法定位。莫依晨也没有为难这个人工智障了，反正这是肯定是系统安排的。否则不可能啥网络都没了，唯独是直播可以用。莫依晨关掉手机，充电宝拔掉，一切还原好之后，便准备开始把几人从储物空间里面弄出来了。想了想，莫依晨决定直接躺地上装死，自己晕过去最好，省得一会被莫小萌他们问这问那的。做好演习准备之后，莫依晨就把四人全部放了出来，然后自己赶紧闭上眼睛，开始了戏精表演。嗨嗨，可啊啊，嗨嗨，哎，什么情况？四人被放出了储物戒指之后，现实一阵剧烈的咳嗽。毕竟刚刚他们在海里是处于呛水的状态，现在一顿咳嗽，把气管里的水全部咳出
，怎么突然就这个模样了？莫小萌此时没有纠结了，因为他看到自己老哥趴在地上，哥哥，你没事吧？听到莫小萌着急的叫喊声以及冲过来的脚步声，趴在地板脸朝下的莫依晨忍不住露出了一丝计划得逞的邪笑。第116章，被挤的脸都快变形。求票票，哥，你还好吧？莫小萌把莫依晨翻了过来，而戏精上脑的莫依晨也开始假装咳嗽了起来，嗨嗨，咳，唉。小萌，咱们这是莫依晨这拙劣的表演，在场的几个女生竟然完全没看过来，估计是因为心有余悸，根本没有在意莫依晨的表情。其实最大的 bug 在于，他们几个刚出来的时候，身上衣服全都是渗透的，而莫依晨刚刚在外面走了两个小时，衣服基本全部都干了。但是，正如刚刚所说的，几个女生现在刚从濒临死亡的状态中回过神来，压根就没有注意到这些细节。呜、哦，哥，我害怕。莫小萌这时直接抱住了莫依晨。刚刚在海底不能说话，无法发泄情绪。现在知道自己没死，所以悲观情绪一下子全部都发泄了出来。小哥姐姐，我也怕。张玲儿也是跑过来，俩人一起抱着莫依晨，被挤的脸都快变形的莫依晨，痛苦并快乐的享受着这一切。五分钟过后，看大家情绪都恢复的差不多，莫依晨作为这里的主心骨，便带领着大家走了出去。这里看上去像个小岛啊！还没等莫依晨说话，张玲儿就先发表自己的看法了。这下正好。省得莫依晨再解释，他也顺便看了看海滩边，因为涨潮的关系，刚刚他在沙滩上踩过的脚印全部都被海水给抹平了。此时，众人都忧心忡忡的看着眼前的一切。虽然大家暂时得救了，但是如果流落到海岛，那么事情就难办了。他们之中应该没有人有野外生存的经验，咱们回船上找找吧，看有什么有用的物资，都搬下来。莫依晨发号司令之后，明姐疑惑的问道：“莫小姐，咱们住在游艇里面，不是挺好的吗？为什么要把有用的东西都搬下来啊？”明姐的疑问。也是在场其他小女生的疑问，毕竟他们没有任何野外生存的经验，不懂得这里面的门道。但是莫依晨可是融合了冰王技能的人，身为一个冰王，那就必须懂得野外求生。所以他解释道：“这艘游艇现在肯定是破的，你看那边都穿了个大洞，如果一旦涨潮、起风、起浪了，这玩意很容易被卷走。所以咱们把东西都搬下来，到岛里面一点，再看情况。”说干就干。莫依晨说完，率先带头回去搬东西了。其他人见此，也赶紧跟上去帮忙。莫依晨率先跑到船舱。把刚刚系统给的箱子都搬到了沙滩上，而且还把自己的手机和莫小萌的手机从船舱的桌子下捡了出来。几人经过半个小时的搬运，把船上能用的东西都搬的差不多，还包括了他们一些还在的行李、船里面的救急箱、食物、空瓶子等等。姐，你搬下来的箱子竟然有充电宝，咱们可以求救了。莫小萌从刚刚的死亡阴影走出来之后，又开始喊莫一晨姐了。不过也还好，刚刚他喊莫一晨哥的时候，大家都以为他说的是哥，所以也没有纠结莫一晨的性别问题。其他人听到这话。都是眼睛一亮，只有知道真实情况的莫依晨淡定的很。他给自己手机充上电，打开前置摄像头，看了看自己，嗯，虽然头发乱了点，但是我还是那么的漂亮。哎，等等，我为什么会觉得自己漂亮？莫依晨甩甩头，把脑袋里一些乱七八糟的想法抛之脑后。这时，莫小萌的手机充上电，可以开机了。萌萌姐，快点快点，打电话报警！张玲儿把头凑到了莫小萌胸前，盯着她手上的手机，而明姐和雨梦甜也凑过来，他们也期待着手机连上信号的一刻，那将是他们得救的一刻。啊，没信号啊！莫小萌看着手机里“无服务”三个大字，心情瞬间低落下来了。这种感觉很不舒服，就好像溺水的人看到了一个游泳圈，正要抓住游泳圈的时候，突然有人把游泳圈给收走了，就很绝望。小哥姐姐，你手机呢？有信号吗？这时，张玲把目光转向莫依晨这边，作为五个人当中唯一还幸存的两台手机，现在莫依晨这台手机变成了全村人的希望啊！我这也没信号，不过不知道为啥，海豚直播可以上去。莫依晨说完，就随便点开了一个直播间。这个直播间正是大团的直播间，欢迎皇帝柠檬不酸进入大团的直播间。大团这时正在吃鸡呢，但是由于之前知道了柠檬妹纸出事的消息，现在他心情也不太好，直播效果平平。但是看到了尊贵的皇帝进入直播间，他还是要欢迎一波的。欢迎皇帝大佬，柠檬不酸进，柠檬不酸，柠檬妹纸，是不是你柠檬妹纸？喂喂喂！大团这时候反应过来，是柠檬妹纸的账号进入了自己的直播间，于是他赶紧大喊大叫起来。直播间里的观众当然也是注意到了这点，他们刚刚就看到了柠檬妹纸的 ID 进来。而且经过了大团的提醒，直播间里这十多万观众全部都知道了柠檬妹纸进来了。卧槽，柠檬妹纸出现了，原地复活。柠檬妹纸，我爱你，人没事就好。前面的兄弟，这边是我们家大团直播间，你直接就叛变了好吗？嗨嗨，不过我也激动的想喊一句：柠檬妹纸，我爱你。爸爸妈妈，快出来看柠檬妹纸啊，她没事。老公，你的女神回来了，别去上香了，赶紧过来。爷青回，我又可以脱裤子了。莫依晨拿着手机给莫小萌他们看了一眼之后，便退出了直播间。他要准备一下，开始直播。姐，快点求救吧！既然直播能上去，说明你也可以开播啊！莫小萌冲了过来，抱着莫依晨，左手臂晃了起来。而张玲儿也是跑过来，抱着莫依晨，右手臂晃了起来。明姐和雨梦甜也是一脸憧憬的看着莫依晨。嗯嗯，我知道，我准备
，看着柠檬不酸，退出了直播间。大团心里瞬间就凉了半截，这难道是诈尸，还是系统出问题了？总不会是我自己看错了吧？兄弟们，刚刚我没看错吧？那是柠檬妹纸的账号。大团的这话其实也是直播间里观众的心里话，他们也一度认为是自己看错了，但是听到大团也这么问，他们就确信这不是看错了。刚刚就是柠檬妹纸的账号进来了，团儿，你没看错，刚刚是柠檬妹纸，柠檬妹纸诈尸了。喂，前面的兄弟，积点口德，遇到那种悲剧的事，别再乱说话了。哎，柠檬妹纸真的可惜，我愿意拿大团这辈子和下辈子的单身换柠檬妹纸回来。身为先天道体的我，现在已经没有任何脱裤子的想法了。卧槽，先天道体裤子哥终于承认了。大团这时也留意到了有弹幕说拿自己单身换柠檬妹纸，他刚刚感觉是因为海豚直播内部系统问题，才导致柠檬妹纸的号登了上来。就好像当时一个航空器失联几个月后，有人发现当时已经遇难的亲人电话能打通一个道理。他叹了口气说道：“如果柠檬妹只能回来，那我这辈子、下辈子单身也没问题。”就在大团话音刚落之时，突然大团的弹幕就炸了：“兄弟们，柠檬妹只开播了，在他直播间，好消息，柠檬妹只没事，他开播了，快去看啊！”啊，等等，我把裤子提上就过去。等等我，你还提裤子，我裤子都不要了，直接跑过去。恭喜大团愿望成真，恭喜大团这辈子和下辈子单身，普天同庆，大团单身两辈子。柠檬妹纸，没想到大团竟然为了我单身两辈子，震惊！海豚一姐为何宣布两辈子单身？是人性的险恶，还是道德的沦丧？前面的兄弟，明天来我 UC 不报道。大团现在也不管刚刚自己说单身不单身的事了，他赶紧跑到柠檬妹纸的直播间去一探究竟。安城、吕家、铁军、小薇那边有消息没？吕老爷子现在在书房，而吕爱国和铁军也是站在书房里，时刻的关注着电视里的消息以及自己手机里的消息。联合国维和部队下国负责人魏勇以前也是铁军的手下。他们都是来自同一个特种部队，爸，暂时还没消息呢。勇子他们部队刚在马尔代夫一个还完好的机场降落，救援行动慢慢才展开。现在都深夜了，爸，你先去休息吧，有什么事我们马上通知你。吕老爷子听了吕爱国的话，稍微挥挥手，他现在身体就像40岁的中年人，熬几晚夜不是问题。就在这时，吕一成突然推开书房的门，风风火火的跑了进来。一成，怎么搞的？连门都不敲？吕爱国看到自己女儿毫无规矩的冲进来，他严肃的表情让吕一成吓了一跳，凶什么呢？一成进来肯定有急事。一成说吧，吕老爷子对吕一成的宠爱，吕爱国是真的毫无办法。吕一成转过头，对着吕爱国略略略之后，便笑嘻嘻的和吕老爷子说道：“爷爷，柠檬妹纸开播了，他还活着，还活着。”吕老爷子听到这话，直接站了起来，动作之大，吓了吕一成一跳。吕老爷子抢过手机，看着上面莫一晨的直播画面，悬着的心也终于放下了。哈哈，我就知道莫小妹妹一定会平安无事的。铁军和吕爱国听到老爷子的话，也凑了过去。虽然直播画面里面莫一哥的样子有点小狼狈。但看情况还算是安全。铁军到，联系小魏，让他马上定位，派出直升机去救人。明天一早我就要见到莫小妹妹平安回来。是，铁军领命之后，马上开始联系。老爷子悬着的心放下之后，便哼着小曲回到自己房间准备休息了。另外一边的大团看到柠檬不酸的直播间重新开播，而且柠檬妹纸也在里面上镜，顿时激动的热泪盈眶，手指又再次忍不住抽动，摸向了他的鼠标。皇帝大团在柠檬日常的直播间送出海豚超级火箭星号一。皇帝大团在柠檬日常的直播间送出海豚超级火箭星号50。皇帝大团在柠檬日常的直播间送出海豚超级火箭星号100直接100发超火，让整个直播间瞬间 GC 起来。除了大团的超火，祭神、杨牛牛、狮王他们都过来了刷礼物。大团刷了一会超火，和柠檬妹纸聊了几句，就回到自己直播间了。结果他瞄了一下弹幕，发现里面全部都是祝贺他单身两辈子。看到这结果，他直接原地光速下播，开溜了。莫一晨的直播间里面。除了刷礼物的，剩下的都是关心柠檬妹纸的 LSP 们。柠檬妹纸今天穿的是紫色呀、啊，紫色太性感了。等我一下，我去拿抽纸。好性感啊，柠檬妹纸，我觉得我又行了。恭喜柠檬妹纸成功度过世纪大漩涡。我就知道世纪大漩涡也拿柠檬妹纸没有办法。柠檬妹纸，我爱你，我要和你生猴子。前面的你做梦吧，估计做梦也得排队。莫一晨这时和弹幕聊着天，不过莫小萌却闯进来了镜头，然后说道：“姐，你是不是忘了什么？我们好像是来直播间求救的。”听到莫小萌的话，莫一晨先是愣了一下。然后才扶额无奈笑了起来。他刚刚开直播的时候，本意确实是求救，结果现在一聊起来，谢起了礼物，直接就忘乎所以，完全忘记了他是来求救的。嗨嗨，那个先不和大家闲聊，各位能不能帮我报个警啊？我们现在被困在不知道什么地方，这里看上去像一个海岛，还不知道是什么情况，能不能麻烦 J C 叔叔定个位，找找我们在哪？谢谢各位了，回去给大家多打几把游戏，多唱几首歌，让大家开心快乐一哈。第118章，神秘的眼睛，求票票。谢谢各位了。回去给大家多打几把游戏，多唱几首歌，让大家开心快乐一哈。这声啊，就非常有灵性，声音异常动人，撩拨心弦。莫一晨说完之后，还对着镜头眨了一下眼睛，那可爱的模
这声音让我们这些妹纸情何以堪？上面的兄弟，你确定你是女的？裙子掀起来，让我看看。这个声音，爱了爱了，我听一万次都不带腻的。我决定做成手机提示音。如果柠檬妹纸这声音去坐车再导航，车祸会不会急剧上升？上面的兄弟说的有道理。呼叫千度地图，高的地图直呼内行。没问题，柠檬妹纸，等我穿个裤子就帮你报警。舔完屏幕之后的众人终于想起来了，帮柠檬妹纸报警了。Y 110吗？有个主播流落荒岛，要你们去救一下。Y Y， 马德啥意思？让我别捣乱。喂，幺幺零吗？快点帮忙定位个手机，救人要紧，他在荒岛。喂喂喂喂，什么？在捣乱就来抓我？我没捣乱啊，我说的是真的。喂喂喂，幺幺零吗？有个主播需要帮忙，什么？他在哪？他在岛上呀，荒岛。对对对，不知道哪的荒岛。喂，怎么又挂了？就在莫依晨焦急等待的时候，突然他看到弹幕都说他们都没办法报警 ，J C 完全不信。莫依晨想想也是，报警说有个主播流落荒岛，需要定位救援。这话说出来谁信？这就跟你打电话给保险公司，说我车开在路上，被复兴号撞了一样滑稽。没办法，莫一晨只能是说道：“超管在吗？帮我通知下你们领导，帮忙报个警。现在我们不知道在哪，手机没信号，但是只能连到海豚直播。超管其实早就在直播间里待着了，毕竟柠檬不酸这个直播间可是早就坐稳了海豚一姐的位置。加上今天除了世纪大漩涡的事情，整个海豚直播都对柠檬不酸的直播间尤为关注。而海豚高层也发现了这点，他们也是和 J C 那边联系。”争取早日定位到莫依晨的位置。柠檬妹纸，我刚刚看你那边太阳位置几乎是正午，咱们这已经是深夜12点了， 1 2个小时的时差，你在美洲那边啊？不对啊，柠檬妹纸不是在马尔代夫吗？怎么会跑去美洲大陆了？看到弹幕里面的一些推理地，开始推理。莫依晨也是静下心开始思考了。对哦，这边可是正午，要是下国是午夜12点，那也就是说自己这边是美洲。至于为啥他们能从马尔代夫一下子来到美洲，莫依晨可是清楚的很，这肯定就是那个海底虫洞把他带到这边来了。结合是时差，莫依晨已经能大概判断出了自己所在的经度，感受了一下这边的温度，有点炎热，差不多有个30度的样子。不过，结合现在8月的信息，虽然他还无法判断自己的纬度，不过至少能判断自己是在赤道附近或者北半球，因为8月份的天，南半球可是冬天呢。直播间里有没有生物学、植物学的小哥哥、小姐姐，帮我判断一下这边的植被是什么地方的？莫依晨把换了摄像头，让大家看看这个海岛的场景。我们不要看海岛啊，我要看柠檬妹纸。我刚刚完事了，正准备再来一次，怎么景象就换了？你别说，这环境看挺漂亮的。不过柠檬妹纸估计没心情欣赏了。我植物学研究生毕业，这些植被都是在热带。柠檬妹纸，你应该在北美洲以南、南美以北。莫依晨也看到了这条弹幕，他也在思考。确实，北美以南、南美以北这个地方很符合他们现在所处的位置。问题是，这还是个巨大范围。按照系统的提示，估计他们短时间是不能被定位到的。麻烦各位小哥哥、小姐姐，帮柠檬妹纸，我求救了。手机我就放在这一直直播着。我们要整理一下资源，准备一下庇护所，不然今晚只能睡沙滩了。对了。不用担心，我手机没电。刚刚在游艇找了几十个充电宝。莫依晨说完，就把手机放在了一旁，然后开始和莫小萌他们布置任务了。毕竟在这片荒野，就算有救援，那也不是一天两天能到达的。关键还是他们自己的位置在哪都不知道。所以现在的首要目标就是寻找淡水以及食物，否则未来几天救援还没来到，他们估计就要饿死在这个小岛上了。莫依晨从箱子里面把军刀和水壶拿了出来。虽然刚刚他们在游艇里弄了一些吃的和淡水出来，但是目测这只够他们四人一天的分量。所以现在的首要任务就是找淡水和食物。冰王技能给予莫依晨的野外求生技能，让他清楚的知道在荒岛上应该怎么收集淡水。从游艇里弄了个塑料膜包，几个空的塑料水瓶。莫依晨现实在沙滩上挖了几个小沙坑，在底层铺上了一层塑料膜，然后放了些沙子，再把水瓶割开，放在沙子上。接着就是在这个沙坑里灌海水了。最后，只要在沙坑的表面再铺上一层塑料膜。用小石子压在中间，形成一个像漏斗一样的东西。这样，沙坑里面的海水由于温度升高，会变得更容易蒸发。蒸发出来的水汽凝结在上方的塑料膜，由于塑料膜已经变成了漏斗形状，这些水珠就会往中间凝聚，最后滴落在下方的塑料瓶里面。这样就能搞到淡水了。花了半小时，莫依晨把手里的材料全部用完，做了五个这样的淡水储存坑，一天下来应该能存一瓶多的淡水了。接下来，他便拿上手机，和莫小萌他们准备往这个海岛的内部走。看能不能找到活水源和食物，但是莫依晨不知道的是，就在他们一行五人往海岛内部前进的时候，在不远处有一双眼睛死死地盯住了他们。第幺幺九章危机出现，求票票！一整个下午，莫依晨利用自己变态一样的速度，在丛林里面狩猎了不少小动物，这样几人的晚饭就没问题了。回到海滩的时候，已经是傍晚了。莫依晨先把火生了起来，随后便去海里处理一下小动物。几人就着篝火堆，一边烤肉，一边愉快地聊着天，完全就没有了今天早上的那些恐惧感。而陪伴了莫依晨一个通宵的观众也累了，准备去休息。小哥哥、小姐姐们，你们通宵的，赶紧去休息吧，别累坏了，也别给我刷礼物，我真心不缺钱。明天尝试一下捕鱼给大家看。对了，救援队有消息，麻烦明天
镜头对着另外一边的沙滩和大海，而莫依晨则是在沙滩和岛屿丛林的交界处准备休息。晚上也没啥事情，几人吃完东西聊了聊，便准备睡觉了。虽然现在才刚刚入夜，但是由于时差的关系，其实他们几人也是通宵了。莫依晨现在是左拥右抱，右边莫小萌，左边张玲儿，两个女神就趴在他身上，很快呼吸就趋于平稳。莫依晨也是累，感受着妹妹身上的一丝丝体香，虽然这个体香带有丝丝海水的咸味，但是还是让他心情很快平复，很快就进入了睡眠。远在夏国，吕老爷子刚睡醒就找到了吕爱国，了解现在的情况。你说什么？无法确定具体位置，干什么吃的？吕老爷子得知莫依晨的位置。还无法被确认的时候，直接就大发雷霆了。老爷子身体恢复了，脾气也恢复了，仿佛回到了当年在部队一样。吕爱国现在被训的低着头，他也是无辜，无法确定位置，确实不是他的问题。但是他可不敢反驳老爷子的话。算了算了，哎，我知道你权限不够，跟我进来。吕老爷子说完，就带着吕爱国回到书房。老爷子从抽屉里把昨天的那台老爷机拿了出来，拨通了一个电话。老吕，今天啥日子呀？你竟然主动找我，老孔，废话我不多说了，今天我是来拜托你一件事，尽你最大的努力。帮我确定一个人的具体位置。电话那头的人听到吕老爷子的话，冷了一下。他从来没听过吕老爷子有这种要求，竟然动用到自己的关系来找一个人。看来这个人对吕老爷子肯定很重要了。没问题，老吕，你说吧，找谁？找一个小妹妹，她是我的救命恩人。昨天在马尔代夫旅游，遇到世纪大漩涡，现在被困在一个荒岛上，需要你动用一下南斗卫星帮忙定位，并且把人安全接回来。哦，对了，他在海豚直播着，你们去看看。行，既然是老吕你的救命恩人，那就是我老孔的救命恩人了。咱哥俩别客套。我马上就去找人处理这个事。听到这话，吕老爷子终于放心下来了。有自己的这个老哥们的保证，相信事情不会难办了。如果自己这老哥都办不到，那全夏国估计就没有人能办到了。电话挂掉之后，老孔马上让身边的秘书去调查，到底发生了什么事。不到十分钟时间，秘书就回来，把事情的来龙去脉和老孔交代了。马上调动南斗卫星，定位莫一个小妹妹的手机，让维和部队的负责人和我直接联系。我需要和他通电话。随着老孔的命令下达，秘书赶紧出去安排。但是很快，秘书又跑回来了，他耷拉着个脸。同时，也是一脸不可思议的说道：“大老板，南斗卫星无法定位莫小妹妹的手机信号，这怎么可能？是真的，确实无法定位。航天局那边的同志测试了很多次，完全不行。”听到这话，老孔愣住了。虽然愣了一下，但是老孔毕竟是经历过大场面的人，他继续下达着命令，让植物学、生物学、地理学的专家联合开会，通过小妹妹的直播找出大概方位，随后再让航天局的人给我一个个地方的找。内陆地区全部放弃，集中搜寻海岛、沿海地区。是，我是来水。分割线期待幕。现在莫依晨的直播间里，很多观众都去休息了。毕竟通宵完了，现在柠檬妹纸的直播间也没人，就是看个黑漆马虎的大海。虽然借着月光大概能看清楚，但是也没啥好看的。有没有钓大的兄弟告诉我，这个直播间是干嘛的？兄弟，柠檬妹纸直播间不知道，以后别麻烦我们钓大的了。我知道啊，但是这是在直播什么？荒野求生，柠檬妹纸可是世纪大漩涡的幸存者，现在在海岛上呢，正在等待救援。我第一次看到直播睡觉。连脸都看不到的直播间都能稳居第一，兄弟，你对柠檬妹纸的实力一无所知。我刚起来，裤子都脱了，柠檬妹纸了。裤子哥，柠檬妹纸去休息了，你赶紧穿上裤子吧。可惜了，不过这个海滩也不错，我先卤为敬。莫依晨直播间现在的热度居高不下，而且海豚直播直接把他的直播间扔到了首页，上面还来了个大标题：世纪大漩涡幸存者，海岛荒野求生。兄弟，你们看那是什么东西？哎，我操，那是不是有个人啊？尼玛，好恐怖啊！尼玛，还好现在是白天啊。不然我要被吓死！我亮度调到最大了，那应该是个人，好像特么的，还是个野人啊！柠檬妹纸别睡了，赶紧起来跑路啊！美女与野兽，前面的兄弟别开玩笑了，这是特么真的荒野求生啊！有野人很危险，卧槽，那野人走过来了，别过来啊！好恐怖啊！现在整个海岛就只有手机是亮着的，这个手里拿着一根大棒槌的野人走了过来，开始端详起这台手机，但是根本不懂现代科技的他，完全没看到这个发亮的到底是什么东西。相比于这玩意，他对那边躺着的食物更感兴趣。第120章缓冲垫。求票票！莫依晨直播间的弹幕都炸飞天了。但是由于莫依晨早就把手机震动和静音都关了，现在就算直播间里的人叫破喉咙，莫依晨也不可能听到。这个野人轻手轻脚的走了过去，看到三个人抱在一起睡觉，于是他便举起了自己的大棒锤，对着他们砸了过去。睡梦当中的莫依晨突然感觉到一阵杀气靠近，还好之前有用了冰王技能，否则现在他可能就要被一棒锤给自己打的脑袋开花了。猛地一睁开眼睛，莫依晨就看到一个大棒锤在自己眼前不断放大。下意识的把左手抬起来格挡，砰！啊！一声惨叫从莫依晨嘴里喊了出来，这声尖叫直接把莫小萌和张玲儿给吓醒了。直播间里面也是听到了这一声分贝爆表的惨叫声。哎，柠檬妹纸，我的柠檬妹纸，完了完了！这个野人，卧槽，李大爷的，操！别让老子知道这个海岛是在哪里，不然一定带着兄弟把那边给踏平了。马德，都二十一世纪了，怎么特么的还有野人啊？这是个什么鬼地方啊！我
，第一个是被吓到的，第二个是那个大棒槌是实木的呀、啊，砸到手臂上真的是痛。莫依晨抗住了这个野人一个大棒槌，赶紧把身边的莫小萌和张玲儿都扔到一边去。俩人惊醒之后，看着这个两米多高的野人，吓得花容失色。你们赶紧退后，小心一些，把刀给我扔过来。在火堆旁边，莫依晨喊完，便双手做好格斗动作，准备着打架。此时，他也打量着这个身高接近两米五、手上腿上肌肉爆炸的野人，他的左手现在抖得厉害。刚刚这一棒槌下来。莫依晨感觉自己手都快被打骨折了，若不是自己身体素质被提升了十倍，刚刚那一大棒槌就可以直接送自己上西天了。特么的，这是什么鬼东西啊？这到底是哪、啊？回应莫依晨的只有野人的嘶吼声。啊！野人看到食物还敢反抗，再次冲了上去，举起大棒锤就往莫依晨头上砸。卧槽，这不科学啊！这么大的身躯，这么大的力量，速度竟然还那么快！莫依晨闪开野人的一棒锤，心里想到：这个野人的敏捷有点高，虽然不如莫依晨。但是对比与他这个壮硕的身材，那真的是太快了。莫依晨不敢大意，现在他死死的盯着这个野人，一击不中，野人立刻转身朝着莫依晨再次冲过来，吃俺老莫一拳，再次闪过了野人的大棒锤。莫依晨直接跳起来，朝着野人的大脑袋就是一拳，脸上挨了一拳。野人没想到眼前的这个食物攻击力这么高，一拳把自己打蒙圈了。但是他很快就反应过来，准备再次举起他的大棒锤。莫依晨的速度比他更快，他一记鞭腿踹到了野人的膝盖后方。鞭腿巨大的力量直接把野人踢得跪在了地上。这一记鞭腿，如果踢在普通人的小腿上，可以直接把普通人的小的小腿完全踢断。但是野人这边这是单膝跪地，看上去并没有受到致命打击。由于野人跪在了地上，身高终于和莫依晨差不多了。莫依晨练习了多年的 MMA 技术现在发挥作用了，他跳到野人的背上，直接给他来了个裸脚，同时双脚也想锁住野人的腰。不过他悲剧的发现自己腿太短，完全锁不住这个野人。巨大的力量从野人的脖子上传来。勒得他满脸通红，根本喘不过气，手里的棒槌也握不住了，掉到了地上。就在莫依晨以为要控制住他的时候，他万万没想到，这个野人直接往后一倒，利用自身的重量，直接像压肉饼一样把莫依晨压在身后。这就是体重太轻的人对体重高的人使用裸脚会出现的情况。被这么砸了一下，莫依晨感觉自己的五脏六腑都移位了，莫依晨的手也不自觉的松开了。野人感觉到勒住他脖子的手松开之后，赶紧起身往前面连滚带爬的跑了几步之后，才站起身，一脸愤怒的看着莫依晨。卧槽，李大爷，可嗨嗨，尼玛，不是有这玩意做缓冲，估计我现在肋骨都要断五根。莫依晨一边咳嗽，一边吐槽着：“哥，接住！”就在这时，莫依晨听到了莫小萌的喊声，随后一把闪着荧光的军刀飞到他脚下不远处，于是他赶紧冲过去，把军刀捡了起来，并且反握军刀，做好一个格斗姿势。好巧不巧，现在他的站位刚好是站在他手机直播的镜头里，直播间里面的观众马上就看到了英姿飒爽的柠檬妹纸，手握军刀，严阵以待的样子。卧槽！柠檬妹纸没事，嗷、哦！爷青回，柠檬妹纸霸气，柠檬妹纸太帅了，我爱你。前面的兄弟，帅是形容男生的，柠檬妹纸这个叫可爱，柠檬妹纸威武霸气，冲呀，打死那个野人！林师傅，不要和他拼拳，尝试切他中路，没那么简单的。爱了爱了，柠檬妹纸打赢了野人，我就可以庆祝了。莫依晨这时拿着对手，他盯着眼前的这个野人，看到他正在喘气的样子，莫依晨尝试一下和他交流，喂喂，你能听懂我说话吗 ？Hello Hello， 萨瓦迪卡，空尼吉瓦，邓猪。对于莫依晨的多语种交流，这个野人无动于衷。啊啊呀！喘过气之后，他再次一边大吼，一边举着他的大棒锤冲了过来。莫依晨有次判断出这个野人应该是不能交流的，或者是他不懂野人的语言，压根就没有办法交流。既然对方一直吓死后，莫依晨这个时候也不会再客气了。行，这是要逼我吓死手了